بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا ألوغتر أرلالنم نيغرتر أنبوديون موهي إلام الله يهيرين وليه ترپير ألارم سيئن روم تميلاد توي جماد سوهنگي ماوتم سوهنگي نهر كلي سارباه نديبر كوديا إند إسلام بور إنيا ماركم إند إند نيلچي Islam ini adalah dah piramida sahodara sahodari yang dikunna na neeridi keliu badil nielci. Ini lah unde peri ala ugu nienda uregan lah niel tamat don. Ada unde Islam kuri dah Islam ini adalah dah orang lude ya sande inggalai. Aungu lude ya ulat lah ulle Islam kuri dah kutar chartikal, arce panigal. Inum Islam ni ral saya kuriya sel bar ni ral kuri de, abang nuri ulat ni lah elak kuriya, sande inggal, ibu tiri ke bande, badil ni lirik kuriya neeridi keliu badil ni elchi dah, ini Islam mau ini amar ke mana ini ni elchi, ini ni elchi baru tu orang kyo, Tamil ada tau i jemaat sarba gay, ini ni elchi ini, Tamil ada tin orang ya, ane itu mau tenggel ni me nanggal nara tiri kinro, aduh orang matu mula mal. Islam ini adalah sahaja orang yang alai itu, orang orang ke itu pun ada sendi orang orang ke badil alai itu, ini keluarga orang orang dalam keluarga orang orang yang itu solli, orang orang kek kek kuriya keluarga orang orang ke badil alai kek kuriya ini niel si anak de, Tamil orang orang matu malah mal, anda ini mana orang orang lain, karena ada ke Kerala. Idu mondar mani langgar lain aga, inggal udahya, kami pin sarba ini nielsi nardi kundi dikinro, nardi dikinro. Ibu di mana ni anda Islam boleh ni amar kami nielsi ini, Tamil orang matu malah mal, utum mutte, vali gula nardi gel, vali nardi gel lain aga nardi beri inro. Idu nuriya mukti enok kena na, Islam ini amar kami kuri do, Islam ini lalak kuri do, firamada saur lalai kuri niinggal. Ini guru itu sehidi kali bilangi kulla benua. Apa dah nama kamu mungkin kamu mati la? Orang nali nak kamu yer padu. Anja di padu la. Inda nielsi ini agan nadi kundi dikin ro. Iban nama keli pun nielsi ini borat dikumun nadi. Orang Siria Islam guru itu orang Siria ala bilan orang Arimu orang ini matum soli bitte. Nama inda keli pun nielsi kulla bola. Islam ini inda inda marga tu ipur tu orang ikon. Ida mandi Islam ini inda inda warta ikik. Katup pada dal, entah porul ini kira. Adalah ini untuk mulu meja katup pada nara kebendum. Entah di kuri pada ruke Islam entah warta ini mande pain pada dapat ini kira. Entah mande naga ini nuri ya adip pada sitta nanggil rende rende visiyan na. Entah ayer kena kana visiyan gelai entuk kulra dah Islam nu yar tawar agaling ira kuada de. Ini rende ini nara adip pada yana visiyan gel. Undre la ilah illa la niya keli pada rupiya. Bangsa sulu mulu de sulu ang. La ilah ini lala, itu orang adi pada Muhammadur Rasulullah yang disuruh, adu orang adi pada. La ilah ini lala, in badan orang ini perlu lana, wanak ketir kuriya wan, irai wan orang orang ini tawira beri ajar milai, itu muda ladi pada. Allah ini tawira beri ajar ini nama managa kuda ini rada orang ini perlu. Abah sila sahur ini nana nanti kerangan na, Allah ini tawira beri ajar ini managa kuda ini na. Itu Allah hendra kadaul mandi, itu Arabu nanti lalu ni irakum mesti saya berita kadaul. Apa ni nampak orang orang ini kira? Apa ni kerja? Allah hendra mandi Arabi barat. Aduh, ni negara di Tamil lagi mana irai wan nanti? Irai wan itu beri beri hari orang orang kuda. Orang orang kuda itu rukuk tak hidup orang orang. Nampai padat paripuku padat kuda. Eh irai wan lagi, orang orang itu beri beri hari mila. Ibu Inggris lah kadaul kita nampak orang garden nampak orang. 
நம்ம காடுனா வேற ஏதோ ஒரு அர ஆங்கில கடவுள்னு சொல்லி விளங்கிக்கிறோமா அப்படி விளங்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி அல்லாஹ் என்ற வார்த்தையை பொறுத்த வரைக்கும் இது அரபி வாசகம் அது அரபி வார்த்தையை நாங்கள் அப்படியே சொல்கிறதுனால பல சகோதரர்கள் எப்படி விளங்கிக்கிறாங்கன்னா ஏதோ அல்லன்னா ஏதோ அரபு நாட்டிலேருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட கடவுள் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல கடவுள்கள் பேரை சொல்லும் பொழுது அல்லான்னு சேர்த்து சொல்லுவாங்க அல்லாங்கனால இறைவன் தான் அர்த்தம் அப்போ இறைவனை தவிர வேறு யாரையும் வணங்கக்கூடாது வேறு யாருக்கும் நம்முடைய தலை வணக்கம் இருக்கக்கூடாது வேறு யாருக்கும் அந்த ஆற்றல் இல்லை சூப்பர் பவர் என்பது இறைவன் தான் அவனைத்தான் நம்ம வணங்க வேண்டும் இதை இஸ்லாம் வந்து அடிப்படையாக சொல்லி தருகின்றது அடுத்ததாக இந்த செய்தியை இறைவன் ஒருத்தனை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும் என்ற இந்த ஏக இறை கோட்பாட்டை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு வந்து சொல்வதற்காக இறைவன் மனிதர்களிலிருந்து சில தூதர்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றார் அப்படி வந்து பல தூதர்கள் இந்த உலகத்திற்கு வந்திருக்கின்றார்கள் இஸ்லாம் அப்படி அடிப்படையில் நம்ப சொல்லுது இப்படி வந்து பல தூதர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொரு சமுதாயத்திற்கும் ஒரு தூதர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் இறைவனுடைய செய்தியை குறித்து சொல்வதற்காக அப்படி வந்த தூதர்களில் இறுதி தூதராக முகமது நபி அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இப்படி இஸ்லாம் எங்களை நம்ப சொல்கின்றது திருமறை குருவான் இப்படி நம்ப சொல்கின்றது அப்போ வந்து இறை தூதர் முகமது நபி அவர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் என்றால் அவங்க மட்டும்தான் இறை தூதர் என்று சொல்லி திருமறை குரான் சொல்லலைங்க இதுக்கு முன்னாடி பல இறை தூதர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் ஒரே ஒரு ஆணிலிருந்து இறைவன் வந்து இந்த மனித குலத்தை பழி பெருக செய்திருக்கின்றார் ஒரு ஆண் அதிலிருந்து ஒரு பெண் ஆதம் ஹவ்வா என்று சொல்லி இஸ்லாம் சொல்லுது திருமறை குரான் சொல்லுது அந்த ஆண்லேருந்து பெண்ணை உண்டு பண்ணி அந்த ஆண் பெண்ணிலிருந்து தான் இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களும் பழி பெறி இருக்கின்றோம் இந்த முதல் முதல்ல இறைவனால் படைக்கப்பட்ட ஆதம் என்பவர் ஒரு இறை தூதர் திருமறை குருவான் சொல்லுது பல பேர் நினச்சிக்கிடுவாங்க முகமது நபி தான் இந்த இஸ்லாத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தினார்ன்னு பல பேர் தவறாக விளங்குகிறாங்க முகமது நபி அவர்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்தவில்லை முகமது நபி அவர்கள் வந்து இஸ்லாத்தை மறு அறிமுகம் தான் செய்தார்கள் என்று இஸ்லாம் சொல்லுது முதல் முதல்ல ஒரு மனிதர் இருந்தார் முதல் முதலாக படைக்கப்பட்ட ஆதம் என்ற மனிதர் அவர் ஒரு முஸ்லீம் என்று இஸ்லாம் சொல்லுது திருமறை குரான் சொல்லுது அவர் எப்படி முஸ்லீம் ஆனார் முஸ்லீம் இப்போதான முகமது நபி தானே சொன்னது அப்படின்னு சிலர் நினைக்கலாம் முஸ்லீம் என்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா இஸ்லாம்னா என்ன சொன்னோம் கட்டுப்படுதல்னு சொன்னோம் முஸ்லீம்னா அந்த இஸ்லாம் என்ற வார்த்தையில் இருந்தால் முஸ்லீம்னு வருது கட்டுப்பட்டவன் இறைவனுக்கு கட்டுப்பட்டவனாக யார் நடக்கிறாரோ அவர் முஸ்லீம் இப்படி இறைவன் வந்து நமக்கு சொல்லி தருகின்றார் திருமறை குரான் அப்படி சொல்லுகின்றது அப்ப ஆதம் நபியில இருந்து நீ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வரிசையா மக்கள் வந்து பழி பெருகினாங்க அப்படி பழி பெருகினதுல இப்ராஹிம் அப்படின்ற ஒரு இறை தூதர் வந்திருக்காரு அதே மாதிரி மூசா மோசேன்னு சொல்லி கிறித்தவர்கள் சொல்றாங்க அவர் ஒரு இறை தூதர்னு சொல்லி திருமறை குரான் சொல்லுது அதோடு மட்டுமல்லாம இன்னும் பல இறை தூதர்களை சுலைமான் இன்னும் தாவீது தாவூது என்று சொல்லப்படக்கூடிய இறை தூதர் இப்படி பல இறை தூதர்கள் வந்திருக்கிறாங்க அதில் வந்து ஈசா என்ற இறை தூதரும் வந்திருக்கின்றார் திருமறை குரான் சொல்லுது ஈசானா யாருன்னா ஜீசஸ்ன்னு வணங்குறாங்கல்ல இயேசுன்னு வணங்குறாங்களா இல்லையா அவர் ஒரு இறை தூதர்னு இஸ்லாம் சொல்லுது அவரும் ஒரு இறை தூதராக தான் இந்த உலகத்தில் அனுப்பப்பட்டார் எந்த ஒரு இறை தூதருமே வந்தாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மனிதர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய செய்தி என்னென்னா படைத்த இறைவன் ஒருவனை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும் அவனுக்கு யாரையும் இணையாக ஆக்கக்கூடாது வணக்கம் என்பது அவருக்கு மட்டும்தான் அந்த கடவுள் ஒரே இறைவனுக்கு மட்டும்தான் நான் இறைவனுடைய தூதராக அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றேன் இது குறித்து நான் உங்களிடத்துல சொல்ல வேண்டிய கடமையை இறைவன் எனக்கு சாட்டி இருக்கின்றார் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது மனசை செத்து போறதோட முடிஞ்சு போறது இல்லை இந்த வாழ்க்கை இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு அந்த வாழ்க்கையில் இறைவன் இது குறித்து நம்மளிடத்துல விசாரணை நடத்துவார் நம்ம ஒவ்வொரு ஆளையும் விசாரிப்பாராம் உலக அழிவு நாள் என்று ஒரு நாள் வரும் அந்த உலக அழிவு நாளில் ஒட்டு மொத்தமாக இந்த பூமி வானம் சூரியன் சந்திரன் எல்லாமே அழிக்கப்படும் எல்லாமே அழிக்கப்பட்டு விட்டு வேற ஒரு இடத்துல இறைவன் நம்ம எல்லாரையும் உயிர் கொடுத்து எழுப்புவார் முதல் மனிதராக இருந்த ஆதம் அவரிடல் அவரில் இருந்து கடைசி மனிதராக யார் இறந்தாங்களோ அவங்க வரைக்கும் எல்லாரையும் ஒரே இடத்துல நிப்பாட்டி இது குறித்து இறைவன் விசாரணை நடத்துவாராம் ஒவ்வொரு இறை தூதரும் இதை சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான விசாரணை நடத்தி இறைவனை மட்டும்தான் வணங்கி இறைவன் இட்ட கட்டளைகளை நிறைவேற்றி இறை தூதர்களை சரியான முறையில் யார் பின்பற்றி நடந்திருக்கின்றார்களோ அவங்களுக்கு சொர்க்கத்தை இறைவன் கொடுப்பாரு பரிசாக அப்படி யார் எல்லாம் வந்து இறைவனுக்கு நிகராக வேற ஏதாவது கல் மண் இது போன்ற விஷயங்களை எல்லாம் வணங்கி மனிதர்களை வழிபட்டு இப்படி இருந்திருக்கிறாங்களோ 
அவங்களுக்கு வந்து நரகத்தை இறைவன் வந்து தண்டனையாக கொடுப்பார் இதெல்லாம் இறை தூதர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க இப்படி சொல்ல வந்த இறை தூதரே வணங்க ஆரம்பிச்சாங்க அதுதான் பெரிய கொடுமை ஈசா என்ற அபி வந்து இயேசுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அவர் இதை தான் வந்து சொன்னார் அப்படின்னு திருமறை கூறான்னு சொல்லுது அவர் இதை சொன்னால் அவரையே வணங்க ஆரம்பித்து விட்டாருங்க அப்போ வந்து இப்படி வந்த இறை தூதர்களில் இறுதி தூதராக நபியல் நாயகம் அவர்கள் முகமது நபி அவர்கள் வந்தாங்க அவங்களும் இதே தான் சொன்னாங்க என்னை வணங்கிறாதீங்க யாரும் முகமது என்ற நான் வந்து உங்களை மாதிரி ஒரு மனுஷந்தான் உங்களுக்கு எனக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா எனக்கு இறைவனத்திலிருந்து செய்து வருகிறது அப்படி தான் திருமறை குரான் சொல்லப்படுது குள் இன்னமான பஷரும் மிசுலுக்கும் யுகா இளைய அன்னமா இலாகுக்கும் இலாகும் வாகேது நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் நானும் உங்களை போன்ற ஒரு மனிதன்தான் உங்களுக்கு எனக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா எனக்கு இறைவனத்திலிருந்து இறை செய்தி அறிவிக்கப்படுகின்றது இந்த செய்தியை நான் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறேன் இதுதான் உங்களுக்கு எனக்கு உள்ள வித்தியாசமே தவிர நான் வந்து மனிதன் என்ற ரீதியிலிருந்து எனக்கு பெரிய பவர்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நான் இறைவனுடைய தூதராக இறைவனுடைய அடிமையாக இருக்கின்றேன் என்ற செய்தியை தான் ஒவ்வொரு இறை தூதரும் சொன்னாங்க இப்படி இறை தூதர்கள் சொன்ன செய்தியை நம்பி இறைவன் ஒருவனை மட்டுமே வணங்கி அந்த இறை தூதர்களை தங்களுடைய வழிகாட்டிகளாக ஏற்றுக்கொண்டு பின்பற்றி நடந்து நாம் மரணிப்போமையானால் அப்படி மரணிக்கக்கூடியவர்களுக்கு சொர்க்கம் பரிசாக இறைவன் வழங்குவார் அப்படி அதை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்கு நரகத்தில் நெருப்பில் போட்டு பொசுக்குவார் என்று தண்டனை வழங்கப்படும் என்று சொல்லி இஸ்லாம் சொல்லுது இதுதான் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய கான்செப்டை சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்புறதுக்கு பேர் தான் இஸ்லாம் இப்படி நம்புவதுக்கு பேர் வந்து உண்டான மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் இப்படி நம்புவர் முஸ்லீம் இறைவனுக்கு கட்டுப்பட்டவர் என்று சொல்லி இஸ்லாம் வந்து அடிப்படையான விஷயங்களை நமக்கு கற்றுத்தருகின்றது இதுதான் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை இந்த அடிப்படையை ஒருவர் நம்புவார் ஆனால் அவர் முஸ்லீம் என்று திருமறை குரான் சொல்கின்றது இந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் வந்து திருமறை குரான இறைவனுடைய வேதம் என்று நம்புகின்றோம் முகமது நபி அவர்களுக்கு இறைவன் சொன்ன செய்திகள் இருக்கா இல்லையா அந்த செய்திகள் எல்லாம் தொகுக்கப்பட்டதான் திருமறை குரான் அந்த திருமறை குரானில் இறைவனுடைய வழிகாட்டுதல் இருக்கின்றது என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் எப்படி மனிதன் வாழ வேண்டும் என்பதற்கு உண்டான சட்டத்திட்டங்களை திருமறை குரான் சொல்லி இருக்கின்றது அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டும் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு வாழ்க்கை இருக்குன்னு நாம் நம்ப வேண்டும் இந்த அடிப்படையில் இஸ்லாம் சொல்கின்றது என்பதை ஒரு முன்னுரையாக சொல்லி நான் நிறைவு செய்கின்றேன் இப்போ வந்து நீங்கள் இஸ்லாம் குறித்தும் இஸ்லாமியர்கள் செயல்கூடிய செயல்பாடுகள் குறித்தும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குமே ஆனால் நீங்கள் கேள்விகளாக எழுப்பலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம திருமலை குரான் மற்றும் நபிகள் நாயகத்தினுடைய வழிகாட்டுதல் இது இரண்டும் தான் இஸ்லாம் வேறு எதுவும் தனி மனித நபர்கள் தனி ஆட்கள் செய்யக்கூடியதெல்லாம் வந்து இஸ்லாமிய சட்டத்திட்டமாக ஆவாது ரெண்டு தான் அத்தாரிட்டி ஒன்று திருமலை குரான் இறைவனுடைய செய்தி ரெண்டாவது இறை தூதருடைய வழிகாட்டுதல் நபிகள் நாயகம் வந்து சொன்ன செய்திகள் நபி மொழிகள் இந்த இரண்டு தான் இஸ்லாம் இந்த இரண்டு விஷயங்களின் அடிப்படையில் உள்ள செய்திகளை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டும் முஸ்லீம்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டும் என்று கட்டளையிடப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய சந்தேகங்களுக்கு திருமறை குரான் மற்றும் நபி மொழிகளிலிருந்து உங்களுக்கு பதிலளிக்கப்படும் நீங்கள் என்ன சந்தேகமாக இருந்தாலும் கேட்கலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி நம்ம கேள்வி கேட்டால் முஸ்லீம்கள் எதுவும் சங்கடப்படுவாங்களோ இப்படி கேட்குறதுனால அவங்க எதுவும் நம்மளை தவறாக நினச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேணாம் அப்படி நீ கேள்வி கேட்காட்டினா தான் நாங்கள் சங்கடப்படுவோம் என்னடா இது இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி கூப்பிட்டு வந்து கேட்க சொல்கிறோம் கேட்க மாட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அப்படி தான் எங்களுக்கு சங்கடம் வரும் அதனால் வந்து நீங்கள் மற்ற முஸ்லீம்கள் எதுவும் கோவப்படுவாங்களா அப்படின்லாம் நீங்கள் நினைக்க தேவையில்லை என்ன சந்தேகமாக இருந்தாலும் நீங்கள் மனம் விட்டு கேட்கலாம் உங்களுக்கும் நமக்கு மத்தியில் உள்ள அந்த கருத்து வேறுபாடுகளை கலைந்து கொள்வதற்கும் நல்ல முறையில் வந்து கருத்து பரிமாற்றம் செய்து கொள்வதற்கும் இதன் மூலம் ஒவ்வொருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்வோமையானால் ஒரு இணக்கமான சூழல் ஏற்படும் நம்ம என்ன கொள்கையில் இருக்கிறோம் நீங்கள் விளங்கிக்கிட்டு நீங்கள் என்ன கொள்கையில் இருக்கிறோம் நாங்கள் விளங்கிக்கிட்டோம்னா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏற்படும் ஒரு நல்லிணக்கம் ஏற்படும் இது வந்து ஒரு மனித நேயத்தை மிளிர வைப்பதற்குண்டான ஒரு அடிப்படை பணியாக இருக்கும் என்ற அடிப்படையில் தான் இது போன்ற அந்த கேள்வி பதவி நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் நடத்துகிறோம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் டோக்கன் டோக் கேள்வி கேட்கக்கூடிய சொன்னீங்கன்னா டோக்கன் கொடுத்துருவாங்க வருஷப்படி வந்து நீங்கள் வந்து கேள்வியில் கேட்கலாம் என்ன கேள்வி வேணாலும் என்ன உள்ளத்தில் சந்தேகங்கள் இருக்கோ அதை கேள்வியாக கேளுங்க இஸ்லாமும் கிறித்துவமும் ஒன்று தானே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்களே இதனுடைய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க 
இதை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது வந்து இஸ்லாமும் கிறித்தவும் ஒன்று என்பது போன்ற சில விஷயங்களை வச்சு சொல்கிறாங்க அதை வச்சு தான் வந்து இது ரெண்டும் ஒன்றுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து ஆப்ரஹாம் என்ற ஒரு இறை தூதர் வந்தார்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க நாங்கள் வந்து இப்ராஹிம்னு ஒரு வந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து தாவூத் என்ற ஒரு இறை தூதர் வந்தார் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் தாவீத் என்ற ஒரு தீர்க்கதரிசி வந்தார் என்று நீங்கள் சொல்கிறீங்க சாலமோன் என்ற ஒரு இறை தீர்க்கதரிசி வந்தார் நீங்கள் சொல்லுவீங்க சுலைமான் என்ற இறை தூதர் வந்தார் நாங்கள் சொல்லுவோம் இப்படி நூகு நோவா இது போன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்து ஜிப்ரியில் என்ற ஒரு வானவ தலைவர்னு சொல்கிறோம் அவங்க கேப்ரையில்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து இந்த வார்த்தைகள்லாம் ஒரே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாக வர்ற மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்கின்றது ஈசா ஜீசஸ் ஏசு அப்படின்னு சொல்லி இந்த அடிப்படையில் வந்து பே பேர் ஒரே மாதிரி வருது அப்படின்னு சொல்லி சில விஷயங்களை சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பைபிள் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க நாங்கள் இஞ்சில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதை வச்சு என்னன்னு நினச்சிக்கிறாங்கன்னா சில சகோதரர்கள் ரெண்டுமே ஒன்று தான் அப்படின்னு விளங்கிக்கிறாங்க முதல் விஷயம் ரெண்டாவது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைபிளில் இருந்து அப்படியே வந்து தழுவி எழுதப்பட்டது தான் குரானு அப்படின்பது போன்று சில பேர்கிட்ட நம்பிக்கை இருக்கின்றது சில சகோதரர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதில் உள்ள செய்திகளை அப்படியே முகமது நபி எடுத்து காப்பி பண்ணி குரான்னு போட்டார் அப்படின்ற மாதிரி சில இதுகளையும் சொல்லுவாங்க இது குறித்து நாம் வந்து உங்களுக்கு விரிவாக விளக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா உண்மையிலே இது ரெண்டு செய்தியும் ஒன்றா ரெண்டுமே ஒரே செய்தியும் சொல்கின்றதா அப்படின்னா ரெண்டும் ஒரே செய்தியை சொல்லலை சகோதரர்களே ரெண்டும் வந்து வேறு வேறு துருவங்களாக இருக்கிறது இது ஒரு தனி துருவமாக இருக்கு இது ஒரு தனி துருவமாக இருக்கின்றது சில விஷயங்களில் ஒற்றுமை இருக்கின்றது அதை நம்ம மறுக்கிறது கிடையாது சில விஷயங்களில் ஒன்றன் விஷயங்களில் ஒற்றுமை இருக்கின்றது ஆனால் நீங்கள் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக எல்லாமே வந்து வேறுபாடாக இருக்கக்கூடியதை நம்ம பார்க்கின்றோம் இப்போ ஒவ்வொரு விஷயமாக எடுத்துக்கிறீங்களேன் இப்போ நான் வந்து இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை என்ன நான் சொன்னேன் ஒரே இறைவனை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும் இதுதான் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இதுக்கு முன்னாடி வந்த இறை தூதர்கள் எல்லாருமே அதை தான் சொன்னாங்க என்று சொல்லி திருமறை குரான் சொல்கின்றது என்பதை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஆனால் பைபிளில் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் ஒரே இறைவனை வணங்க வேண்டும் என்ற சொல்லப்பட்ட அந்த போதனையை மாற்றப்பட்டு மூன்று தெய்வங்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்றது பிதா சுதன் பரிசுத்தாவி அப்போ வந்து மூன்று பேரும் இறைவன் மூணுமே வந்து மூணும் ஒருவருக்குள் ஒருவர் அப்படின்றது போன்ற ஒரு சித்தாந்தத்தை வந்து பைபிள் சொல்லக்கூடியதை நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ நேர் எதிராகிருது ஒரு முதல் விஷயம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இறைவன் என்பவன் வந்து ஒருத்தனாக தான் இருக்க முடியுமே ஒழிய ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கடவுள்கள் இருந்தால் இந்த உலகம் எல்லாம் அழிஞ்சு நாசமாக போயிடும்னு திருமறை குரான் சொல்லுது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஒரே கடவுள் தான் இருக்க முடியுமா பகுத்தறி ரீதியாக நம்ம ஆய்வு செய்து பார்த்தால் இவ்வளவு பெர்ஃபெக்டாக ஒரு ஏ உலகம் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது என்றால் அந்த உலகம் வந்து இந்த அளவுக்கு எந்தவித கோணலும் இல்லாமல் அழகாக சொல்லி வச்ச மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா கரெக்டாக அந்த சூரியன் சுற்றுறதுல பூமி சுற்றுறதுல பூமியினுடைய சுழற்சியில் இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து எந்தவித மாற்றத்தையும் நம்ம பார்க்க முடியாது கரெக்டாக நூல் பிடிச்ச மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த அண்ட சராசரங்கள் அனைத்தையும் வந்து படைத்து பரிபோக்கு படித்து இயக்கக்கூடியவர் ஒரே இறைவன் தான் ஒரு இறைவன் இருக்கிறதுனால தான் ஒரே கடவுள் இருக்கிறதுனால தான் இது நடக்குதுங்க கரெக்டாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இருந்தால் இது அழிஞ்சு நாசமாக போயிடும்னு சொல்லி திருமறை குரான் சொல்லுது எப்படி ஒரு பேருந்துக்கு வந்து ஒரு டிரைவர் இருக்காருன்னு வைங்களேன் ஒரு டிரைவர் ஓட்டினா தான் வண்டி ஒழுங்காக ஓடும் மூணு பேரை ஒன்னா கொண்டு போய் உட்கார வச்சு ஸ்டேரிங் பிடிக்க வச்சா என்ன ஆகும் ஏத்தாப்பில் ஒரு லாரி வந்தால் ஒரு டிரைவர் இங்கிட்டு வளர்ப்பார் ஒரு டிரைவர் இங்கிட்டு வளர்ப்பார் ஒருத்தர் நேராகவே போகலான்னு நினப்பார் ஆக்சிடென்ட் ஆகி கவுந்துருவோம் அப்படின்னும் பொழுது அப்போ சொல்லி வச்ச மாதிரி நூல் பிடிச்ச மாதிரியான நிகழ்வுகள் கரெக்டாக அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கரெக்டாக போகிறதா இருந்தால் ஒரு ஆள் தான் நிற்க முடியும் அதிகார பயிர் வந்து ரெண்டு இடத்துல இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் முடிஞ்சு போச்சு அந்த கட்சியே நாசமாக போயிடுறத பார்க்குறோமா இல்லையா இப்போ இருக்கிறது இப்போ அதிமுக உதாரணத்துக்கு சொல்கிறதா இருந்தால் அ அதிமுகவில் அதிகார பயிர் ஒன்று தான் ஒரு ஆள் தான் ஏதாவது வந்து அடுத்த ஆளுடைய ஃபோட்டோ போட்டாலும் அவருடைய பதவி போச்சு அப்படின்னா அப்படி கொஞ்சம் கரெக்டாக நூல் பிடிச்ச மாதிரி ஓடும் காங்கிரஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே முத தலைவர் அப்படின்னா சண்டை நினச்சிக்கிட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரியான நிகழ்வு பார்க்குறோமா இல்லையா அப்போ ஒரு ஸ்கூல் வந்து உருப்படியாக போகிறதா இருந்தாலும் அது ஒரு
ஒருத்தர் ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவ் விண்ணுவார் ஒருத்தர் சனிக்கிழமை லீவ் விண்ணுவார் ஒருத்தர் வெள்ளிக்கிழமை லீவ் விண்ணுவார் வாரத்தில் அஞ்சு நாள் லீவ் விட்டுருவாங்க பஞ்சாயத்து ஆயிரம் அப்படின்னும் பொழுது அப்போ ஒரு ஆள் ஒரு பிரதமர் தான் இருக்கணும் ஏன் அஞ்சு பிரதமர் போடுறது இல்லை பிரதமர் பதவி என்பது ஒரு பெரிய பதவி தானே ஒரு அஞ்சு பேரை பிரதமராக போட்டால் நல்லா இருக்குமேனு ஏன் நினைக்கிறது இல்லைன்னா அஞ்சு பிரதமரான அஞ்சு நாளாக போயிடும் அஞ்சு துண்டாக போயிடும் காரணம் என்ன ஒரு ஆள்கிட்ட தான் பவர் இருக்க வேண்டும் ஒரு ஆள் இருந்தால் தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கரெக்டாக நடக்கும் என்பது தான் பகுத்தறிவு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய செய்தி அப்படின்னும் பொழுது அந்த அடிப்படையில் தான் திருமுறை கூறான்னு சொல்லுது ஒரு இறைவன் தான் இருக்க முடியும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கடவுள்கள் இருந்தால் இந்த உலகம் எல்லாம் கெட்டு சீரழிஞ்சு சின்ன பின்னமாக இருக்கும் என்று திருமுறை கூறான்னு சொல்லக்கூடியதை நம்ம பார்க்கின்றோம் இந்த அடிப்படை சித்தாந்தத்திற்கு எதிராக பிதா சுதன் பரிசுத்தாவி என்று சொல்லி பைபிளில் அடிப்படைக்கு மாற்றமாக இருக்கின்றது முதல் விஷயம் சோதர்களே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இறைவனுக்கு மகன் இருப்பதாக அந்த பைபிள் சொல்கின்றது வேதாகமத்தில் புத்தகத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இறைவனுக்கு மகன் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் திருமறை குரானில் லம் எளிர் வளம் யூழல் இறைவன் வந்து யாரையும் பெற்றெடுக்கவும் இல்லை எவருக்கும் பிறக்கவும் இல்லை இறைவன் என்பவனை வந்து யாராவது பெற்றெடுத்த அவர் இறைவனா இப்போ உதாரணத்துக்கு கடவுளுக்கு இத்தனாம் தேதி பிறந்த நாள்னு சொல்கிறோம் வைங்களேன் கடவுளே இத்தனாம் தேதி தான் பிறந்தாருன்னா அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருந்தார் இப்போ கடவுள் அதுக்கு முன்னாடி என்ன செஞ்சார் அவரே இல்லைன்னா அப்போ இந்த உலகத்தை பாதுகாத்தது யார் இந்த உலகத்தை படைத்தது யார் இந்த உலகத்தை பரிபக்குவப்படுத்தியது யார் இந்த உலகத்தை கண்காணித்து கொண்டிருந்தது யார் இத்தனாம் தேதி கடவுள் பிறந்தார் எப்படி பிறப்பார் கடவுள் இப்படி பிறந்தார்னாலே அவர் கடவுள் இல்லைன்னு ஆகி போச்சா இல்லையா கடவுள் எப்படி பிறந்திருப்பார் இஸ்லாம் கேட்குறது பகுத்தறிவு பூர்வமாக தான் பேசும் இஸ்லாமிய கொள்கை கோட்பாடு எல்லாமே பகுத்தறிவு பூர்வமாக தான் இருக்கின்றத பார்க்கின்றோம் அதில் இறைவன் கேட்கக்கூடியது இறைவன் எவரையும் பெற்றெடுக்கவில்லை இறைவன் எவருக்கும் பிறக்கவும் இல்லை யாருக்காவது பிறந்திருந்தார்னா அவர் பெரிய ஆள் ஆயிடுவார் அப்போ இத்தனாம் தேதி இவர் பிறந்தார்னா அப்போ அதுக்கு முன்னாடி உள்ளவர் தான் கடவுளாக இருப்பார் இவ்வளோ இவர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தேதிக்கு அப்புறம் தான் வந்திருக்கார் அப்படின்னாவும் அவர் கடவுள் கிடையாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இறைவன் யாரையாவது பெற்றெடுத்தார்ன்னு வைங்க அது என்னவாகும் இப்போ வந்து ஆடு குட்டி போட்டால் அது ஆளாக தானே இருக்கும் மாடு வந்து குட்டி போட்டால் அது கண்ணு குட்டியாக தானே இருக்கும் ஒரு பறவை குட்டி போட்டால் காக்கா குஞ்சு பிடிச்சா அது காக்காவாக தானே இருக்கும் கடவுள் குட்டி போட்டால் அவரும் கடவுளாக தான் இருப்பார் அப்படின்னும் பொழுது கடவுளாக இருக்கக்கூடியவர் ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுத்தார்னா அவர் ஒரு கடவுள்னா ரெண்டு கடவுளாக ரெண்டு கடவுளானா என்னாகும் முதல்ல சொன்ன எல்லா குழப்பமும் நடந்து போயிடும் ஏய் நான் யார் யார் போட்டி இப்போ அந்த மகனா அப்பனா சண்டை அப்பனை ஒருத்தவர் உணங்குவார் மகனை ஒருத்தவர் உணங்குவார் மகன்கிட்ட மகன்கிட்ட கேட்பார் என்னை வந்து எப்படியாவது காப்பாத்திரு அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்பன் கடவுள் என்ன செய்வார்னா உன்னையை நான் போட்டு தள்ள போகிறேன்னு வார் ரெண்டு பேரும் சண்டை வந்துச்சுன்னா யாராக ஒரு ஆள் தானே ஜெயிப்பார் அவன் இது ஒருத்தன் வணங்குறான்னா வணங்கக்கூடியவன் வந்து யாராக ஒருத்தவனை தான் வணங்குவான் அப்போ ஒரு ஆள் தான் ஏதாவது ஜெயிக்க முடியும் அப்போ ஜெயிக்கிறவன் தான் கடவுளாக இருக்க முடியும் இப்படியே கடவுளுக்கு தோக்கலாமா இஸ்லாம் சொல்லுது கடவுளுக்கு தோல்வி என்பது கிடையாது அதிகார பயிர்வு கிடையாது கடவுள் அப்படி தன்னுடைய அதிகாரத்தை பயிர்ந்து கொடுக்க மாட்டார் காரணம் என்ன திருமறை குரான் அழகான உதாரணத்தையும் சொல்லி காட்டுகின்றது உங்களில் யாராவது ஒரு எஜமானன் தன்னுடைய அடிமையாக ஒருத்தவன் இருக்கிறான் அந்த அடிமைகிட்ட தன்னுடைய சொத்தையெல்லாம் பாதி கொடுத்து அவனை ஈக்குவல் ஆக்கி ரெண்டு பேரையும் சரிசமாக்குவோம் நம்ம என்ற ஒரு 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 ரூபா சொத்து இருக்கு என் வீட்டில் ஒருத்தன் வேலை பார்க்குறான் வேலை பார்க்குறவனை கூப்பிட்டு இங்கே வாடா நீ ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா உனக்கு நான் எழுதி வைக்கிறேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் முதலாளியாக இருப்போம் அந்த வீட்டுக்குன்னு சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோம் அப்போ ஒரு சாதாரண பொருளாதாரத்தை கையில் வச்சுருக்க நம்மளே நம்மளுடைய அதிகாரத்தை பங்கு போட விரும்ப மாட்டோம் என்னும் பொழுது சூப்பர் பவராக இருக்கக்கூடிய கடவுள் எப்படி பங்கு போடுவார் இறைவன் கேட்கின்றார் திருமறை குரானில் அப்படின்னும் பொழுது அப்போ ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுத்தா அவர் வந்து கடவுள் இல்லாமல் போயிடுறார் அவரும் கடவுள் ஆனார்னா பெரும் ஜண்டை வந்துடும் அப்போ கடவுளுக்கு மகன் தேவையா அப்படின்னா மகன் என்று ஏன் எப்போ தேவை பெற்றெடுக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளை என்பவன் ஏன் தேவை என்றால் நம்ம வந்து பலவீனம் அடைகின்றோம் நமக்கு வந்து பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றது அப்போ நம்ம செத்து போக போகிறோம் அப்படின்னு பொழுது என் பேர் சொல்ல ஒரு வாரிசு தேவன் மனசு நினைக்கிறான் நியாயமான நினைப்பு தான் அதனால தான் ஆம்பளை பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளையாக பிறந்தால் ஆம்பளை பிள்ளை கேட்குறான் ஆம்பளை பிள்ளை தான் வந்து வாரிசுன்னு நினைக்கிறான் மனசு நினைக்கிறானா இல்லையா அது காரணம் என்னென்னா தான் செத்து போனதுக்கப்புறம் தன்னுடைய பெயர் சொல்ல ஒரு பையன் தேவை அப
நம்ம எப்பயும் உசுரோடையே இருந்துகிட்டே இருக்க போறோம் அப்படின்னா நம்ம புள்ள பக்கம் விரும்புவோமா நினைக்க மாட்டான் மனுஷன் தூக்கி கொஞ்சுறது கூட இதுக்கு தேவைப்படுமே ஒழிய பேர் சொல்ல தேவையில்லை நினைப்பான் அப்படின்னு பொழுது கடவுளுக்கு இந்த பலவீனங்கள்லாம் இருக்கா எந்த பலவீனமும் இல்லை அப்ப கடவுளுக்கு மகன் இல்லை என்று சொல்லி திருமறை குரான் சொல்லுது மகனை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்று சொல்கின்றது ஆனால் பைபிள்ல வந்து மகன் இருப்பதாக பைபிள் சொல்கின்றது ரெண்டுல அடிப்படையிலே வேற்றுமை ஆயிருச்சு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் என்பவர் அல்லாஹுலாயிலாக இல்லாஹுவல் ஹையுல் கையூம் திருமறை குரான் சொல்றது உணக்கத்திற்குரிய இறைவன் ஒருத்தன் தான் அவன் என்றென்றும் உயிரோடு இருப்பவன் என்று சொல்லி திருமறை குரான் சொல்லுது ஆனால் பைபிளுடைய கடவுள் சித்தாந்தத்தை நீங்கள் எடுத்து பாருங்க கடவுள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்டில் இறந்து போயிடுறாரு அப்படி பைபிள் சொல்லுது கடவுளையே என்ன செய்கிறாங்கன்னா கடவுள் இயேசு வந்து உலகத்தில் வருகின்றார் அவர் என்ன செய்கிறாங்க கொலை பண்ணி ஆளை காலி பண்ணிடுறாங்க கடவுள் இறந்த தேதின்னு போட்டு இத்தனாம் தேதி கடவுள் இறந்து போயிட்டாரு சொல்லி துக்க நாளாக கொண்டாடுகின்றார்களா இல்லையா ஈஸ்டர் சண்டே என்று கொண்டாடுகின்றார்கள் என்றால் அந்த கடவு கடவுள் இறந்து போனதுக்கப்புறம் உசுரோட வந்தது நாள் இப்போ மூணு நாள் கழிச்சு எந்த எந்திரிச்சு வந்தார் நம்புகிறாங்க அப்போ அந்த மூணு நாள் இந்த உலகத்தை கண் கண்காணிச்சது யார் ஆ அப்படின்னு பொழுது இந்த மாதிரி டவுட்டுகள் அதில் வருது அப்போ கடவுள் வந்து இறந்து போயிட்டாருனா அவர் பிதா தான் கண்காணிச்சார் அப்படின்னா பிதா தானே கடவுள் அப்போ இவர் கடவுள் இல்லைன்னு ஆயிடுச்சுல அப்போ ஒரு கடவுள் தானே கடைசியில் வந்துருச்சு அப்போ ரெண்டு கடவுள் மூணு கடவுள்ன்றது இல்லாமல் போய்கின்றது இதுவும் நேர்மாற்றமாக இருக்கின்றது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு நாள் வந்து இந்த உலகத்தை வந்து தேவன் படைத்ததாகவும் அப்படி நம்புகிறாங்க திருமறை குணான ஆறு நாளில் இந்த உலகத்தை இறைவன் படைத்தார் என்று சொல்கின்றது ஆனால் பைபிளுக்கும் திருமறை குணான்னு சொல்லக்கூடிய வேற்றும் என்னென்னா ஆறு நாள் படைச்சு முடித்தவனையும் அவர் வந்து ஏழாம் நாள் ஓய்வு எடுத்தார் என்று சொல்லி பைபிள் சொல்லுதுங்க கடவுளுக்கு ஓய்வு தேவையா மனுஷனுக்கு தான் ஓய்வு தேவைங்க மனுஷன் வந்து ரொம்ப தூக்கி ஒரு மூடையை தூக்கி ரொம்ப கலப்பாயிட்டான்னு வைங்களேன் ரொம்ப கலப்ப கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்துருப்போம் அப்படின்னு அவனுக்கு தேவை கடவுளுக்கு தேவையா அனைத்து பொருள்கள் மீது மாற்றலுடைய சூப்பர் பவராக இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்திக்கு அது வந்து சோர்வடைந்தார் அப்படின்னா அந்த சோர்வு தேவையா சோர்வு ஏற்படவே ஏற்படாது திருமறை குரான் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆறு நாளில் நம்ம இந்த உலகத்தை நாம் படைத்தோம் நமக்கு எந்த விதமான சோர்வும் ஏற்படவில்லை நேர் முரணாக இருக்கா ஆறு நாள் உலகத்தை படைச்சது வேணா ரெண்டு ஒன்றா இருக்கலாங்க ஆனால் வந்து இந்த அடிப்படையில் கடவுளுடைய தன்மையை சொல்வதில் நேர் மாற்றமாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படைக்கு மாற்றமாக ஒரே இறைவன் என்ற விஷயத்திலேயே நேர் முரணாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் மூன்று கடவுள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறத பார்க்குறோம் ஆனால் இஸ்லாம் என்ன குற்றச்சாட்டை வைக்கின்றது என்றால் திருமறை குரான நீங்கள் புடைத்து படித்து பார்த்தீர்களே ஆனால் பைபிள் என்ற அந்த வேதத்தை வந்து ஈசா என்ற இறை தூதருக்கு நாம் வழங்கினோம் ஈசாவையும் இதைத்தான் இயேசுவையும் இதைத்தான் நம்ம கட்டளையிட்டோம் என்ன கட்டளையிட்டோம் இறைவனை தவிர வேறு யாரையும் வணங்கக்கூடாது என்னையே நீங்கள் வணங்கக்கூடாது என்று சொல்லி தான் இயேசுவும் சொன்னார் இயேசு சொன்ன இந்த சித்தாந்தத்தை பின்னால் வந்தவர்கள் அந்த இன்ஜினே இல்லாமல் ஆக்கிட்டு இவங்க தங்களுடைய கைகளால் எழுதி வைத்து கொண்டு இது இறைவனத்திலிருந்து வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு பொய்யான பல செய்திகள் அதில் சேர்த்துட்டாங்க அவங்க இறைவனுக்கு மகன் இருப்பதாக சொல்லி பல சித்தாந்தத்தை உள்ளே புகுத்தி விட்டார்கள் என்று சொல்லி திருமறை குரான் குற்றச்சாட்டு வைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னும் பொழுது திருமறை குரான் சொல்லக்கூடிய அடிப்படையில் இப்பையும் பைபிளில் பல வசனங்கள் மாற்றப்படாமல் இருக்கு எல்லாத்தையும் மாற்றணுங்க சில விஷயங்களை மாற்றாமல் விட்டாங்க நீங்கள் பைபிள் எடுத்து படித்து பாருங்க இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அதே கருத்தையே பல இடங்களில் வந்து பைபிளில் இருக்கு ஆனால் அதுக்கு மாற்றமாக இவங்களே மாற்றிட்டாங்க மாத்தணுவோம் ஃபுல்லாக மாற்றாமல் சில விஷயங்களை கவனிக்காமல் விட்டுட்டாங்க அப்படிப்பட்ட வசனங்கள் இருக்குன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிறீங்களேன் இறைவனை ஒருத்தனை மட்டும்தான் வணங்குன்னு வேறு யாரையும் வணங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி தானே திருமறை கூடான்னு சொல்லுது இதையே இயேசுன்னு சொல்லியிருக்கிறார் இயேசு இடத்துல போய் பிரதான கற்பனை என்ன என்று அவர்கள் கேட்டாங்க அப்படி கேட்கும் பொழுது அவர் என்ன சொன்னார் இசுர வேலை கேள் உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் அவரை மட்டும்தான் நீ வணங்க வேண்டும் மெய்யான தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரை மட்டுமே நீ வணங்க வேண்டும் அவரிடத்துல உன்னுடைய முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆன்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் நீ அன்பு கூறுவாயாக இப்படி தான் இயேசு கட்டளை போட்டிருக்காரு அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இயேசு இடத்துல வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த விசாரணை நாள் நடக்கும்ல அப்போ அந்த விசாரணை நாளில் என்ன நடக்கும் என்பதை இயேசு சொல்வதாக மத்திய என்ற சுவிசேஷத்தில் ஏழாவது அதிகாரம் அதில் இருபத்தி மூணாவது வருஷத்திலிருந்து நீங்கள் எடுத்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா இயேசு விடத்தில் போய் கேட்பாங்களாம் பல பேர் அ
உம்முடைய நாமத்தினாலே திருக தரிசனம் உரைத்தோம் உம்முடைய நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்தினோம் உம்முடைய நாமத்தினாலே அநேக அற்புதங்களை செய்தோம் அல்லவா அப்படின்னு இயேசுவை பார்த்து என்ன கேது என்ன செய்வாங்கன்னா பல பேர் கேட்பாங்களாம் கர்த்தாவே கர்த்தாவே கர்த்தாவேன்னு கூப்பிடுவாங்களாம் இயேசுவை கர்த்தரேன்னு கூப்பிட்டு உம்முடைய நாமத்தினால தான் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னோம் உம்முடைய நாமத்தினால அற்புதங்களை செஞ்சோம் உம்முடைய நாமத்தினால பிசாசுகளை துரத்தோம் துரத்தினோம் அல்லவா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ஏசு அவர்களை பார்த்து சொல்லுவாரா ஓ அக்கிரமன் ஜெய்கைக்காரர்களே என்னை விட்டு மகன்று போங்கள் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று எவன் அழைத்தானோ அவன் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது மாறாக என்னுடைய பிதாவின் சித்தத்தின்படி எவன் நடந்தானோ அவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க கடவன் என்னுடைய என்ன என்னை பார்த்து கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொன்னவனுக்கு உதாரணம் வழுக்கு பாறையின் மீது தன்னுடைய வீட்டை அமைத்தவனை போலாவான் என்னுடைய பிதாவின் சித்தத்தின்படி பிதாவுக்கு பிதாவை மட்டுமே வணங்கியவன் நடந்தானோ கண்மலையின் மீது கனம சூப்பரான ஒரு தளத்தின் மேல தன்னுடைய வீட்டை அமைத்தவனை போலாவான் உதாரணத்தை சொல்றாரு உங்களுக்கு இயேசு என்ன சொல்றாருனா என்னை கர்த்தர்னு சொன்னீங்கன்னா உனக்கு பரலவ ராஜ்யம் கிடையாது சொர்க்கத்துக்கு நீ போக மாட்ட அப்படின்ட்டாரு இதுதான் சித்தாந்தம் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன சித்தாந்தம் இதுதான் பின்னாடி வந்தவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா என்னை அவர் வணங்க சொன்னாரு அவர் வணங்காட்டினா வந்து அவங்களுக்கு மறு மறுமையில் வந்து பரலோக ராஜ்யத்தில் இடம் இல்லை என்பது போன்ற செய்திகளை சொல்லி அப்படியே வந்து மாற்றிட்டாங்க இதுதான் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய செய்தி ரெண்டும் பேர் ஒன்றா இருக்கிறதுனால செய்தி ஒன்றுன்னு ஆயிடாது இப்போ உதாரணத்திற்கு அப்துல் காதர்னு ஒருத்தவர் இருக்கார் அப்துல் காதர்னு ஒருத்தவர்னு நான் சொல்கிறேன் இன்னொருத்தவர் நீங்களும் என்ன செய்கிறீங்கன்னா அப்துல் காதர்னு சொல்கிறீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அப்துல் காதர் வந்து இத்தனாந்தேதி இந்த வீட்டுக்குள்ளே போய் ஒரு கொலை பண்ணார்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க கொலையெல்லாம் பண்ணலைங்க அவர் வீட்டில் போய் சாப்பிட்டு வந்தார்னு சொல்கிறீங்க அப்துல் காதர்னு சொன்னதுனால ரெண்டு ஒன்றா ஆயிருமா ரெண்டு ஒன்றா ஆயிராது அப்துல் காதர்னு பேர் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சொல்கிறோம் சொல்கிற செய்தி என்ன சொல்லணுன்னு பார்க்கணுமா இல்லையா அந்த அடிப்படையில் இந்த தீர்க்க தரிசிகளெல்லாம் பற்றி வரும் பொழுது இஸ்லாம் வந்து ஆப்ரஹாம் என்ற தீர்க்க தரிசி நல்லவராக இருந்தார் தாவீது என்ற தீர்க்க தரிசி நல்லவராக இருந்தார் நல்லவராக வாழ்ந்தார் நல்லவராக மரணித்தார் நோவா என்ற தீர்க்க தரிசி நல்லவராக இருந்தார் லூத் என்ற தீர்க்க தரிசி நல்லவராக இருந்தார் சாலமோன் என்ற தீர்க்க தரிசி சுலைமான் என்ற தீர்க்க தரிசி நல்லவராக இருந்தார்ன்னு சொல்லுது ஆனால் பைபிள் எடுத்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா தாவீது ராஜா வந்து அடுத்தவனுடைய மனைவியை அபகரித்தார் சாலமோன் வந்து எட்நூறு பொண்டாட்டி இரநூறு வப்பாட்டிகளை வைத்து கொண்டு ஆட்டம் போட்டார் அதே மாதிரி வந்து இப்படி பல மோசமான ஆட்களாக அவர்களை சித்தரிக்கின்றார் இப்போ ரெண்டுமே வேறுபடுதா இல்லையா பேர் ஒன்று தான் பேர் வந்து தாவீது சாலமோனு இதெல்லாம் பேர் ஒன்றா தான் இருக்கு ஆனால் அவர்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய செய்திகள் ரொம்ப மோசமான செய்திகளாக பைபிள் சொல்லுது திருமறை குரான் அவங்களெல்லாம் நல்ல ரெடியார்கள் இறைவனுடைய அன்பை பெற்றவர்கள் எந்த தவறும் செய்யாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி திருமறை குரான் சொல்லுது சகோதரர்களே இதுதான் வந்து இந்த இஸ்லாத்திற்கும் கிறிஸ்தவத்திற்கும் உள்ள அடிப்படை வேற்றுமை அப்படின்றத சகோதரருக்கு பதிலாக சொல்லிக்கிறோம் இப்ப சொன்னீங்க விளக்கம் சகோதரர் கேட்டதுக்கு குரான் மட்டும் உண்மையான திரை பார்த்தை நபிகள் நாயகத்துக்கு மட்டும் இறுதி தூதரான இறுதி தூதரான நபிகள் நாயகத்துக்கு மட்டும் வாழ்க்கப்பட்ட குரான் மட்டும் குரான் மட்டும் குரான் மட்டும் மாற்றப்படாமல் உண்மையானதாக இருக்கிறது அதற்கு முன்பு உள்ள இறை தூதர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இறை வார்த்தைகள் எல்லாம் மனிதர்களால் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று அந்த உண்மையான இறை வார்த்தை என்ன ஆனது இறை வார்த்தை எப்படி மனிதனால் மாற்றப்படும் அப்படி அது மாற்றப்பட்டிருந்தால் ஏன் குரான் மாற்றப்படவில்லை நல்ல சகோதரர் அன்பு அவர்கள் வந்து ஒரு அழகான ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதாவது நம்ம சொன்ன பதிலில் இருந்தே அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க நியாயமான ஒரு கேள்வி அதாவது வந்து திருமறை குரான் இறைவனுடைய இறுதி வேதமாக அருளப்பட்ட திருமறை குரான் வந்து பல செய்திகளை சுட்டி காட்டுகின்றது என்பதை கடந்த கேள்விக்கு பதிலாக நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதில் வந்து பல்வேறு இறை தூதர்கள் இந்த உலகத்தில் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இப்போ உதாரணத்திற்கு பைபிள் பைபிள் இன்ஜில் என்பது வந்து ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வேதம் தௌராத் என்பது வந்து மோஸ் மூசா அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வேதம் 
இதில் வந்து அதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவர்கள் தங்களுடைய கைவரிசையை காட்டி அதில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி விட்டார்கள் என்று சொல்லி திருமறை குரான் குற்றச்சாட்டு வைக்கின்றது அப்படின் பொழுது சகோதரர் அவர்கள் என்ன கேட்குறாங்கன்னா அப்போ வந்து திருமறை குரான் வந்து மாற்றப்படாமல் அப்படியே இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த தூதர்களுக்கு அருளப்பட்ட அந்த வேதங்கள் வந்து மாற்றத்திற்கு உண்டாக்கப்பட்டுள்ளது மாற்றத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க மாற்றத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டதுன்னா அப்போ வந்து திரும்ப இறைவனுடைய வார்த்தைகளை வந்து மாற்ற முடியுமா எப்படி வந்து இருட்டடிப் செஞ்சு வேறு ஒரு விஷயமா ஆக்கிட முடியுமா திருமறை குரான் மட்டும் மாற்றாமல் இருக்கு மாறாமல் இருக்குன்னு வேறு சொல்கிறீங்களே அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியாயமான ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார்கள் இதை பொறுத்த வரைக்கும் சகோதரர்களே திருமறை குரான் சொல்லக்கூடிய குற்றச்சாட்டிற்கு கண் முன்னாடி நிறைய ஆதாரங்களை வைத்து கொண்டு தான் நாங்கள் அதை சொல்கின்றோம் திருமறை குரான் சொன்னோடனே நாங்கள் அப்படியே கண் மூடித்தனமாக நாங்கள் அதை நம்பவில்லை திருமதி குரான் சொல்லக்கூடிய அந்த குற்றச்சாட்டுகள் அது அப்படியே வந்து கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரிகின்றது பைபிளில் வந்து மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் பைபிள் வந்து மனித கரங்களால் மாசுபடுத்தப்பட்டு இருக்கின்றது அப்படின்றத நாங்கள் வந்து பல்வேறு விதமான ஆதாரங்களோடு தான் நாங்கள் சொல்கின்றோம் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் கிறித்தவர்களே வந்து பல்வேறு விதமான பிரிவினர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவங்க வந்து ரோமன் கத்தோலிக்கர்கள் அதே மாதிரி ப்ரா ப்ராட்ட ஸ்டாண்டு இப்படி வந்து பல பிரிவுகள் யகோவா விட்னஸ்ஸு இது போன்று பல பிரிவுகளாக இருக்கின்றார்கள் இப்போ ரோமன் கத்தாலிக்க பிரிவு என்பது தான் ஆரம்ப காலம் தொட்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் அதுக்கடுத்து வந்து மார்டின் லூதர் கிங் அப்படின்றவர் தான் என்ன செய்கிறாருன்னா அதில் சில புரட்சிகளையெல்லாம் கொண்டு வர்றாரு ப்ராட்ட ஸ்டாண்டு பிரிவை வந்து வந்து நிறுவுறாரு அந்த ப்ராட்ட ஸ்டாண்டு பிரிவை நிறுவிய அந்த மார்டின் லூதர் என்பவர் வந்து அவர் என்ன செய்கிறாருனா பைபிளை வந்து திருத்தி வெளியிடுறார் ரோமன் கத்தலிக்க பைபிளில் உள்ள சில ஆகமங்கள் அந்த ஆகமங்கள் முதலாம் மக்கபே இரண்டாம் மக்கபே ஃபாரூக் ஆகமம் இந்த இது போன்று கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஆகமங்களுக்கு மேலே அவர் வந்து நீக்கிறார் இதெல்லாம் வந்து வேத ஆகமத்தில் இல்லை இதெல்லாம் வந்து இணை திருமுறைகள் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து என்ன செஞ்சிட்டார் அதை கட் பண்ணிட்டு இப்போ நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரோமன் கத்தலிக்க பைபிளில் உள்ள விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பைபிளில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி வந்து ப்ராட்டஸ்டன் பிரிவு பைபிள் ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஐயாயிரம் வசனங்களுக்கு மேலே நீக்கப்பட்டு விட்டது அப்படின்னும் பொழுது கண் முன்னாடி தெரியுதா இல்லையா இருக்கிறதுல ரிவைஸ்டு வெர்சன் போட்டு அப்படி ரிவைஸ்டு வெர்சன் பைபிள் வெளியிடுகின்றார்கள் எகோவா விட்னஸ் பிரிவு இருக்காங்கல்ல அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா நாங்கள் அவங்களிடத்துலலாம் கலந்துரையாடல் நடத்தி இருக்கின்றோம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அந்த ப்ராட்டஸ்டாண்ட் பிரிவில் ஐயாயிரம் வசனத்துக்கு மேலே நீக்கிட்டு தனி பைபிள் போட்டாங்க சோறுகளை அந்த பைபிளில் இருந்து இவங்க நீக்கிறாங்க ஒரு நூற்றி இருபது வசனம் இப்போ சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ இந்த நூற்றி இருபது வசனங்கள் மட்டும்தான் நீக்குவீங்களா இதுக்கு மேலேயும் இருக்கின்றதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது அது நாங்கள் தேடிக்கிட்டே வருவோம் எது எதுலாம் இதாக இருக்குது அதெல்லாம் நாங்கள் தூக்கிக்கிட்டே போவோம் என்று சொல்லி ஏகோவா விட்னஸ் பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் சொல்லக்கூடியதை பார்க்கின்றோம் அப்படின்னு பொழுது இப்போ கண்ணு முன்னாடி தெரிகின்றதா இல்லையா அப்போ வந்து இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா உள்ள விஷயங்களை சேர்த்தது யார் அப்போ இப்படி உள்ள விஷயங்களை இப்போ வந்து ஒரு ஐயாயிரம் வசனங்கள் பைபிளுடைய வசனமாக இல்லை அப்படின்னா அந்த வசனத்தை சேர்த்தது யார் அப்போ சேர்த்துருக்காங்கன்னு உண்மையாயிருது இல்லை நீக்க வேண்டும் என்றால் இப்போ வந்து அரிசியில் வந்து எவனோ கல்லை கலந்துருக்கிறான் நான் அந்த கல்லையெல்லாம் எடுத்துருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ சேர்த்தது கண்பா மாதிரி எவனோ போட்டிருக்கான்ல அது உண்மையாயிருச்சு அப்போ எடுத்ததோட மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த அரிசி சத்தமான அரிசி இல்லை இன்னும் இருக்கு உள்ள நாங்கள் எடுப்போம் அப்போ இன்னும் கலந்துருக்கிறாங்க தெளிவாகின்றது அப்போ ஒரு ஒரு பளிச்சின் தெரிகிறதுக்காக ஒரு உதாரணத்துக்காக உங்களுக்கு இந்த ஒரு உதாரணத்தை அவங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறேன் இது போன்று பல விஷயங்களை வந்து உள்ள திணிச்சிருக்கிறாங்க பல்வேறு விதமான விளையாடல்கள் அதில் நடந்திருக்கின்றது அது இறை வேதமே இல்லை என்பதற்கு இறைவனுடைய வார்த்தைகளை இவங்க மாற்றி இருக்கின்றார்கள் என்பதற்கு அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயமே நீங்கள் உங்களுக்கு ஆதாரமாக இருக்கும் இப்போ லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் என்று சொல்லி போட்டிருப்பார்கள் அது வந்து ஒவ்வொருத்தவர்களும் வந்து தங்களுக்கு மேலே பரிசுத்தாவியினுடைய உந்துதலின் காரணமாக நாங்கள் வந்து எழுதியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மற்ற யூமார்க்கு லூக்கா இது போன்று வந்து யோவான் என்று சொல்லி பல்வேறு நபர்கள் வந்து பரிசுத்தாவியினுடைய உந்துதலின் காரணமாக இதை நாங்கள் எழுதியிருக்கிறோம் என்று சொல்கின்றார்கள் பரிசுத்தாவியினுடைய உந்துதலின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டிருந்தால் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கணுமா இல்லையா ஏன்னா ஹோலி ஸ்பிரிட் என்பது வந்து இறைவனத்திலிருந்து வர்றது ஒன்றா தான
ஒருத்தவர்கிட்ட இவர்கிட்ட ஒரு மாதிரியும் உங்கள்கிட்ட ஒரு மாதிரியும் இவர்கிட்ட ஒரு மாதிரியும் நான் மாற்றி பேசுவேன் ஒரே விஷயத்த வேறு வேறு விஷயத்த பிரச்சனை பேசினா பிரச்சனை இல்லைங்க ஒரே விஷயத்தைய ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் மாற்றி பேசுவேனா அப்படி மாற்றி பேசலாமா ஹோலி ஸ்பிரிட் மாற்றி பேசலாமா பரிசுத்தாவி மாற்றி பேசுமா மாற்றி பேசாதுங்க அப்படின்னும் பொழுது ஆனால் ஒரே சம்பவத்தையும் எழுதுகின்றார்கள் மாற்றி மாற்றி எழுதுகிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு எழுதுகிறீங்களேன் மனித கரங்கள் விளையாடி இருக்கின்றது என்பதற்கு உண்டான ஆதாரம் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் அப்படின்னு சொல்லி வரக்கூடியதில் லூக்கா ஆரம்பத்தில் என்ன சொல்கிறாரு இது நான் விசாரித்து அறிந்து எழுதுகின்றேன் நான் தான் விசாரிக்கிறேன் விசாரித்து எனக்கு தெரிஞ்ச செய்திகளை நான் எழுதுகிறேன் ஹோலி ஸ்பிரிட்டில் எழுதலைன்ட்டார் அவர் ஆனால் மக்கள் என்ன நம்புகிறாங்கன்னா ஹோலி ஸ்பிரிட் மூலமாக எழுதப்பட்டது நம்புகின்றார்கள் அப்போ நேர் முரணாக வந்து விட்டது ஹோலி ஸ்பிரிட்டுன்னு மக்கள் சொல்கிறாங்க அவர் எழுதுகிறவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் விசாரணை பண்ணி எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அப்போ எழுதின எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கணுமா இல்லையா எல்லாம் மாறுபடுதுங்க எப்படி மாறுபடுது இப்போ வந்து இயேசுவை வந்து காட்டி கொடுத்த சீடர் யார் யூதாஸ் காரியோத் என்ற ஒரு சீடர் காட்டி கொடுத்தார் காட்டி கொடுத்த சீடர் வந்து காட்டி கொடுத்த காசை வாங்கி கொண்டு என்ன செய்தார் என்பதை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவர் வந்து அந்த காசை வந்து தூக்கி வீசிட்டு நாண்டு கொண்டு செத்து போயிட்டார் தூக்கு மாட்டிக்கிட்டு செத்து போயிட்டார் என்று சொல்லி ஒரு மத சுவிசேஷத்தில் சொல்லப்படுதுங்க சரியா அடுத்த சுவிசேஷத்தில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா யூதாஸ் காரியோத் அந்த பணத்தை ஒரு நிலத்தை வாங்கினான் ஒரு சில வெள்ளி காசுகளை காட்டி கொடுத்தான்ல நிலத்தை வாங்கினான் நிலத்தை வாங்கிட்டு வயிறு வெடித்து செத்து போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது செத்து போனது ஒரு ஆள் செத்தது ஒரு தடவை அது எப்படி ரெண்டு தடவை சாவார் சாத்தியப்படுமா இது அவர் வந்து தூக்கு மாட்டிக்கிட்டு செத்து போனாருன்றதையும் ஹோலி ஸ்பிரிட்டு தான் சொல்லுதுங்க அதே மாதிரி வயிறு வெடித்து செத்தாருன்றும் ஹோலி ஸ்பிரிட்டு தான் சொல்லுது காசை தூக்கி வீசிட்டாரு தூக்கி வீசிட்டு நாண்டுகிட்டு செத்து போனாருன்னு ஹோலி ஸ்பிரிட்டு தான் சொல்லுது அதே நேரத்தில் அந்த பணத்தை எடுத்து வீடு வாங்கினாருன்னு ஹோலி ஸ்பிரிட்டு சொல்லுதுன்னா ரெண்டு விஷயத்த ஒரு விஷயத்த ரெண்டு விஷயத்த ரெண்டு மாதிரி சொல்கிறது பிரச்சனை இல்லைங்க ஒரு ஒரு தடவை நான் வந்தேன் நான் ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டேன் அடுத்த தடவை நான் வந்தேன் ரெண்டு சப்பாத்தி சாப்பிட்டேன்னா முரண் இல்லைங்க ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கேனா வந்த இடத்துல நான் இட்லி சாப்பிட்டேன் சப்பாத்தி சாப்பிட்டேன்னா ரெண்டையும் சாப்பிட்டுருந்தா ஓகே சாத்தியம் இல்லை சாப்பிட்டேன்னு சாப்பிடவில்லைன்னு சொல்ல முடியுமா முரண்பாடு அது அப்போது இப்படி வந்து முரண்பாடு இது உதாரணத்துக்கு தான் ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி வந்து ஆயிரக்கணக்கான முரண்பாடுகள் இருக்கின்றன காலத்தினுடைய சுருக்கம் கருதி உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான முரண்பாடுகள் இருக்கின்றன இதுவே மனிதர்கள் தான் எழுதியிருக்கின்றார்கள்னு காட்டுதா இல்லையா மனிதர்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை உள்ளே நுழைத்திருக்கின்றார்கள்னு காட்டுதா இல்லையா அதோடு மட்டும் இல்லாமல் அந்த அடிப்படையே தவிர்க்கக்கூடிய விதத்தில் பவுல் என்பவர் சொல்லிடுறேன் அடுத்து நீங்கள் கேளுங்க அடுத்து நான் இது பண்ணிக்கிறேன் பவுல் என்பவர் வந்து பவுல் என்ற சவுல் என்ன செய்கிறாரு பின்னாடி வந்து அவர் கிறித்தவத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றார் அவர் என்ன செய்கிறாருனா அவர் வந்து இயேசு சொன்ன அந்த சட்டத்திட்டங்களை எல்லாம் மாற்றி இவர் நிறைய உள்ளே கொண்டு வர்றாருங்க அதையும் நம்ம பார்க்கின்றோம் பைபிளில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பவுல் எழுதக்கூடிய நிருபங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கலாத்தியருக்கு எழுதியது குருந்தியருக்கு எழுதியது என்று சொல்லி பல நபர்களுக்கு பல ஊர்களுக்கு வந்து இவர் கடிதம் எழுதுகின்றார் அவர் எழுதக்கூடிய கடிதத்தையெல்லாம் வேதத்தில் சேர்த்திருக்கின்றார்கள் இது எப்படி வேதமாகும் அதாவது இப்போ நான் ஒரு ஆளுக்கு கடிதம் போடுறேங்க ஒவ்வொரு ஊருக்காக நான் கடிதம் போடுறேன் மதுரை கடிதம் போடுறேன் தேனி கடிதம் போடுறேன் நெல்லை கடிதம் போடுறேன் தூத்துக்குடி கடிதம் போடுறேன் இது எல்லாத்தையும் பயணி பண்ணி இது தான் வேதம் நான் சொன்னால் ஒத்துக்குருவீங்களா இது எப்படி ஒத்துக்கொள்ள முடியும் இது போன்று அவர் பல ஊர்களுக்கு கடிதம் எழுதுவதாக எழுதி அது எல்லாத்தையும் பின்னாடி சேர்க்குறாங்க அப்போ பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக உந்தப்பட்டு தான் அவர் கடிதம் எழுதினார்னா அந்த மாதிரி இப்போ வரைக்கும் பரிசுத்த ஆவி உந்தப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்களா இல்லையா அப்போ அவங்களுடைய கடிதத்தையெல்லாம் சேர்ப்பாங்களா பைபிளில் அப்போ இப்படி ஊர் ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் எழுதின கடிதங்களே சேர்க்கின்றார்கள் என்றால் அப்போ எல்லாத்தையும் உள்ளே நுழைக்கிறாங்க அப்படி உள்ளே நுழைத்த அந்த பவுல் என்ன செய்கிறாருனா இல்லாத பல விஷயங்களை வந்து உள்ளே கொண்டு வர்றார் இப்போ விருத்த சேதனம் என்பது தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் மத்தியில் உள்ள உடன்படிக்கைன்னு சொல்லுது பைபிள் ஆனால் இவர் என்ன செய்கிறாருனா உள்ளத்துக்கு தான் விருத்த சேதனம் அந்த விருத்த சேதனம்ன்றது கிடையாது சுண்ணத்து நாங்கள் பண்ணுறோம்ல முஸ்லீம்கள் சுண்ணத்துன்னு பண்ணுறாங்க யூதர்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கிறித்தவர்களுக்கு வந்து அது இல்லைன்னு இவர் தான் மாத்துறாரு அதாவது விருத்த சேதனம் என்பதை நான் ரத்து செய்கிறேன் விருத்த சேதனம்ன்றது கி
கேட்டால் கிறிஸ்துவஸ் அவர்கள் கொஞ்சம் கோவப்படுவீங்க இது வந்து இந்த விஷயம் வந்து இன்றளவும் பைபிளில் இருக்கின்றது என்ன சொல்கிறாருன்னா முதலாம் குறிந்திய ரேலாவது அதிகாரம் முப்பத்தாறு வசனத்தில் எடுத்து பாருங்க ஒருவன் வந்து தன்னுடைய மகளுக்கு மாப்பிள்ளை தேடுறான் தன்னுடைய புத்திரியினுடைய கன்னிகை பருவம் கடந்து போவதை ஒருவன் கண்டால் அவன் என்ன செய்யணும்னு சொல்கிறாரு ஒரு மகனுக்கு வந்து மாப்பிள்ளை தேடுறான் மாப்பிள்ளை கிடைக்கல மாப்பிள்ளை கிடைக்க அப்படின்னா தன்னுடைய மகளை அவனே திருமணம் பண்ணிக்கிறட்டும் லெட் தம் மேரி அவர்கள் இருவரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறட்டும் அது பாவம் அல்ல இதை யாரும் ஏற்றுக்கொள்வாங்களா எந்த ஒரு நபரும் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் இது எப்படி உள்ளே வந்துச்சு பைபிளுக்குள்ள அதுதான் மாற்றப்பட்டதுன்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ம தன்னுடைய மகளை ஒருவன் திருமணம் முடிக்கிறதுக்கு ஒரு தகப்பனுக்கு என்ன வருமா எழுதி வைத்திருக்கின்றார் இப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இப்படி எப்படி இப்படி ஒருத்தவர் எழுதினார்னா அதை யாரும் ஜீரணிக்க மாட்டார்கள் ஆனால் ஜீரணித்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அவரே சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரு முன்ன முதலாம் குறிஞ்சீர்கள்லாம் எடுத்து ஆரம்பத்தில் நீங்கள் எடுத்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரொம்ப புத்தியின் மாதிரி தான் நான் பேசுவேன் நான் வந்து கொஞ்சம் மைண்டு மாறின ஆள் மாதிரி பேசுகிறேன் அதையெல்லாம் நீங்கள் சகித்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நான் புத்தியின் மாதிரி தான் பேசுகிறேன் நான் இப்படியே சொல்கிறாருங்க இப்படி சொல்கிற விஷயமும் பைபிளில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அப்போ இது அப்போ இது மாற்றிருக்கிறாங்கன்னு தெரியுதா இல்லையா இது போன்று பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான உதாரணங்கள் ஒரு அடிப்படையான ஒரு உதாரணத்தை மட்டும் சொல்கிறேன் சவர்களை இது மாற்றம் அடைந்திருக்கின்றது என்பதற்கு இதை விட பெரிய ஆதாரம் தேவையில்லை அதாவது வந்து திருமுறை குரான் என்ன சொல்லுதுன்னா இயேசு வந்து அவரை வந்து சிலுவையில் யூதர்கள் அறையவில்லை அவரை போன்று ஒருவர் அவருக்கு ஒப்பாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவரை வந்து இறைவன் தன்னளவில் உயர்த்தி கொண்டார் மறுமை நாளினுடைய அடையாளமாக உயர்த்தப்பட்ட ஈசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த பூமிக்கு இறங்கி வருவார்கள் என்று சொல்லி திருமறை குரான் சொல்லுது சவர்களே ஆனால் பைபிள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா இயேசு வந்து சிலுவையில் அறிஞ்சு கொலை பண்ணிட்டாங்க கொலை செய்யப்பட்ட அந்த நபர் இயேசு மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார் இது வந்து பைபிள் சொல்லுதுங்க இப்போ நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பைபிளை நல்லா ஆய்வு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொலை பண்ணி திருப்பி உயிர் எடுத்து வந்தார்னு உயிரோடு வந்தார்னு சொல்கிறாங்கள்ல அது பின்னாடி சேர்க்கப்பட்டதுன்றத ஆதாரம் இருக்குது பைபிளே இருக்குது எப்படி ஆதாரம் இருக்குது அப்படின்னா கிறிஸ்துவ சோர்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க கேட்டால் அதாவது வந்து இயேசு வந்து நமக்காக ஒப்பு கொடுத்தார்னு சொல்கிறாங்கள்ல நம்ம அனைவருக்காகவும் நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாத்தையும் அவர் தண்ணில் தாங்கி கொண்டு நமக்காக தன்னையே ஒப்பு கொடுத்தார்னு சொல்கிறாங்க கிறிஸ்துவ சோர்கள் அப்படி நம்புகிறாங்க ஆனால் அதுக்கு எதிராக பைபிளில் இருக்குது அவர் தன்னையே ஒப்பு கொடுக்கலாம் இல்லை அதுக்கு அவருக்கு உடன்பாடு கிடையாது அவரை சிலுவையில் ஏற்றினாங்களே அதுக்கு உடன்பாடு இல்லைன்னு சொல்லி இயேசு சொன்னதாக பைபிள் சொல்லுகின்றது எப்படி தன்னை தான் ஒப்பு கொடுத்தாருன்னு உங்கள் எல்லாத்துடைய பாவத்தையும் நான் சுமந்துக்கிறேன்னு இயேசு சொல்லியிருந்தால் இயேசு என்ன செய்ய வேண்டும் இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிறீங்களேன் உங்கள் எல்லாருடைய குற்றம் குறைகளையும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இப்போ உங்கள் முன்னாடி நான் அறிவிக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் என்ன தப்பு பண்ணாலும் இந்த தப்புக்கு எல்லாம் நான் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒருத்தவர் திருடிட்டாருன்னு வைங்க நான் போய் சிவகங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நிற்கணும் இந்த அவர் திருடிட்டார் என்னை தூக்கி உள்ள வைங்க அப்படின்னு ஒருத்தவர் கொலை பண்ணிட்டார்னு வைங்களேன் இந்த இத்தனை இந்த ராஜ வீதியில் இருக்கக்கூடிய இந்நாள் கொலை பண்ணிட்டார் என்னை தூக்கி உள்ளே போடுங்க எனக்கு தூதரணை கொடுங்க அந்த பக்கத்து தெருக்காரர் வந்து இப்படி பண்ணார் அவர் வந்து கொள்ளை அடிச்சிருக்காரு ஒரு பத்து பேர் போய் கொள்ளை அடிச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கு போல் என்னையை தூக்கி கைய உள்ளே போய்ங்க சொல்லணுமா இல்லையா இப்படி சொன்னால் தான் நான் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒப்பு கொடுத்தேன்னு அர்த்தமாகும் உங்கள் எல்லாருடைய பாவத்தையும் நான் தாங்கிக்கிட்டு உங்களுக்காக நான் என்னையே ஒப்பு கொடுத்தேன்னு அர்த்தமாகும் இப்படி நான் சொல்லிட்டு உங்கள் எல்லாருடைய பாவத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் தலைமுறை ஆகிட்டேன்னு வைங்க இப்படி நீங்கள் ஒத்துக்குருவீங்களா அப்படி நீ ஏத் ஏற்றுக்கொள்வீங்களா ஏற்றுக்கிற மாட்டீங்க ஆனால் இயேசு வந்து நம்ம எல்லாருக்காகவும் தன்னையும் ஒப்பு கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அப்படி அவர் செஞ்சார் அவர் என்ன செஞ்சாங்கன்னா அவரே போய் என்னையை கொலை பண்ணுங்கன்னு சொன்னாரா அப்படி செய்யலைங்க ஓடி ஒளிந்திருக்கிறார் யூதர்கள் தன்னை வந்து பிடிச்சிருவாங்கன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு இடமா வந்து ரகசியமாக போய் தெரியாமல் ஓடி ஒளிந்து தான் பிரச்சாரம் செய்கின்றார் இப்படி இருக்கக்கூடியவரை பிடிப்பதற்கு கண்ணக்கோள் வச்சு ஐடியா பண்ணுறாங்க இவரை எப்படி பிடிக்கிறது அப்படின்னு யூதாஸ் காரியோத் என்பவனை வந்து விலை பேசி அவனுக்கு சில வெள்ளிக்காசுகளை கொடுத்து ஓடி போயிடுவார் ஆள் யாருன்னு கரெக்டாக எங்களுக்கு காட்டு நம்ம போய் பிடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி செட் பண்ணி நாம் போய் யாரை வந்து கட்டி பிடிச்சி முத்தம்
அப்ப வந்து இவர் ஓடி ஒளிந்திருக்கிறார் தெரியுதா இல்லையா இவர் முன் வரலன்னு தெரியுதா இல்லையா போய் முத்தம் கொடுத்த உடனே பிடிச்சிடுறாங்க பிடிச்சி வம்படியா தான் தூக்கிட்டு போறாங்க அவர் பிதாவிடத்துல பிரார்த்தனை செய்தார் பிதாவிடத்துல எப்படி பிரார்த்தனை செய்கிறாரு அவர் வந்து அவரை கொலை பண்ண போகிறாங்கன்றது தெரிஞ்சவனையும் மரணத்திற்கு ஏதுவான துக்கம் கொண்டார் வருகின்றதா இல்லையா பைபிளில் உசுர் போகிற அளவுக்கு பயப்படுறாரு போச்சுடா நம்மளை போச்சு ஏற்ற போகிறாங்க கொலை பண்ண போகிறாங்க சிலுவையில் ஏற்ற போகிறாங்க இப்படி பயந்தவர் தன்னையை ஒப்பு கொடுத்தவர் ஆவாரா வியாகுலப்பட்டார் அழுதார் முகம் குப்பற விழுந்தார் விழுந்து பிதாவிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்கிறார் பிதாவே இந்த பாத்திரத்திலிருந்து என்னை எப்படியாவது விடுவிச்சிரு நீ வந்து இந்த பாத்திரத்திலிருந்து என்னை எப்படியாவது விடு விடுதலை செஞ்சிரு வேறு வழி இல்லைன்னா என்னை தூக்கி ஏற்ற வேண்டியது தான் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போது பிதா வந்து அவருடைய பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொள்ளலான்னு பைபிள் சொல்லுது அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் சிலுவையில் ஏற்றப்படுகின்றார் சிலுவையில் ஏற்றுனதுக்கு அப்புறமா அது கரெக்டாக சொன்னாரா சிலுவையில் ஏற்றுனதுக்கு பிறகு என்ன சொல்கிறாரு அவர் உயிருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாசகம் சொன்னார் என்ன சொன்னார் ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி அப்படின்னு சொன்னார் ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி என்பதனுடைய பொருள் என்னென்னா தேவனே தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்பதாகும் ஏன் தேவனே என்னை கைவிட்டுட்டீங்க இப்படின்னு இவர் கேட்டிருக்காருனா அப்போ வந்து இவர் வந்து அதுக்கு உடன்பாடு இல்லைன்னு தானே ஆகுது இவர் உண்மையிலேயே அதுக்கு உடன்பாடு கொண்டவராக இருந்தால் ஏன் தேவனே என்னை கைவிட்டுட்டீங்கன்னு கேட்டிருப்பாரா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி என்னை காலி பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லணுமா இல்லையா நான் வந்து உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்து விட்டேன்னு சொல்லணுமா இல்லையா அப்படி சொல்லவில்லை சகோதரர்களே அப்போ வந்து அதுவும் நேர்மாற்றமாக இருக்கின்றது அப்போ என்னென்னா நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா இதெல்லாம் இடைச்சர்கள்கள் உள்ளே பூத்து இருக்கிறாங்க அவர் இறந்த மாதிரி காட்டி அப்போ இறந்த மாதிரி காட்டு நமக்கு ஒப்பு கொடுத்தது மாதிரி எழுதும் பொழுது அதிலே முரண்பாடு வந்துருச்சு தன்னால் இது ஒரு விஷயங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் நாள் உயிர் தெளிந்தார்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதுலேயும் இவர்களுடைய இடைச்சர்கள் வெளிப்படுது மூன்றாம் நாள் அதாவது வந்து என்ன செய்கிறாருனா இயேசு விடத்தில் வேத பாரகர்களும் பரிசெயர்களும் போய் கேட்குறாங்க என்ன கேட்டாங்க இந்த மாதிரி வந்து எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அடையாளத்தை சொல்லுங்க என்று கேட்கின்றார்கள் ஏதாவது நீங்கள் தான் வந்து இரு பெரிய அற்புதம் செய்கிறீங்க கடவுளுடைய தூதராக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல ஏதாவது அடையாளம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அப்படி கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரு பொல்லாத உபச்சார சந்ததியர் அடையாளம் தேடுகின்றார்கள் திட்டுவாரா இப்படி ஒரு கடவுள் திட்டுவாரா கடவுளுடைய மகன் திட்டுவாரா பொல்லாத உபச்சார சந்ததியர் அந்த மோசமான பாஸ்டர்ன்ற வார்த்தையை வந்து திட்டுறாரா அப்படி சொல்லி திட்டினாருன்னு அப்படி நாங்கள் நம்பலை இறை தூதர் என்பவர்கள் நல்ல வார்த்தைகளை தான் பேசுவாங்க இது போன்றெல்லாம் திட்டியிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னும் பொழுது இந்த மாதிரியான மோசமான வார்த்தைகளை சொல்லி திட்டிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாரு மூன்று இரவும் யோனாவினுடைய அடையாளம் என்னவோ அதுதான் மனுஷகுமாரனுடைய அடையாளமும் யோனாவினுடைய அடையாளம் என்ன யோனா என்ற அந்த தீர்க்கதரிசி வந்து கடலில் தூக்கி போடப்பட்டு மீனினுடைய வயிற்றில் மூன்று நாள் இருந்தாருங்க அந்த மாதிரி மனுஷகுமாரன் ஆகிய நான் அவன் தன்னை மனுஷகுமாரன் தான் சொல்கிறார் மனுஷகுமாரன் மூன்று இரவும் மூன்று பகலும் பூமியினுடைய இருதயத்திற்குள் இருப்பார் பூமிக்குள் அடக்கம் பண்ணி செத்து போனதுக்கு அப்புறம் அடக்கம் பண்ணது மூன்று இரவும் மூன்று பகலும் பூமியினுடைய இருதயத்துக்குள்ளே இருப்பார் என்று சொல்லி இயேசு சொன்னதாக பைபிளில் இருக்குங்க எடுத்து பார்த்துக்கிறேன் மத்தியெல்லாம் வருது பார்த்துக்கிறலாம் அப்படின்னும் பொழுது இவர் சொன்னது உண்மையாக இருந்தால் மூன்று இரவும் மூன்று பகலும் கழித்து அந்த கடைசியாக அந்த மூணு நாள் கழித்து உயிரோடு வந்திருக்கணுமா இல்லையா ஆனால் கணக்கு பண்ணி பாருங்கள் எப்போ இயேசு உயிர் தெளிந்ததாக பைபிள் சொல்கின்றது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் மரகதேலா மரியாலும் இன்னொரு மரியாலும் ரெண்டு பேரும் போய் அந்த கல்லறையை பார்க்குறாங்க பார்க்கும் பொழுது உள்ளே வந்து காணா இப்போ கல்லறை பிரட்டி ப கிடக்கு அப்போ வந்து ஆக யாரும் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்களோன்னு நினைக்கும் பொழுது தான் அவர் வந்து உயிர் தெரிந்து வந்தார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குங்க இப்போ நீங்கள் கணக்கு பண்ணி பாருங்கள் இயேசு வந்து இறந்தது வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை ஒன்பதாம் மணி நேரத்தில் அவர் உயிரை விடுறார் என்று சொல்லி பைபிள் சொல்லுது இப்போ நீங்கள் கணக்கு போட்டு பாருங்கள் பைபிள் அடிப்படையில் பைபிளில் இட்டு கட்டி தான் இதெல்லாம் எழுதியிருக்காங்கன்றதுக்கு தான் ஆதாரம் சொல்கிறேன் நான் இது கரெக்டாக நடந்திருந்துச்சுன்னா கரெக்டான கணக்கு வந்திருக்கும் ஆனால் மூன்று இரவும் மூன்று பகலும் அவர் உள்ளே இருந்திருப்பார் இருப்பார்னு சொல்லி இயேசு சொன்னதாக சொல்லி சொல்கின்றார்கள் என்றால் இப்போ வெள்ளிக்கிழமை ஒம்பது மணி ஒன்பதாம் மணி நேரத்தில் இறந்துடுறார் இப்போ கணக்கு பண்ணி பாருங்கள் வெள்ளிக்கிழமை இரவு மூன்று இரவு மூன்று பகலும் இருக்கிறதா இருந்தால் வெள்ளி இரவு ஒரு இரவு சனி பகல் ஒரு பகல் சனி இரவு ஒரு இரவு 
ஞாயிறு பகல் ஒரு பகல் ஞாயிறு இரவு ஒரு இரவு திங்கள் பகல் ஒரு பகல் இப்போ எப்போங்க உயிர்த்தலணும் இயேசு சொன்ன அடிப்படையில் திங்கக்கிழமை தான் உயிர் ப உயிர்த்தலணும் ஆனால் இவர் என்ன செய்கிறாரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலே உயிர் தெளிந்து விட்டார் அப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் உயிர் தெளிந்தாருன்னா எத்தனை இரவு எத்தனை பகல் வருது வெள்ளி இரவு ஒன்று சனி பகல் ஒன்று சனி இரவு ஒன்று அவ்வளோதான் ரெண்டு இரவு ஒரு பகல்லே எந்திரிச்சிட்டாருன்னா அப்போ முரண்பாடு தெரியுதா பொய்யா இட்டு கட்டியிருக்காங்கன்னு புரியுதா இல்லையா அப்போ உண்மையிலேயே இயேசு சொன்ன முன்னறிவிப்பு உண்மையாக இருக்குமே ஆனால் மூன்று இரவு மூன்று பகல் எந்திரிச்சிருக்கணும் உள்ளே இருந்திருக்கணும் ஆனால் அது இல்லை அப்போ இவங்க செட்டிங் பண்ணி தான் இவர்கள் வந்து எழுதி வைத்து இப்படி மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்போ ஈஸ்டர் சண்டே கிடையாது ஈஸ்டர் மண்டே என்று தான் கொண்டாட வேண்டும் அதுவே மாற்றம் ஆகுது பல நாடுகளில் ஈஸ்டர் மண்டேன்னு லீவ் விட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ ஆஸ்திரேலியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர் மண்டேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ பைபிளில் உள்ளது பொய்யா போச்சு அப்போ இப்போ இவங்க ஈஸ்டர் மண்டேன்னு சொன்னாங்கன்னா பைபிளில் உள்ளது போய் ஈஸ்டர் சண்டே தான் சொன்னால் ஈஸ்டர் மண்டேல உருவா ஒரு எந்திரித்து இருக்க வேண்டும் உயிர்பட்டு எழுந்திருக்க வேண்டும் அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான முரண்பாடுகளும் பொய்யான செய்திகளும் மனிதன் ஒப்புக்கொள்ள முடியாத ஒவ்வாத மகளிர் கல்யாணம் பண்ணுங்க இது போன்ற செய்திகளும் இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுது ஒரு இறைவேதம் இருக்காது இப்படி இருக்காது இறைவேதம் என்றால் அதில் பொய் இருக்கக்கூடாது முரண்பாடு இருக்கக்கூடாது ஆபாசங்கள் இருக்கக்கூடாது அசிங்கங்கள் இருக்கக்கூடாது ஆனால் பல மோசமான ஆபாசமான அந்த சு இதுகள்லாம் இருக்கின்றது அது வந்து இப்போ பெண்கள்லாம் நிறைய இருக்கிறாங்க இப்போ சொல்லக்கூடாது அதாவது வந்து உன்னத பாட்டு இசைக்கியல் உன்னத பாட்டெலாம் எடுத்து வாசிக்க முடியாது தாயும் தந்தை த தகப்பனும் மகளும் ஒன்றா உட்காந்து படிக்க முடியாது அதை அம்மாவும் மகனும் ஒன்றா உட்காந்து படிக்க முடியாத அளவிற்கு வாசகங்கள் இருக்கின்றன அவ்வளவு மோசமான வாசகங்கள் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் அந்த இசைக்கியல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமாக அதே மாதிரி நாகூம் இது போன்ற இதுகளெல்லாம் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா இறைவன் இப்படி பேசுவாரா இவ்வளவு ஆபாசமாக பேசுவாரா என்பது போன்ற செய்திகள் அடங்கி இருக்கின்றது அப்ப இதையெல்லாம் வச்சுதான் நாங்க என்ன சொல்றோம் நாங்க சொல்லக்கூடிய செய்தி வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகுதா இல்லையா இப்ப ஒரு ஒரு டெட் பாடியை பார்த்தா நாங்க என்ன செய்யறோம் இவர் உசுரோட இருக்கிறவருன்னு உசுரோட இருக்கிற ஆளை காட்டுறோம் பேசுறாரு சிரிக்கிறாரு எல்லாம் செய்யறாரு இது டெட் பாடின்னு சொல்றோம் டெட் பாடின்றதுக்கு என்ன ஆதாரம் மூச்சு விடாம கிடக்குதுல அதுதான் ஆதாரம் மூச்சு விடாமல் எந்த விதமான அசைவுகளும் இல்லாமல் இருதய இதய ஓட்டங்கள் நின்று போய் இப்படி கிடைக்கின்றது என்றால் அதுக்கு நாளாக நாளாக வாடகை வேற அடித்து கொண்டிருக்கின்றது என்றால் டெட் பாடின்றதை செக் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாமா இல்லையா இறைவன் பகுத்தறிவு கொடுத்துருக்காரா இல்லையா அந்த அடிப்படையில் தான் என்ன செய்யணும்னா இது வந்து மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே அது திருக்குறான் மட்டும் மாறாமல் இருக்குன்றீங்களே அது எப்படின்றதையும் சவர் கேட்குறாங்க திருமறை குரானை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி முரண்பாடுகளோ ஆபாசங்களோ அசிங்கங்களோ பொய்களோ காட்ட முடியாது ஒரு முரண்பாடை காட்ட முடியாது எப்படி அருளப்பட்டதோ அது அனைத்தும் கல்வியாளர்களுடைய உள்ளங்களில் மனநம் செய்யப்பட்டு அது வந்து அப்படியே வழி வழியாக பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றது திருமறை குரானில் நாலு வசனத்தை நீக்கிட்டாங்க ரெண்டு அத்தியாயத்தை தூக்கிட்டாங்க இந்த அத்தியாயம் சரியில்லை ஒன்று காட்ட முடியாது இப்படி ஒன்று காட்ட முடியாது ஒரு செய்தி ஒரே ஒரு எழுத்து கூட மாறாத அளவு அந்த அளவு இருக்கு ஒவ்வொரு விஷயங்களும் பாதுகாக்கப்பட்டு திருமறை குரானை நபிகள் நாயகம் அவர்களுக்கு அருளப்பட்ட உடனேயே அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க தங்களுடைய தோழர்களுக்கு அப்படியே ஒப்புவித்து அவங்க அதை அப்படியே மனநம் செய்து அவங்க அதை மரப்பட்டைகள் தோள்கள் இதில் எல்லாத்தையும் எழுதி அவங்க பாதுகாத்து நபிகள் நாயகம் மரணிச்ச உடனையும் மரணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே செட்டப் பண்ணிட்டாங்க அனைத்தும் மனப்பாடம் செஞ்சிருந்தாங்க லட்சக்கணக்கான ச சகாபாக்கள் நபி தோழர்கள் மனநம் செய்திருந்தார்கள் அதை பின்னாடி வந்தவர்கள் வந்து ஒப்புவித்து அதை வந்து நூல் வடிவில் கொண்டு வந்துட்டாங்க நூல் வடிவில் இல்லாட்டினால் மனநத்தில் இருக்கின்றது இப்பையும் கோடிக்கணக்கான பேர் மனநம் செய்து வைத்திருக்கின்றார்கள் பல கோடி கணக்கான பேர் மனநம் செய்திருக்கின்றார்கள் அப்படின்னும் பொழுது இப்படி வந்து திருமறை குரான் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு இறைவனுடைய வேதத்தை வந்து மாற்ற முடியுமா இறைவனுடைய வார்த்தைகளை மாற்ற முடியுமான்னு சவர் கேட்டார் அவங்க வந்து மாற்றத்திற்கு உள்ளாக்கி இருக்கின்றார்கள் மாற்றத்திற்கு உள்ளாக்கி இஷ்டத்துக்கு விளையாடி இருக்கின்றார் ஆனால் திருமறை குரான் என்பது இறைவனுடைய இறுதி வேதமாக இருப்பதனால இறைவனை இதில் என்ன உத்தரவாதம் கொடுக்கின்றார் என்றால் இன்னா நஹுனு ரசர் என்ன திக்கிற வை இன்னா லஹூல ஹாஃபிதூன் இந்த திருமறை குரானை நாமே இதை இறக்கி அருளினோம் இதை நாமே பாதுகாப்போம் என்ற உத்தரவாதத்தை திருமறை குரானுக்கு இறைவன் வழங்கியிருக்கின்றார் அந்த அடிப்படையில் இது மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகாமல் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் இதுதான் வந்து சவருடைய கேள்விக்குண்டான பதில் குரான் வழங்கப்பட்ட இறைவன்
அந்த இறை வார்த்தை மட்டும் மனிதரால் மாற்றக்கூடிய கூடிய அளவுக்கு எளிமையாக போயிடுது இப்போ குரான் மட்டும் இறுதியான வார்த்தையாகவும் உண்மையான வார்த்தையாகவும் இருக்கிற அளவுக்கு எப்படி அந்த முதல்ல கொடுத்த இறைவன் வேறவரா குரான் வாழங்கி இறைவன் வேறவரா அவரை விட இவர் வல்லவரா அது எப்படி ஒரு முரண்பாட்டை கருத்து ஏற்படுகிறது பைபிள் மனிதனால் மாற்றப்பட்டிருக்கலாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் நீங்கள் சொன்ன கருத்துக்களை வைத்து அப்போ ஈசா நபிக்கு வழங்கப்பட்ட உண்மையான இறை வார்த்தை எங்கே அதை நீங்கள் இறை வார்த்தை ஈசா நபி வழங்கியது இது இது இப்படி இப்படி வழங்கப்பட்டது அது இந்தா இருக்குது அதை மனிதர்கள் பின்பற்றாமல் மனிதர்களாக மாறுபட்டு எழுதிவிட்டார்கள் என்று கூறினால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் உண்மையான இறை வார்த்தை இருக்கிறதா அது இல்லாமல் போனதுக்கு என்ன காரணம் சார் சவரவர்கள் வந்து அதிலிருந்து இன்னொன்று கேட்டிருக்கிறாங்க அதாவது வந்து இறைவனுடைய வார்த்தைகள் வந்து மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது என்பதற்கு நீங்கள் நிறைய ஆதாரம் சொன்னீங்க அது வந்து உண்மையிலே மாற்றப்பட்டிருக்கலாம் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஏன்னா நம்ம சொன்ன உதாரணங்களை வைத்து அவங்க வந்து அதை பெருந்தன்மையாக ஒப்புக்கொள்கின்றார்கள் அது வரைக்கும் அந்த சவருக்கு நான் வந்து நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து பெருந்தன்மையோடு நடக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் அவங்க என்ன கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா அதாவது வந்து இப்போ அவர் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து வேதத்தை அருளியது ஒரே இறைவன் தானே நியாயமான கேள்வி தான் ஒரே இறைவன் தானே அந்த ஒரே இறைவன் அருளினதில் மோசே காரில் பட்டதை மாற்றுறாங்க ஈசாவு காரில் பட்டதை மாற்றுறாங்க இவருடைய முகமது நபி அவர்களுக்கு அருளப்பட்டதை மாற்ற முடியலை அப்படின்னா அப்போ வந்து இது வந்து அப்போ ரெண்டு ஒரு அப்போ முதல்ல வழங்கின அந்த இறைவன் வந்து வல்லமை கம்மியானவரா இப்போ மட்டும் வல்லமை கூடுன ஆளாக மாறிட்டாரா அப்படின்னு ஒரு நியாயமான கேள்வி கேட்குறாங்க இதை பொறுத்தவரை சகோதரர்களே அதாவது வந்து இறைவன் என்பவன் வந்து தான் நாடியதை செய்து முடிப்பவன் ஃபாலும் லிமா யுரீத் தான் நினைத்ததை செய்து முடிப்பவன் அப்படின்னு சொல்லி இறைவன் தன்னை பற்றி சொல்லி காட்டுகின்றான் இறைவன் செய்கிறதுல நம்ம கேள்வி கேட்க முடியாது இதை மாற்ற வச்ச இதையே மாற்ற வைக்கல மாற்ற வைக்க முடியாதா என்று சொல்லி இறைவனத்தில் கேள்வி கேட்க முடியுமா கேள்வி கேட்க முடியாது இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இறைவன் வந்து ஈசா நபியை எவ்வாறு உருவாக்குனார் திருமறை குரான் சொல்லுது தந்தை இல்லாமல் அவர் பிறந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி திருமறை குரான் சொல்கிறத நம்ம பார்க்கின்றோம் அவங்கள அப்படி தான் நம்ம தாங்க கடை தந்தை இல்லாமல் தான் ஈசா நபி யேசு வந்து பிறந்தார் மரியால் வந்து திருமணம் முடிக்கலை திருமணம் முடிக்காமலே ஏ அந்த இறைவனுடைய வார்த்தையால் உருவாக்கப்பட்டவர் தான் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இப்போ இறைவன்கிட்ட போய் எல்லாரும் அத்தா அம்மாவோட பிறந்தாங்க இவர் மட்டும் எப்படி அத்தா இல்லாம அத்தா இல்லாமல் இப்படி பிறந்தாருன்னு கேள்வி கேட்க முடியுமா முடியாது இறைவன் செய்கிறத குறித்து நம்ம கேள்வி கேட்க முடியுமா இறைவா நீ எப்படி இப்படி செய்ய போச்சு அப்படின்னு கேட்க முடியாதுங்க அதே மாதிரி இன்னும் பல உதாரணங்கள் இதே மாதிரி சொல்லலாம் ஆதம் எப்படி படைத்தார் ஆதம தாயும் இல்லாமல் தந்தையும் இல்லாமல் படைத்திருக்கிறார் தாயும் இல்லை தந்தையும் இல்லைன்னா தாயும் இல்லாமல் தந்தையும் இல்லாமல் எப்படி நீ படைக்க போச்சு கேள்வி கேட்க முடியாது அதே மாதிரி வந்து ஆதமுடைய விழா எலும்பிலிருந்து பெண்ணை படைக்கிறார் ஹவ்வா அலி இஸ்லாம் அவர்களை இறைவன் படைக்கிறார் நீ எப்படி இதிலிருந்து விழா எலும்பு உருவ வேண்டிய அவசியம் என்னன்னு கேள்வி கேட்க முடியுமா இறைவன் செய்வதில் நம்ம கேள்வி கேட்க முடியாது இறைவன் தான் நம்மிடத்தில் விசாரிப்பானே ஒழிய இறைவனத்தில் நாம் விசாரி நடத்த முடியாது நீ எதை ஏன் இப்படி செஞ்ச ஏன் இப்படி பண்ண என்று கேட்க முடியாது கண் முன்னாடி தெரிகின்றது இப்படி மாற்றத்தை உருவாக்குவதற்கும் அதில் பல சோதனைகளை இறைவன் வந்து நமக்கு வச்சுருக்கிறார் இப்படி மாற்றம்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்களே இந்த விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் இதை இவர்கள் நம்புகின்றார்களா அப்படின்றது கூட ஒரு சோதனைக்காக வைத்திருக்கலாமா இல்லையா இறை வேதம் என்பதை இறை வேதத்தில் சில விளையாடல்கள் பண்ணுறாங்க கை கைவரிசையை காட்டுகின்றார்கள் அப்படி கைவரிசையை காட்டும் பொழுது அதை பின்னாடி வந்தது இது இறை வேதம் கிடையாது நிறைய விளையாடி இருக்கிறாங்க என்று சொல்லும் பொழுது அப்படிப்பட்ட இறை விளையாட்டுகளே இறைவனே சொல்லி காட்டுறாரு இவங்க மாற்றிட்டாங்கன்னு இறைவன் மேலே நம்பிக்கையை வச்சு இதையே வந்து நம்புகிறதா இல்லையா இவர்கள் சரியான முறையில் நம்புகின்றார்களா என்று சோதனைக்காக கூட இறைவன் அதை செய்திருக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இறைவனே வந்து தான் நினைத்ததை செய்யக்கூடியவனாக இருக்கும் பொழுது அவங்களும் அந்த மாதிரி தான் நம்புகிறாங்க எப்படி நம்புகிறாங்க இறைவன் என்பவன் வந்து முதல்ல வந்து ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு அதுக்கு மாற்றமாக இன்னொரு வேலையை செஞ்சுருக்காரா இல்லையா அவங்களும் நம்புகின்றார் முதல்ல ஒரு தீர்க்க தரிசி அனுப்புனார் அடுத்து ஒரு தீர்க்க தரிசி அனுப்புகிறார் அடுத்து ஒரு தீர்க்க தரிசி அனுப்புகிறாரு நம்புகிறாங்க ஏன் ஒரே தீர்க்க தரிசி அனுப்ப வேண்டியதானே அதுக்கப்புறம் இதுக்கு இன்னொரு தீர்க்க தரிசி 
ஒரே ஆபிரகாம் வந்தாருன்னா ஆபிரகாமோட நிவா வந்தாருன்னா நவாவோட நிப்பாட்டிருக்க வேண்டியதான நிறைவன் போய் கேள்வி கேட்பாங்களா இறைவன் தான் மாத்துறாரு இறைவன் தான் ஒரு தூதரை அனுப்பிட்டு அடுத்து இன்னொரு ஒரு தூதரை அனுப்புறாரு ஏன் இத்தனை தூதரை அனுப்புனாரு இறைவன் போய் கேட்க முடியுமா அது போன்றுதான் இறைவன் தான் நினைத்ததை செய்து முடிப்பவன் என்ற அடிப்படையில பல அந்த முன்னாடி உள்ள வேதங்களை வந்து போக்கி விட்டு தான் நினைச்சத அவன் வந்து கட்டளையாக போடுகின்றான் அப்படி கட்டளையாக போட்டு கடைசியில் வந்து இறு இறுதி தூதராக முகமது நபி இவர்கள் அனுப்பியிருக்கின்றார் அப்படின்றத அதுக்கு உண்டான பதிலே அடுத்து சவுர் என்ன கேட்டாங்கன்னா அதாவது வந்து இப்போ மாற்றப்பட்டது அப்படின்னா அப்போ மாற்றினது எது அந்த வேதம் இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்ட அந்த மாற்றப்பட்ட வேதம்னு ஒன்று இருக்கணுமா இல்லையா ஒரிஜினல் இருக்கணும் அதை மாற்றி இன்னொன்று கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரிஜினல் எங்கே அப்படின்றத சவுர் அவர்கள் கேட்குறாங்க இது வந்து சகோதரர் அவர்கள் நம்ம இடத்துல கேட்கக்கூடாது யாரை மாத்தினாங்களோ அவங்கள்ட்ட தான் கேட்டிருக்கணும் சரியா அதுதான் நியாயமாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்திற்கு வந்து இப்போ வந்து ஒரு கள்ள நோட்டை ஒரு தோவர் வந்து நம்மள்ட்ட கொடுக்குறாரு இப்போ நான் ஒரு கடை வச்சு நடத்துகிறேன் என்கிட்ட வந்து ஒரு தோவர் கள்ள நோட்டை கொடுக்குறாரு கள்ள நோட்டை வந்து நான் பார்த்தோடனையும் இது கள்ள நோட்டு அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் ஏங்க இது கள்ள நோட்டுங்க இதில் வந்து இந்த மாதிரி இது மின்ன காணா இதில் வந்து சில அந்த அந்த லேசர் லைட்டை வச்சு அடித்து பார்த்தா காட்ட வேண்டியதை காட்ட மாட்டேனுது அதனால இதுக்கு நான் கல்ல நோட்டுன்னு சொல்கிறேன் கொண்டு வந்து கொடுத்தாருல அவர் சொல்கிறாரு அது இப்படி நீங்கள் சொல்லலாம் அப்போ ஒரிஜினல் நோட்டை காட்டுங்க அப்போ அப்போ தான் நான் நம்புவேன் சொன்னால் நம்ப முடியுமா அதை நான் நம்புனா தான் இது கல்ல நோட்டு நான் ஒத்துக்கிறேன் சொன்னார்னா நம்ம வேற எங்கே போய் அதை தேடுறது நீங்கள் தானே கொண்டு வந்திருக்கீங்க கொண்டு வந்தது அடித்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் தானே இப்போ ஒருத்தவர் வந்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் அடிச்சுட்டாருங்க ஒரே நோட்டு கல்ல நோட்டு ஒரு நம்பர் மாற்றி அடிக்க மாட்டான்ல பத்து லட்ச ரூபாய் கல்ல நோட்டு அடிச்சுட்டாங்க அடித்தவனை வந்து கையும் கலமாக பிடிச்சிட்டோம் கையில் கல்ல நோட்டும் ஆளுமாக இருக்கிறாரு கையும் கலமாக மாட்டி இருக்கிறாரு மாட்டி இருக்கிறவர்கிட்ட பத்து லட்ச ரூபாய் அடிச்சிருக்கிறவனே தூக்கி உள்ளே வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னவனையும் அந்த கல்ல நோட்டு கடத்தினை வைக்கிறான் இந்த பத்து லட்ச ரூபாய் உள்ள ஒரிஜின் நோட்டை காட்டு அப்போ தான் நான் நம்புவேன் என்ன ஏமாற்ற பார்க்குறீங்களாண்டா என்ன எப்புறம் நீ எப்புறம் ஏமாத்து எங்களை நீ ஏமாத்தி இருக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவரை குற்றவாளியாக ஆக்குறது தானே சரி அப்படின்னும் பொழுது அந்த ஒரிஜினல் நோட்டா கள்ள நோட்டா என்பதை கண்டுபிடிப்பதற்கு உண்டான அளவுகோலை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் சரியா எப்படி அளவுகோலு லேசர் லைட் வச்சு அடிச்சா மின்னணும் உள்ள வந்து ஆயிரம்னு தெரியும் உள்ள மேலாப்பில் பிரிண்ட் போடாட்டினா கூட நோட்டுக்குள்ளே ஆயிரம் இருக்கு இப்படிலாம் பல விஷயங்களை வந்து ரிசர்வ் பேங்க்ல இருந்து அறிவிச்சிருக்கிறாங்க நோட்டை அடித்தவங்களே அறிவிக்கிறாங்க கவர்மெண்டே அறிவிக்குது அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த மாதிரி இறைவனே அறிவிக்கிறாரு வேதத்தில் பொய் இருக்காது முரண்பாடு இருக்காது ஆபாசம் இருக்காது அருவறுப்பு இருக்காது முன்ன பின்ன மாற்றி பேச மாட்டேன் ஒரு இடத்துல சொன்னால் அதுதான் இஷ்டத்துக்கு வந்து ஒரே விஷயத்தையும் மாற்றி மாற்றி சொல்ல மாட்டேன் இது முரண்பாடுன்ற கூடாதுங்க முரண்பாடுன்னா அப்போ இதுவும் தானே முரண்பாடுன்னு இப்படி கிளம்பிடக்கூடாது இப்போ உதாரணத்திற்கு நீங்கள் என்ன காலை சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்கன்னு என்ற கேட்குறீங்க ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் மதிய சாப்பாடு என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னு கேட்குறீங்க பிரியாணி சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் என்ன ஏன் இப்படி முரண்பட்டு பேசுகிறீங்க காலையில் தான் இட்லின்றீங்க இப்போ பிரியாணின்றீங்க இது முரண்பாடு கிடையாது ஒரே ஆளே ரெண்டு வேலையை செய்கிறதுக்கு பேர் முரண்பாடா இறைவன் என்பவன் வந்து தான் நினைத்ததை செய்பவன் பொழுது அவர் நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மனிதர்களுடைய இயல்புகளுக்கு தகுந்த மாதிரி கால சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி கட்டளைகளை அருள்வார் அப்படின்னும் பொழுது இப்போ உதாரணத்திற்கு அவங்களே என்ன நம்புகிறாங்க விருத்த சேதனம் இப்போ வந்து இருக்கக்கூடிய கிறித்தவ சகோதரர்கள் விருத்த சேதனம் செய்வார்களா சுண்ணத்து செய்வாங்களா செய்ய மாட்டாங்க முத இயேசுக்கு சுண்ணத்து செய்யப்பட்டதா இருக்கா இல்லையா இயேசு பிறந்த எட்டாம் நாள் விருத்த சேதனம் செய்யப்பட்டார் என்று பைபிள் சொல்கின்றது அப்ப இயேசுக்கே விருத்த சேதனம் செய்து கத்தனா சுண்ணத்து பண்ணி அந்த காலத்துல வாழ்ந்தவர்கள்லாம் சுண்ணத்து பண்ணி இருக்கும் பொழுது இப்ப என்ன செய்யறாங்க பவுல் சொன்னதை நம்பி மாற்றுகின்றார்கள் முந்தைய கட்டளை பலவீனமானது அது போயிருச்சு இப்ப உள்ள கட்டளையை தான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அப்ப இவங்கள்ட்ட கேட்கலாம் இப்ப அப்படி கேட்கக்கூடியவர்கள் கேட்பாங்களா இல்லையா அப்ப முதல்ல சொன்னது பலவீனம்னா அப்ப முதல்ல கர்த்தர் தானே இதை சொன்னாரு அப்ப அந்த கர்த்தர் பலவீனப்பட்டு விட்டாரான்னு கேட்க முடியுமா அப்படி கேட்க மாட்டோம் சோவர்களே அப்ப வந்து ஆனா வந்து பவுல் சொன்னதை நம்பி ஏத்திருக்கிறாங்க அது கூடாதுன்னு தான் நம்ம சொல்றோம் அப்ப இந்த பண்டை இறைச்சி சாப்பிட்றதெல்லாம் அவர் ஹலால ஆகுமாக ஆக்கிவிட்டு போய்விட்டார் இது போன்ற விஷயங்களை வந்து நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்துறது வந்து அப்படி பவுல் மாத்தினதை கண்டிக்கிறோம் இறைவனே மாட்டி சொல்லி இருப்பாரே ஆனால் அது
அது வந்துட்டு இறைவனால் வந்துட்டு இயேசு அனுப்பப்பட்டதுனால தான் நிறைய இயேசு வந்து நிறைய பேர் வந்து புஸ்தக மதத்திலும் சொல்லிங்க அதே மாதிரி இந்துக்கள் வந்துட்டு எப்படி தோற்றுவிக்கப்படாங்க எப்படி தோற்றுனாங்க அப்படின்னு இன்னொரு கேள்வி இருக்குது சார் வந்துட்டு பிறை பார்த்து தான் வந்துட்டு பண்டிகைகள்லாம் இப்போ ரம்ஜான் பண்டிகை பக்ரீத்லாம் வந்துட்டு பிறை பார்த்து தான் வந்துட்டு கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது வந்துட்டு இப்போ எப்படின்னா இப்போ கடவுளால் படைக்கப்பட்டது தான் எல்லாமே அந்த ஆறு நாளைக்குள்ளேனா அப்போ அந்த பிறை வந்துட்டு அந்த கடவுளால் தானே படைக்கப்பட்டதாக இருக்கும் இறைவனால் அது அது வந்துட்டு பார்த்து எப்படி நீங்கள் இது பண்ணலாம் அது சகோதரி ஜெயஸ்ரீ அவர்கள் வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா அதை வந்து இப்போ கிறிஸ்தவ மதத்தை பற்றி நம்ம எடுத்து சொன்னோம் கிறிஸ்தவ மதத்தில் வந்து ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இறைவனுடைய தூதராக தான் வந்தாங்க அப்படின்னும் பொழுது இறைவனுடைய தூதராக வந்தவரை இறைவனாக ஆக்கிவிட்டார்கள் அப்படின்றதுக்கு உண்டான ஆதாரங்கள்லாம் பைபிளிலிருந்து நம்ம எடுத்து சொன்னோம் அப்போ வந்து சௌதரி அவர்கள் என்ன கேட்குறாங்கன்னா அப்போ இந்து மதம் எப்படி வந்துச்சு ஏன்னா வந்து இந்து மதத்தில் வந்து பல கடவுள்களை வணங்கி வழிபடுறாங்க அப்போ அதுக்கு வந்து பின்னணி என்ன அப்படின்றத சொல்லி கேட்குறாங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்து மதம் இப்படி தான் உருவாச்சு இன்னென்ன அடிப்படையில் வந்து வந்த ஒரு இறை தூதரை மாற்றிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவும் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது காரணம் என்னென்னா அவங்க இப்போ கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு கடவுளை ஒரு இயேசு கடவுளை ஆக்குனாங்கன்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஆளை வந்து கடவுளாக வைத்திருந்தால் நம்ம ஏதாவது சொல்லிடலாம் இப்படி தான் வந்து மாறி மாடிஃபிகேஷன் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் வந்து அப்படி க ஒரு வரையறையே இல்லை கடவுளை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து எல்லா பொருள்களையும் வந்து கடவுளாக வணங்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இப்போ உதாரணத்திற்கு வந்து மிருகங்களை அவங்க கடவுளாக்குறாங்க அனைத்திலும் கடவுளை பார்க்குறாங்க அப்படி அப்படி பார்க்கும் பொழுது அது வந்து யாரோ ஒருவருடைய சித்தாந்தத்தில் எல்லாமே கடவுள் அப்படின்ற மாதிரியாக தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் மனித படைத்தவனை விட்டு விட்டு படிப்பினங்களை வணங்கக்கூடிய ஒரு சித்தாந்தம் இது வந்து புதுசாக தோணுனது கிடையாது இது ஆதியிலிருந்தே இருக்குது அதாவது வந்து இப்போ ஒரு கல் மண் அதுபோக வந்து சூரியன் சந்திரன் இவைகளையெல்லாம் வணங்கக்கூடிய நிலைப்பாடு என்பது வந்து பொரு பொதுவாக பரவலாக மனிதன் வந்து வேறு எதையாவது ஒரு கடவுளை நம்ம க என்னத்தையாவது கடவுளாக்கணும்னு நினைக்கிறான் அப்படி நினைக்கும் பொழுது கண்டதையும் கடவுளாக்கக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு என்பது மனிதனிடத்தில் இருந்திருக்கின்றது இப்போ ஆபிரஹாம்னு சொல்கிறோம்ல இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவங்களுடைய காலத்தில் சூரியனை வணங்கிக்கிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க சந்திரனை வணங்கிக்கிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க நட்சத்திரத்தை வணங்கிக்கிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க இவங்க என்ன செய்கிறாங்க இதெல்லாம் இறைவன் இல்லை என்பதை காட்டுவதற்கு காட்டுவதற்காக அவங்க இடத்துல போய் பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க இவன் வந்து நட்சத்திரத்தை பார்த்தாங்க நட்சத்திரத்தை பார்த்து ஹாதா ரப்பி இது இறைவன் இதுதான் என்னுடைய இறைவன்ட்டாங்க மக்களுக்கு எல்லாம் டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க நட்சத்திரம் பகலில் இருக்குமா மறைஞ்சு போச்சு லா யுஹிபுல் ஆஃபிலின் மறையக்கூடியதை நான் நேசிக்க மாட்டேன் மறைகிறது எப்படி கடவுளாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அடுத்து பார்க்குறாங்க சூரியன் சூரியன் அதை பார்த்தவனையும் ஹாதா ரப்பி ஹாதா அக்பர் இது வந்து என்னுடைய இறைவன் இது அதை விட இது ரொம்ப கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னாங்க இரவில் சூரியன் ஆனால் மறைஞ்சிருச்சு ஃபலம்மா ஃபல அது மறைந்த உடனேயே அவங்கள வந்து இதையும் இதையும் நான் நம்பலை இதுவும் கடவுளாக இருக்காதுன்ட்டாங்க அடுத்து சந்திரனை பார்க்குறாங்க சந்திரனை பார்த்துட்டு இது கடவுள் அப்படின்னாங்க சந்திரனை பார்த்துட்டு அதுவும் மறைஞ்சிருச்சு பகலில் இருக்காது அப்போ அதுவும் கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னி வஜ்ஜஹத்து வஜிஹி எல்லதி ஃபத்தர சமாவாத்தி வல்ல அருவா ஹனீஃபா அம்மா கான மினல் முசிரி மினல் முசிரிக்கின் நான் வந்து இந்த உலகத்தை படைத்து பரிபக்குவப்படுத்தக்கூடிய அனைத்தையும் படைத்தானே அந்த இறைவனை நான் வழங்கிவிட்டேன் அவன் பக்கம் நான் திரும்பி விட்டேன் அவனுடைய அவன் பக்கம் என்னுடைய முகத்தை திருப்பி விட்டேன் என்று சொல்லி நான் அவனுக்கு ஒரு காலத்தை நினைவு வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ வந்து சூரியன் சந்திரன் இதெல்லாம் வணங்கக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு போய் எடுத்து சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் கிடையாது அதே மாதிரி சிலைகளை வணங்கிக்கிட்டு இருந்துட்டாங்க இப்ராஹிம் நபியினுடைய காலத்தில் சிலைகளை வந்து செஞ்சு இவைகள் கடவுள்னு வணங்கிக்கிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க இவங்க வந்து சிலைகளுக்கு எந்த விதமான சக்தியும் இல்லைன்றதுக்கு அந்த மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்வதுக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னா அறிவுபூர்வமாக ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு காட்டுறாங்க என்ன செய்கிறாங்க இவரை வந்து இந்த சிலைகளெல்லாம் வணங்க வான்னு சொல்லி திருவிழா நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்க அந்த மக்கள் இப்ராஹிம் அவர்கள் வந்து அந்த சிலைகளை வணங்கக்கூடாது இறைவனை மட்டும்தான் வணங்கணுன்றதில் அவங்க வந்து உறுதியாக இருக்கிறாங்க அப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா எனக்கு உடலில் சரியில்லை நீங்கள் போய் திருவிழா கொண்டாடுங்கன்ட்டாங்க அவங்க சின்ன சின்ன சிலைகளையா செஞ்சு வச்சிருந்துருக்கிறாங்க அந்த மக்கள் அதை வணங்கி வழிபடக்கூ
அவங்க அந்த திருவிழா கொண்டாட போனவனையும் இந்த சிலையெல்லாம் இருந்துச்சுல அந்த இடத்துல போய் எல்லா சிலையும் அடிச்சு நொறுக்கிட்டு ஒரு பெரிய சிலையை மட்டும் விட்டுட்டாங்க விட்டுட்டு இந்த கோடாரியை தூக்கி அந்த பெரிய சிலை கையில் வச்சுட்டு வந்துட்டாங்க உடனே வந்து பார்த்தா எல்லா சிலையுமே நொறுங்கி போய் கிடக்கு யார் இருப்பா எங்களுடைய கடவுள்களை வந்து காலி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கடுமையான ஆத்திரம் கடுமையான ஆத்திரம் வந்து இது வந்து இப்ராஹிம் ஒரு இளைஞர் தான் இதெல்லாம் விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் ஆளை தூக்கிட்டு வாங்கன்ட்டாங்க ஆள் தூக்கிட்டு வந்தவனையும் விசாரிக்கிறாங்க என்னப்பா நீ தானப்பா இந்த சிலையெல்லாம் உடச்சிருக்க அப்படின்னோனையும் இல்லை இந்த பெரிய சிலை இருக்குல்ல அதுதான் அப்படின் உடச்சிருக்கு கையில் கோடாரி வேறு இருக்குது அதுக்கு அப்படின்னு இருக்காரு அப்போ வந்து அந்த மக்கள் கேட்டிருக்கிறாங்க என்னப்பா சொல்கிற அப்படின்னோனையும் இல்லை அந்த பெரிய சிலைட்டே கேளுங்க அதுவே உங்களுக்கு சொல்லும் அப்படின்னு இருக்காரு அப்படின்னோனையும் அந்த மக்கள் கேட்டாங்களா அது எப்படி பேசும் அதுக்கு தான் காதும் கேட்காது வாயும் பேசாது அது எப்படி பேச அதுகிட்ட போய் கேட்க சொல்கிற அப்படின்னு கேட்டவுடனையும் அப்போ இப்ராஹிம் நம்பி இவர்கள் சொன்னாங்க அதை தானே நான் இவ்வளோ நாள் பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி இது கேட்காது பார்க்காது அதுக்கு எந்த விதமான ஆட்டம் நீ இல்லை அப்படின்னு தானே நான் பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதே நீ எனக்கே என் பதிலாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்டிருக்காங்கன்ட்டு திருமறை குணாலில் வருதுங்க அப்படின்னு போது அப்பயே அந்த சிலை உணக்கம் இருந்திருக்கு சிலைகளை போய் கழகுன்னு வணங்கியிருக்கிறாங்க இறைவனும் தன்னுடைய திருமறையில் இவைகளுக்கெல்லாம் எந்த விதமான சக்தியும் இல்லை இன்னல்லதீன தகவுன மிந்தூன் இல்லா ஐபாதுன் அம்சாலுக்கும் நீங்கள் யாரையெல்லாம் கடவுள் வணங்கிக்கிட்டு இருக்கீங்களோ இறைவனை விட்டு விட்டு அவர்கள் எல்லாம் இறைவனுடைய அடிமைகள் பதுகும் அவர்களை நீங்கள் அழைத்து பாருங்க ஃபல் எஸ்த ஜீபுலக்கும் இன்குந்தும் சாதிக்கேன் உண்மையாளர்களாக இருந்தால் அவர்கள் உங்களுக்கு பதில் சொல்லட்டும் பதில் சொல்லுமா பதில் சொல்லாது அழகும் அர்ஜுனும் எம்சூன பிஹா அம்லகும் ஐதி எபுதுஷூன பிஹா அம்லகும் ஆயினும் இபுசுரூன பிஹா அம்லகும் மாதானும் எஸ்மாவுன பிஹா இப்போ நீங்கள் கடவுள்னு வணங்கிட்டு இருக்கீங்களே இவைகளுக்கு வந்து பிடிக்கக்கூடிய கை இருக்கின்றதா பார்க்கக்கூடிய கண் இருக்கின்றதா பேசக்கூடிய வாய் இருக்கின்றதா நடக்கக்கூடிய கால் இருக்கின்றதா கேட்கக்கூடிய காது இருக்கின்றதா இறைவன் கேட்கின்றான் திருமறை குரானில் இருக்கு அப்படின்னும் பொழுது ஒரு கல்ல போய் நீங்கள் வந்து கடவுள்னு வணங்குறீங்க அது கை இருக்குது பிடிக்காது கண் இருக்குது பார்க்காது காது இருக்குது கேட்காது கால் இருக்குது நடக்காது அப்புறம் எப்படி அது கடவுளாக இருக்கும் அப்போ வந்து பொதுப்படையாக இந்து மதம்ன்ற சொல்லிட்டு அவங்க சில நம்பிக்கைகளை வைத்திருக்காங்கன்னா இஸ்லாம் வந்து பொதுவாக சொல்லிடுச்சு க இந்த சிலை வணக்கம் என்பது கிடையாது அதுக்கு எந்த விதமான ஆற்றலும் இல்லை அவைகளை போய் நீங்கள் வணங்கக்கூடாது அதுவும் உங்களுடைய அடிமைகள் தான் நம்மளை மாதிரி நம்மளை மாதிரியான ஒரு கல் மண்ணுக்கு எப்படி காது கேட்குமா அதுகிட்ட போய் நம்ம எப்படி கேட்குறது என்று சொல்லி அறிவுபூர்வமாக தான் எல்லாமே லாஜிக்காக தான் திருமறை குரானில் எல்லாமே லாஜிக்காக தான் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் பொதுவாக இந்து மதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அதை வந்து எல்லாத்தையும் கடவுளாக ஆக்குகின்றார் அப்படி கடவுளாகும் பொழுது படைத்தவனை தவிர மற்ற யாரையும் வணங்கக்கூடாது என்பது இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை அது பொதுப்படையாக எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு அறிவுரையாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது குறிப்பாக இந்து மதம்னு சொல்லி அதில் சொல்லப்படலை அப்படின்றத அந்த சகோதரிக்கு உண்டான பதில் அடுத்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா அந்த பிறை சம்பந்தமாக கேட்குறாங்க பிறை பார்த்து தான் நாங்கள் நோன்பு வைக்கிறோம் பிறை பார்த்து தான் வந்து நாங்கள் நோன்பு விட்டுட்டு பெருநாள் கொண்டாடுகின்றோம் அப்போ சகோதரி அவர்கள் என்ன கேட்குறாங்கன்னா அது வந்து இறைவனுடைய படைப்பு தானே எல்லாமே அப்படின்னும் பொழுது அந்த பிறைன்றது இறைவன் தானே படைச்சார் அப்புறம் அதை பார்த்து நோன்பு வச்சு அதை பார்த்து நோன்பு விடுறீங்க என்று சொல்லி கேட்குறாங்க அதை போய் நாங்கள் வணங்கினா தான் இந்த கேள்வி எங்கள்கிட்ட கேட்கணுங்க இப்போ பிறையை நாங்கள் வணங்கி வழிபடுறோன்னு வைங்களேன் நீங்கள் ஏங்க இப்போ இறைவன் படை இறைவன் படைச்சதை வந்து போய் வணங்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க இறைவனை தானே வணங்கணும்னு கேட்கலாம் நாங்கள் இதை வந்து ஒரு நாட்காட்டியாக அதாவது வந்து ஒரு மாதத்தினுடைய துவக்கம் துவக்க முடிவு இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இந்த பிறையை வந்து சந்திர கணக்கு பிரகாரம் பிறையை பார்ப்போம் இந்த பிறை தெரிஞ்சிருச்சுன்னா எங்கள் ரமலான் மாதத்தை நோன்பு துவங்குவோம் பிறை வந்து முப்பதாவது நாள் அந்த இருபத்தொம்போது நாள் முடிஞ்சு முப்பதாவது நாள் திரும்பி பார்ப்போம் அப்போ பிற தெரிஞ்சுச்சுன்னா அந்த நோன்பு வந்து நாங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு பெருநாளை கொண்டாடுறோம் இது வந்து ஒரு நாள் காட்டியாக நாங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறோமே ஒழிய அதுக்கு பவர் இருக்குது பிறைக்கு பவர் இருக்குது அதுதான் வந்து எங்களுடைய அடையாள சின்னம்ன்ற மாதிரிலாம் இங்கே உள்ள ஆட்கள் பண்ண வேலை அது சரியா பிறையை போட்டு நடுவில் நட்சத்திரம்லாம் போட்டிருப்பாங்கல்ல பிறைக்கு நடுவில் நட்சத்திரம் என்னைக்காவது வருமா ஒரு காலத்திலையும் வராது இவங்க போட்டு கிளப்பி விட்டது இங்கே உள்ள ஆட்கள் வந்து 
அப்படி எம்ஜிஆர் இப்படின்னார் இப்படி கையை தூக்குனார்னா நடுவில் ஒரு நட்சத்திரத்தை போட்டு அதுக்கு மேலே பிற பிறகுன்றதே வந்து இந்த நிலாவில் மறைக்கக்கூடிய பகுதி தானே பிற அதுக்குள்ளே நடுவில் எப்படி நட்சத்திரம் தெரியும் சாத்தியமே இல்லை அது இவங்க போட்டு கிளப்பி விட்டது அதுக்கு இஸ்லாத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லைங்க இவங்களாம் வந்து அந்த பிறை தான் முஸ்லீம்களுடைய சின்னம்ன்ற மாதிரியும் அதை வணங்குற மாதிரியும் அப்படி வந்து நினச்சிக்கிட்டாங்க பிறையை வணங்குறோம் நினச்சிக்கிட்டாங்க பல பேர் பிறையை நாங்கள் வணங்கலை பிறை என்பது வந்து அது சந்திரன்றது இறைவனுடைய படைப்பு தானே அதை எப்படி வணங்க முடியும் மனிதர்களை வணங்கக்கூடாது என்று சொல்லி இஸ்லாம் சொல்லுது இது வந்து ஒரு நாட்களை கணக்கிடக்கூடிய நாட்காட்டியாக நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் என்பதை தான் சகோதரிக்கு பதிலாக சொல்லிக்கிறேன் அடுத்து அதாவது வந்து சௌர் கார்த்திக் அவர்கள் வந்து அருமையான ஒரு ரெண்டு கேள்வி கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா அதாவது வந்து இப்போ நான் வந்து வேற ஒரு மதத்தில் இருக்கேன் வேற ஒரு மதத்தில் இருந்து கொண்டு உங்களுடைய வணக்க வழிபாடுகளை நான் பின்பற்றி நடக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இப்போ அப்படி நான் நடந்தேன்னா என்னை வந்து நீங்கள் தனிமைப்படுத்திடுவீங்களா இல்லை என்னை வந்து உங்களோட சேர்த்துக்கிடுவீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்லாம் வந்து தெளிவாக சொல்லுதுங்க இது வந்து இஸ்லாம் என்பது வந்து ஒரு மதம் கிடையாது ஒரு மார்க்கம்தான் ஒரு வழிகாட்டுதல் இன்னென்ன அடிப்படையில் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா நீங்கள் இறந்ததுக்கப்புறம் உள்ள வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெற்றி பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லி இஸ்லாம் சொல்லுதுங்க இதை வந்து மதம் மாறுதல் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிற தேவையில்லை இந்த ஒரு சித்தாந்தத்தை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்வார்ன்னு வைங்களேன் அவர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் இறைவனுடைய பார்வையில் முஸ்லீம் ஆயிடுறாரு அவர் தன்னுடைய பேரை வந்து மாற்றணும் இன்னென்ன சில சடங்குகள்லாம் செய்யணுன்றதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க இந்த விஷயத்தை இப்போ ஒரே ஒரே வணக்கத்திற்குரிய இறைவன் ஒருத்தந்தான் அவனைத்தான் வணங்கணும் அவனுக்கினே எந்த ஒரு பொருளையும் ஆக்கக்கூடாது கல் மண்ணை வணங்கக்கூடாது வேறு எந்த எந்த பொருள்களையும் வணங்கக்கூடாது இறைவனை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும் என்ற இந்த விஷயத்தை நீங்கள் நம்ம உலகப்பூர்வமாக நம்பிட்டீங்கன்னு வைங்க நம்பி இறைவனுடைய தூதர்கள் வந்திருக்கிறாங்க அப்படி இருந்த தூதர்கள் எல்லாரையும் நான் நம்புகிறேன் இறந்ததுக்கப்புறம் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு நீங்கள் நம்பிட்டீங்கன்னா நீங்கள் முஸ்லீம் ஆகிட்டீங்க அவ்வளோதான் இதை வந்து இது ஒரு சடங்கு சம்பிரதாயங்களை நடத்தி இப்படிலாம் சில வேலைகளெல்லாம் செஞ்சு அதையெல்லாம் சொன்னால் தான் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் மாறினா தான் நீங்கள் முஸ்லீம் அப்படின்ற அடிப்படையில் இஸ்லாம் அப்படி சொல்லலை அப்படி சொன்னதை கூட இஸ்லாம் கண்டிக்குது சில இந்த வர்ணம் தீட்டு வாங்கலாம் ஒரு மதத்துக்குள்ளே நுழைகிறது இருக்கு வர்ணம் தீட்டுறதுண்டு அல்லா தீட்டக்கூடிய வர்ணத்தின் பக்கம் வாங்கப்பா இறைவன் ஒருத்தர் தான் நீங்கள் நம்புனீங்கன்னா நீங்கள் முஸ்லீம் ஆகிடலாம் இப்படி தான் இஸ்லாம் சொல்லுதுங்க அந்த அடிப்படையில் இதை வந்து உளப்பூர்வமாக நம்பிட்டீங்கன்னு வைங்க முஸ்லீம் ஆயிடலாம் அவ்வளோதான் இதுக்குன்னு வந்து பல்வேறு விதமான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்களை போட்டு என்னென்ன வேலைகள்லாம் செஞ்சால் தான் மாறணும் அப்படி தான் மாற முடியும் அப்படின்லாம் இஸ்லாம் ஒருபோதுன்னு சொல்லலை நபீல் நாயகத்தினுடைய காலத்தில் எவ்வளோ பேர் இஸ்லாத்தை தழுவுனாங்க இந்த ஓரிலை கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டார் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அவங்க எப்படி ஏற்றுக்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சடங்கு சம்பிரதாயமாக நடத்தினாங்க ஒன்றும் கிடையாது இதை வந்து உளப்பூர்வமாக நம்பிட்டாங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு இப்படி தான் சொல்லுது அதே நேரத்தில் அந்த மதத்தில் இருந்து கொண்டு நான் வந்து கோயிலுக்கும் போகிறேன் பள்ளிவாசலுக்கும் வந்து இறைவனை வணங்கலாமா அப்படின்னா அது சாத்தியம் இல்லை ரெண்டு எப்படி ஒரே ஆள் எப்படி ரெண்டு ரெட்டை குதிரையில் பயணிக்க முடியாது இல்லை ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு குதிரையில் எப்படி பயணிக்க முடியும் கவுத்தி விட்டுறாது அப்படின்னு பொழுது ஒரு சித்தாந்தத்தை வந்து முழுமையாக ஒருவர் நம்ப வேணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ரெண்டையும் ஒன்றா நம்ப முடியுமா வணக்கத்திற்குரியவன் இறைவன் ஒருவனை தவிர வேறு யாரும் இல்லை இது ஒரு சித்தாந்தங்க எல்லாமே கடவுள் இது ஒரு சித்தாந்தம் இக்கடவுள் என்பவர் ஒரு மூவர் பிதா சுதன் பதி மூன்று பேர் கடவுள் இந்த மூணை ஒருவர் நம்ப முடியுமா நம்ப முடியாதுங்க மூணுமே இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ இந்த டம்ளரில் இருக்கிறது வந்து தண்ணீர் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் 
தண்ணியா அல்லது வந்து டம்ளர்ல தண்ணியே இல்லையா அல்லது வந்து வேற ஏதாவது கோலா ஊத்தி வச்சிருக்காங்களா அல்லது இந்த டம்ளர்ல உள்ளது விஷமா நாலுமே கரெக்ட்னு சொல்ல முடியுமா தண்ணி தண்ணி இல்ல விஷம் கோலா ஊத்தி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம சொல்ற ஆள் வந்து ஒரு மாதிரியான ஆளா இருப்பாரு அப்படின்னு பொழுது ஏதாவது ஒண்ணுதான உண்மையா இருக்க முடியும் அப்படின்னு பொழுது இதே அடிப்படையில இறைவன் என்பவன் வந்து அவனுக்கு இணைதுணை கிடையாது கல்லு மண்ணு இறைவன் கிடையாது நம்புறது ஒண்ணு எல்லாமே இறைவன் நம்புறது ஒண்ணு ரெண்டும் ஒன்னா இருக்க முடியுமா நான் அங்கேயும் போவேன் இங்கேயும் வருவேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இப்ப உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிறீங்களே ஒருத்தவர் வந்து ஒரே நேரத்துல அதிமுகலையும் திமுகலையும் உறுப்பினரா இருக்க முடியுமா இருக்க முடியாது நான் அதிமுக ஜெயலலிதா போட்டா வச்சிருப்பேன் அந்த போட்டோக்கு பின்னாடி அப்படியே கருணாநிதி போட்டோவை மாத்திடுவேன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ப மாட்டாங்க அது வந்து அதை எதை ஏத்துக்கிட்டு இருக்களோ அதை வந்து டிக்ளேர் பண்ணிட்டு போயிட வேண்டியது தான் ஒரே ஆளே வந்து ரெண்டு விதமா இருக்க முடியாது ஒரு ஆளுக்கு தானே விசுவாசமா இருக்க முடியும் அப்படின்னும் பொழுது நம்பிக்கை என்பது எல்லாம் சரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுக்கு நல்லா இருக்கலாம் எல்லாமே கரெக்டு திமுகலையும் உறுப்பினர் அதிமுகலையும் உறுப்பினர் காங்கிரஸ்லையும் உறுப்பினர் பெரியார் திராவிடர் கழகத்திலையும் உறுப்பினர்னு சொன்னா எல்லாம் சரின்னு சொல்றதுக்கு வேணா நல்லா இருக்கலாம் ஆனால் உள்ள டீப்பா போய் கொள்கையை பார்த்தோம்னா ரெண்டு எல்லாமே எதிர்மறையா போயிடும் அப்படின்னு கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றதும் கடவுள் கடவுள் இருக்கிறான்றது ஒன்னு ஆகுமா ரெண்டும் எப்படி ஒன்னு ஆகும் அப்படின்னு பொழுது அது அந்த மாதிரி நடிக்க வேணான்னு இஸ்லாம் சொல்லுது அப்ப நீங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வீர்களே ஆனால் உளப்பூர்வமா ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு அது பேர் மாற்றம் செய்யணுமா அரபில தான் பேர் வைக்கணுமானா அப்படிலாம் ஒண்ணு இஸ்லாத்துல வந்து சட்டம் எல்லாம் இல்லைங்க இப்ப இப்ராஹிம்னு பேர் வச்சிருக்கிறோம் வைங்களேன் இப்ராஹிம்ன்றது அரபியே கிடையாதுன்னு சொல்ல போனான் இப்ராஹிம் என்பது இந்த முன்னாடி வாழ்ந்த இறை தூதர் பேசின மொழியில உள்ள பேர் அது அதை அப்படியே சொல்றோம் மூசான்றது அரபி பேர் கிடையாது அது அவங்க பேசின மொழி அது ஈசான்றது அதே மாதிரி தான் அப்படின்னு பொழுது நாங்க வந்து எதுக்கு இப்ப இந்த இந்த மாதிரி வந்து பேரை வந்து அரபியில வைக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா அது தமிழ்லயும் வைக்கலாம் அது வந்து தவறான அர்த்தங்கள் தரக்கூடியதா இருக்கக்கூடாது இப்படிதான் இஸ்லாம் சொல்லுது நம்ம தவறான அர்த்தத்தை தரக்கூடிய அதே நேரத்தில் வந்து இறைவனுக்கு இணை இருப்பிக்கக்கூடிய விதத்தில் உள்ள இப்படிப்பட்ட வாசகங்களை பேரா வைக்கக்கூடாது இஸ்லாம் மதம் தடுக்குது ஆனால் அதே நேரத்தில் பொதுப்படையான பேர்களை வைத்துக்கிறலாம் இங்கே தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பாக வந்து அரபியில் இஸ்லாத்தி வர்றவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அரபியில் பேர் மாற்றிக்கிறாங்க இந்த அப்துல் காதிர் அப்துல்லான்னு மாற்றி அப்துல்லான்னா இறைவனுடைய அடிமைன்னு அர்த்தம் அப்துல் காதிர்னா வல்லமையாளனுடைய அடிமைன்னு அர்த்தம் இப்படி பேர் மாற்றுறாங்க அது என்ன பெருவாரியா வந்து இஸ்லாத்துக்கு வரக்கூடியவர்கள் வந்து அந்த சாதிய கட்டுப்பாட்டுல வந்து இருந்து ரொம்ப அடிபட்டு ரொம்ப நொந்து நூலாகி போய் தான் வருவாங்க ஏன்னா வந்து அவங்கள்ட சமத்துவம் கிடையாது அந்த மதத்துல வந்து அந்த தாழ்த்தப்பட்டவர்களா இருப்பாங்களா அவங்கள வந்து இது கோயிலுக்குள்ள விட மாட்டாங்க அவங்கள தனி திருல போக சொல்லுவாங்க அவங்கள வந்து இரட்டை கோலை முறைன்னு போட்டு சிரட்டை குச்சில வந்து டீ குடிக்க சொல்லுவாங்க இது போன்று பல்வேறு விதமான அடக்குமுறைகளுக்கு ஆளாக்கப்படக்கூடியவர்கள் வெறுத்து போய் சமத்துவம் எங்க கிடைக்குது அங்கே போயிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ்லாத்தை நோக்கி வருவாங்க அப்படி இஸ்லாத்தை நோக்கி வரும் பொழுது அவங்க இப்ப இது முஸ்லீம் ஆயிட்டாங்கன்னு வைங்களேன் அவங்க வந்து முன்னாடி நின்று தொழில் நடத்துவாங்க நாங்க எல்லாம் அவர் பின்னாடி நின்று தொழுவோம் எங்களுக்கு தலைமை ஏற்பாரு அவரு அவரை வந்து மற்ற ஆள்கள் வந்து தீண்டத்தாதவர்கள் ஒதுக்கி வச்சிருப்பாங்களா நாங்க அண்ணன் தம்பி மாதிரி பழகி எங்களை கூட பிறந்த சகோதரன் எப்படி இருப்பானோ அதை விட இன்னும் நெருக்கமா நாங்க இருப்போம் அவர்கிட்ட அவர் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கத்துக்கிட்டார்னா அவர் எங்களுக்கு தொழில் நடத்துவாரு நாங்க பின்னாடி நிற்போம் ஒரு பெரிய ஒரு நிறுவனத்துல வேலை வைப்பாரு அவரு அவர் வந்து சிப்பந்தியா தான் இருப்பார் அங்கே தொழுக நேரத்துல பாங்க சொன்னவனையும் இவர் முதல்ல தொழுக வந்துடுவாரு இவர் முதல் வரிசையில நிற்பாரு அவருடைய கடை ஓனர் இருக்காரு பல கோடி பல கோடிகளுக்கு சொந்தக்கார கோடீஸ்வரர் அவர் ஒரு அவர் பின்னாடி நிற்பாரு அவரு இப்படி வேலை பார்க்கக்கூடியவர் முதல் வரிசையில் நிற்பாரு அந்த கடையினுடைய நிறுவனர் பின்னாடி வந்து அவருக்கு பின்னாடி நிற்பாரு அப்படி ஒரே வரிசை நின்னாங்கன்னா ரெண்டு பேரும் தோலோட தோல் நிற்பாங்க அப்படின்னும் பொழுது இந்த மாதிரியான சமத்துவத்துக்காக இஸ்லாத்து நோக்கி வர்றாங்களா இப்படி வரும் பொழுது வேற ஏதாவது இந்த மாதிரியான தமிழ் பேர்களை வச்சிருந்தா மறுபடியும் நீ என்ன ஜாதின்னு கேட்பாங்க அவங்கள்ட்ட போய் நீ என்ன ஜாதி அப்படின்னும் பொழுது அவர் வந்து அதெல்லாம் சொல்வதற்கு கொஞ்சம் கூச்சப்படுவார் அப்படின்னும் பொழுது அப்துல் கார்னு சொன்னார்னு ஓ பாயா போங்க அப்படின்றுவாங்க இதுல ஜாதியை கேட்க மாட்டாங்க இஸ்லாத்து இருந்தா ஜாதி இல்லையே இதுல பிரிவு இல்லை இல்ல அப்படின்னு பொழுது அந்த அடிப்படையில இது வந்து நம்ம மறந்த விஷயத்த நினைவுபடுத்த வேணாம் அப்படின்ற அடிப்படையில அரபியில பேர்
நீங்க தனிமைப்படுத்தப்படுவீங்களா கேட்டீங்கல்ல அதுக்கு உண்டான பதில் இது நீங்க தனிமைப்படுத்தலாம் பட மாட்டீங்க நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா எங்க சகோதரர்களா உங்களை பாவிப்பாங்க அந்த கொள்கையை ஏத்துக்கிறது தான் பிரச்சனையை ஒழிய அந்த கொள்கை இந்த கொள்கை தான் என்னுடைய கொள்கைன்னு நீங்க சொல்லி அதை உளப்பூர்வமா நம்பிட்டீங்கன்னா உங்களை வந்து அதாவது இந்த தாழ்த்தப்பட்ட சகோதரா இருந்து ஒருத்தவர் வந்தாரு அவருடைய ஒரு பேட்டியை கூட நம்ம டிவியில் ஒளிபரப்பிருந்தோம் அவர் வந்து இந்த முடிவெற்ற பிரிவில் இருக்கார் இந்து மதத்தில் இருக்கும் பொழுது முடிவெற்ற பிரிவில் இருக்கார் அப்படி இருக்கிறவர் வந்து ரொம்ப மோசமாக நடத்தி இருக்கிறாங்க தாழ்த்தப்பட்டவங்களில் இன்னும் தாழ்த்தப்பட்டவராக அவர் தாழ்த்தப்பட்ட ஆளுகள்லாம் தனித்தனியாக இருப்பாங்கல்ல அதில் இந்த முடிவெற்ற ஆளை இன்னும் ரொம்ப கேவலமாக பார்ப்பாங்களாம் அப்படி அவர் பார்க்கப்பட்டு இருக்கின்றார் அப்படிப்பட்டவர் வந்து சாதிய கொடுமையில் ரொம்ப அடி வாங்கி மிதி வாங்கி வெறுத்து போய் எங்கே சமத்துவம் கிடைக்குதுன்னு பார்த்து இஸ்லாம் சகோதரத்துவ மார்க்கம் சமத்துவ மார்க்கம்னு இஸ்லாத்தை தள்ளி வந்துட்டாருங்க வந்துட்டா எங்கள் ஜமாத்தில் வந்து இணைந்து இந்த ஜமாத்தில் வந்து இப்போ நான் பிரச்சாரம் பண்ணல அந்த மாதிரி அவர் ஒரு பிரச்சாரகராக இருக்கார் அவர் போய் பிரச்சாரம் பண்ணுறாரு அவர் வந்து அவர் தொழுகை நடத்துகிறார் அவர் பின்னாடி எல்லோரும் நிற்கிறோம் நின்று தொழுகிறோம் அவர்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி இஸ்லாத்துக்கு வந்தீங்களே இப்போ எப்படி நீங்கள் உணர்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்பொழுது அவர் சொல்கிறாரு என்னை வந்து மற்ற ஆளுகள்லாம் மிருகத்தை விட கேவலமாக பார்த்தாங்க மனிதனாகவே அங்கீகரிக்கலை மிருகத்தை விட கேவலமாக பார்த்தாரு நான் இருந்தப்போ அந்த சாதிய கொடுமையில் நான் அவ்வளோ சிரமப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் நான் இங்கே இஸ்லாத்துக்கு வந்தேன் இஸ்லாத்துக்கு வந்தால் இங்கே உள்ள இஸ்லாமிய நண்பர்கள் வந்து எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா நகமும் சதையும்னு சொல்லுவாங்கல்ல நகமும் சதை மாதிரி இல்லை சதையும் ரத்தமுமாக இருக்கின்றார்கள் என்னோட அந்த அளவுக்கு வந்து என்னை வந்து அரவணைக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இதுதான் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய சகோதர தத்துவம் அப்படின்னும் பொழுது இது வந்து மற்ற எல்லாத்தையும் மனித நேயத்தோட பழகணும் அமைதியை போதிக்க வேண்டும் எல்லாரும் சகோதர மா வாஞ்சியோடு இருக்க வேண்டும் பிற மதத்தவர்கள்னு சொல்லி அவங்கள வந்து இல இலக்காரமாக நினச்சிடக்கூடாது பிற மதத்தவர்கள் உங்களுடைய அண்டை வீட்டார்களாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய சாப்பாடில் ஒரு பகுதியை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இப்படிலாம் சொல்லக்கூடிய மார்க்கத்தில் இந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கிட்டு வந்துட்டா எந்த அளவுக்கு அப்போ ஒரு இதாக இருப்பாங்க அப்போ தனிமைப்படுத்தலாம் மாட்டாங்க அதை வந்து நீங்கள் எங்களை விட இன்னும் மேலே போயிடலாம் இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா எங்களை விட எங்களை வழி நடத்தக்கூடிய இடத்துக்கு கூட வந்துடலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் தான் இஸ்லாம் இருக்கின்றது அப்படின்றத அந்த சகோதரருக்கு சொல்லிக்கிறேன் அதாவது வந்து பள்ளிவாசலில் வந்து மக்கா பள்ளிவாசலுக்குள்ள முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் நுழையக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டேன் அது உண்மையா அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஏன் வந்து நுழைய விடுறது இல்லை அப்படின்னு ஒரு கேள்வி சகோதரர் அவர்கள் கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது வந்து அந்த காபத்துல்லா என்ற அந்த புனித ஆலயத்துக்குள்ள அது வந்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் உள்ள நுழையக்கூடாது என்று ஒரு சட்டம் இருக்கின்றது அது திருமறை குரானிலே இருக்குங்க அது ஏன்னா அது வந்து மற்ற ஆளுகளை வந்து மட்டன் தட்டணும் அப்படின்றதுக்காக கிடையாதுங்க அப்படி விளங்கிடக்கூடாது மட்டன் தட்ட வேண்டும் என்பதற்காக இல்லை எப்படின்னா இப்போ வந்து அந்த ஆலயத்துக்குள்ள சில கூடுதலான பேணுதல்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி திருமறை குரான் சொல்லுது நபியல் நாயகம் வழிகாட்டி இருக்கின்றார்கள் அது கூடுதலாக அந்த இடத்துல வந்து நம்ம பேணுதலாக இருக்க வேண்டும் கூடுதல் சட்டங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் பொழுது புனித தலம் என்று அதை நாங்கள் நம்ப அதை இறைவனை தொழுவதற்காக கட்டப்பட்ட ஆலயத்திலே முதல் ஆலயம்னு அதை நாங்கள் நம்புகிறோம் அந்த ஆலயத்திற்கு வந்து அந்த கட்டடத்துக்கு எந்த மதிப்பும் கிடையாது சரியா அது பல தடவை இடிச்சுட்டுலாம் வேற வேற எல்லாம் கட்டியிருக்கிறாங்க அந்த கல்லுக்கு மதிப்பு கிடையாது அது முதல் முதல்ல கட்டப்பட்டதுன்றதுனால ஒரு சிறப்பு சிறப்பாக அது வந்து நான் இதில் போய் தொழுதா கூடுதல் நன்மை இறைவனை வணங்குறதுக்கு கூடுதல் நன்மை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ வந்து இதில் வந்து நிறைய பேணுதலான விஷயங்களை சொல்லும் பொழுது அதில் வந்து புட்புண்ணுகளை கூட பிடுங்கக்கூடாது இது போன்று நிறைய பேணுதல்களாக இருக்க வேண்டும் என்று நவீன் நாயன் சொல்லியிருக்கிறாங்க இஸ்லாமியர் அல்லாதவர்கள் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அது தெரியாது எந்த ரூல்ஸ் தெரியாமல் என்னத்தையா செஞ்சுட்டாங்கன்னா அது தேவையில்லாத ரசாபாசம் ஏற்படும் ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு பேணுதல் வந்து இதை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் இருக்கிற மாதிரி பேணுதலாக இருக்க மாட்டாங்கல்ல அந்த விஷயத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் இருக்கிற மாதிரி அது கொள்கை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் அவ்வளவு கவனமாக இருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப பொடுபோக்காக போயிட்டாங்கன்னா அதில் ஏதாவது தவறுகள் நடந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக இஸ்லாம் வந்து அந்த ஆலயத்தில் மட்டும் அதாவது பள்ளிவாசல் அதுவும் ஒரு பள்ளிவாசல் அந்த பள்ளிவாசல் உள்ள மட்டும் மற்ற ஆள்கள் யாரும் வர வேணாம் இறைவனை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஒரே இறைவனை வழங்க வேண்டும் என்ற ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் மட்டும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு
மற்ற எல்லா பள்ளிவாசலுக்கும் போகலாம் அப்படின்னு வந்துருது அந்த அடிப்படையில் தான் இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்களா இது பள்ளிவாசல் தான் எங்களுடைய பள்ளிவாசல் தொழுகை கூடம் தான் இங்கே வந்து நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்களா இல்லையா இங்கே தானே உங்களை எங்களுடைய விருந்தாளிகளை உட்கார வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னும் பொழுது அந்த பள்ளிவாசல் என்பது இந்த சிறப்பு அந்தஸ்து அதில் இருக்கிறதுனால கூடுதல் பேணுதல்களோடு இருக்க வேண்டும் மற்ற நபர்களை அனுமதிக்கும் பொழுது அவங்க ஏதாவது தவறுதலை ஏதாவது செஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்ற அடிப்படையில் அதை வந்து அவங்க அனுமதிக்கலை இறைவன் வந்து அனுமதிக்கலை அப்படின்றத அதுக்குண்டான பதிலே இது அல்லாமல் நபீல் நாயகத்துடைய பள்ளிவாசல் ஒன்று அவங்க கட்டினாங்க அவங்க வந்து மதினால ஒரு பள்ளிவாசல் கட்டினாங்க மஜூது நபவி இதே மாதிரி வந்து அந்த பள்ளிவாசலும் வந்து சிறப்பு வாய்ந்த பள்ளி தான் அந்த பள்ளிவாசலில் வந்து முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை அனுமதிச்சு நபிகள் நாயமுடைய காலத்திலே பல சம்பவங்கள்லாம் நடந்திருக்கு அது வந்து அந்த பள்ளிவாசலில் தொழுகிறத வந்து மற்ற பள்ளிவாசலை தொழுவதை காட்டிலும் ஆயிரம் மடங்கு சிறப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க நபிகள் நாயகம் அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஒரு நன்மையை நாடி பிரயாணம் செய்யக்கூடிய பள்ளியில் இது ஒரு முக்கியமான பள்ளின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மூன்று பள்ளிகள் முக்கியமான பள்ளி அதில் மஜூது நபவி நபிகள் நாயகம் வந்து அவங்களுடைய செலவு அவங்க சொந்த செலவுலேயே அதை கட்டினாங்கலாம் இருக்குது வரலாறு அதுதான் அந்த பள்ளிவாசல் வந்து ஆயிரம் மடங்கு நன்மை கூட அதில் தொழுகிறதுன்னு பொழுது அதிலேயே ம இஸ்லாமியர் அல்லாதவர்களை நான் அனுமதிச்சிருக்கிறாங்க எந்த அளவுக்குன்னா ஒரு முறை நபீல் நாயம் உட்கார்ந்து தங்களுடைய தோழர்களோட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு கிராமவாசி அவர் என்ன செய்கிறாரு வேமா வர்றாரு அவருக்கு இஸ்லாத்தை பற்றி இதெல்லாம் தெரியல ஒன்றும் வேமா வந்து பார்த்தாரு அது வந்து கூரை கொட்டகை மாதிரி தானே போட்டிருப்பாங்க அப்படி இருந்த இடத்த நல்லா நல்லா சூப்பராக நிழலாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து சிறுநீர் கழிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் பள்ளிவாசலுக்குள்ளே ச நபி தோழர்கள்லாம் கோவப்படுறான் என்னடா இது நம்ம தொழுகிற இடத்துல இப்படி அநியாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காருன்னு நபீல் நாயகம் இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட அவர் வந்து இந்த மாதிரி சிறுநீர் கழிச்சு முடிக்கட்டும்னு சொல்கிறாங்க சிறுநீர் கழிச்சு முடித்தோடனே அவரை கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி தோழர் இது வந்து நாங்கள் தொழுகக்கூடிய பள்ளிவாசல் இது இதில் வந்து இப்படி சிறுநீர் கழிச்சு வச்சுட்டீங்க இது வந்து நாங்கள் இறைவனை வணங்கி வலுப்படுறதுக்காக கட்டப்பட்ட இடம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி தான் சொன்னாங்களே ஒழிய நீ சிறுநீர் கழிக்கவனா தான் சொன்னாங்க நீ சிறுநீர்லாம் கழிக்காதீங்கன்னு சொன்னாங்க நீ எப்படி உள்ளே நுழைய போச்சு நீ உள்ளே நுழைஞ்சிருவியா அடுத்து வந்துருவியா பாப்போம் இப்படி சொல்லலை அப்போனா வந்து சிறுநீர் கழிக்கிறதுக்கு தான் தடை வீச்சாருங்களே ஒழிய வந்து ஒரு படுத்து கிடந்தாருனா தாதாரமாக படுத்துக்கிட்டு போகலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அப்படின்னும் பொழுது இப்படி தடுப்பதற்கு வந்து அது வந்து தடை கிடையாது மற்ற எல்லா பள்ளிவாசலையும் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது நபீல் நாயகம் அனுமதித்திருக்கின்றார்கள் அந்த ஒரு பள்ளிவாசல் ம காபத்துல்லா என்ற அந்த ஆலயம் மட்டும் கூடுதல் பேணுதல்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால அங்கே மட்டும் அனுமதிக்க வேணாம் என்று இறை திருமறை குரான் சொல்கின்றது இதுதான் அதுக்கு நல்ல பதில் இந்து பயன் முஸ்லீம் பயனோடு பேசும்போது அது வந்து சில இயக்கம் வந்து இஸ்லாம் இயக்கம் வந்து அது வந்து தப்பான மனத்தோட பார்த்து அந்த பொண்ணுக்கு அவமானத்தை இப்போ ஆண்கும் ஒரு அவமானத்தை வந்துட்டு பெரிய இதாக ஆக்கிறாங்க அது மன கஷ்டத்தை உண்டாக்குறாங்க இப்போ வட்டி தடப்பட்டி பகுதியில் ஏன் வட்டி அதிகமாக சகோதர லட்சுமணன் அவர்கள் வந்து சில கேள்விகள் கேட்குறாங்க அதாவது வந்து ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்னென்னா வட்டி வந்து இஸ்லாத்தில் தடை செய்யப்பட்டிருக்கு சரியா ஆனால் வந்து வட்டி வந்து அதிக அதிகமாக வாங்கக்கூடியவர்களாக முஸ்லீம்கள்லேயும் ஆள்கள் இருக்கிறாங்க அதுதான் அவங்களுடைய கேள்வி முஸ்லீம்கள்ல த தடை செய்யப்பட்டிருக்கு அப்புறம் எதுக்கு முஸ்லீம்ல வாங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியாயமான கேள்வி கேட்குறாங்க அது த தப்பு தான் இப்போ வந்து இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய கட்டளைகளை இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய வழிகாட்டுதல்களை முஸ்லீம்களில் உள்ளவர்களில் நூறு சதவீதம் பேர் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நாங்கள் சொல்லலை பேர் தாங்கி முஸ்லீம்களாக இருந்து கொண்டு நிறைய வந்து சேட்டை செய்யக்கூடியவர்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க சரியா அதனால் இஸ்லாம் வந்து அதுக்கு காரணம் நீங்கள் எடுத்துக்கிற கூடாது சோர்களே இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தவர் முஸ்லீம் பேர் தாங்கியாக இருந்துக்கிட்டு அவர் போய் தண்ணி அடிக்கிறாருன்னு வைங்களேன் அதுக்கும் இஸ்லாத்துக்கு சம்மந்தமா கிடையாது அது வந்து இஸ்லாம் வந்து அவரை கண்டிக்குது பட்டி கூடாது மது கூடாது விபச்சாரம் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி இஸ்லாம் சொல்லி இருக்கின்றது என்றால் ஒரே இறைவன இந்த மாதிரியான வேலைகளை ஒருத்தவன் செஞ்சான்னா அவன் முஸ்லீம் கிடையாது அப்போ முஸ்லீம்களில் உள்ளவர்களில் வட்டிக்கு வாங்குறாங்க அதே மாதிரி வந்து மதம் இருந்துறாங்க அப்படின்னா அதுக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லைங்க அது வந்து இஸ்லாம் அண்மையாக கண்டிக்கின்றது இஸ்லாம் கண்டிக்கக்கூடிய ஒரு செயலை இஸ்லாமிய பேர் தாங்கிகளாக இருந்து கூட செய்கின்றார்கள் என்றால் அது வந்து இஸ்லாத்தில் கண்டிக்கப்பட்ட ஒரு வேலை அவங்க செய்கிறாங்க அவங்க இறைவனுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கலை அப்படின்றத நம்ம
ஆனால் என்ன செய்கிறாங்க முஸ்லீம்களில் உள்ள பெருவாரியானவர்கள் தர்காவுக்கு போகக்கூடியவர்களாக நீங்கள் பார்ப்பீங்க தர்கான்றது என்ன தர்கான்றது இஸ்லாத்துக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது தர்கா என்று சொல்லி வைத்து கொண்டு சமாதிகளை போய் வணங்கிறாங்க சமாதிகளில் போய் ஒரு மனிதர் வந்து நல்லவரும் நினைக்கிறாள் ஒருத்தவர் இறந்துட்டார்னு வைங்களேன் அவர் இறந்தவனையும் அவருக்கு மேலே வந்து ஒரு கபுர் கட்டுறது பூசி விட்டுறது பூசி விட்டுட்டு அதில் போய் நெத்தியை வச்சு வணங்குறது அவர்கிட்ட போய் கேட்குறது இந்த மாதிரி அவுளியாக்கலை அவுளியான்னு சொல்கிற அதுக்கு பேர் அவுளியாக்கலை எனக்கு வந்து பாஸ்போர்ட் கொடுங்க விசா கொடுங்க புள்ளை கொடுங்கன்னு அங்கே போய் கேட்குறது அவர் அவரே வந்து மூத்தா போய் இறந்து போய் கிடக்கிறாரு உள்ள அவர்கிட்ட போய் கேட்குறது இந்த வேலையை முஸ்லீம்கள் செய்கின்றார்கள் அதை நாங்கள் கண்டித்து பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி வந்து பல்வேறு விதமான மூட நம்பிக்கைகள் இஸ்லாத்தில் சொல்லப்பட்ட வழிகாட்டுதலுக்கு எதிராக முஸ்லீம் பெயர் தாங்கியல் பல வேலைகளை செய்துகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கும் இஸ்லாத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்பதையும் நாங்கள் வந்து விழிப்புணர்வு பிரச்சாரமாக செய்து வருகின்றோம் இது வந்து சவுர் அவர்களுக்கு வந்து ஒரு செய்தியாக சொல்லிக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு இந்த இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளில் எங்கள்ட்ட கேட்பாங்க எப்படி கேட்பாங்கன்னா கேள்வியை பதில் கேட்க சொல்கிறோம்ல என்னங்க ஒரே இணைவனத்தை விட வேறு யாரையும் வணங்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க நாங்கள் வந்து சிலைகளை வணங்குகிறோம் நாங்கள் நிற்க வச்சு வணங்குகிறோம் நீங்கள் படுக்க போட்டு வணங்குறீங்களங்க இது சரியான கேட்பாங்க எங்கள்ட்ட இதுதான் நிலமைங்க இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம் அப்படின்றத சவருடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வர்றேன் அடுத்து வந்து சவர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா இஸ்லாத்தில் வந்து ஒரு பெண்ணை மனம் முடிப்பதாக இருந்தால் அந்த மனப்பெண்ணுக்கு மனக்கொடைகளை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இஸ்லாம் சொல்லுது ஆத்து நிசா சதுக்காத்து ஹின்னா நீங்கள் உங்களுடைய மனப்பெண்களுக்கு நீங்கள் யார் மனம் முடிக்க போகிறீங்களோ அந்த மனப்பெண்களுக்கு உங்களுடைய மனக்கொடைகளை மனம் வந்து கொடுத்து விடுங்கள் திருமறை குரானில் இறைவனுடைய கட்டளை இருக்குங்க சகோதரர் அவர்கள் அதை தான் கேட்குறாங்க வரதட்சணை வந்து பெண்ணிடத்திலிருந்து வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஓகே பெண்ணுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்கிறது எந்த அடிப்படையில் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் வந்து இதை முறையாக ஒரு காய்த்தல் ஊத்தல் இல்லாமல் ஒரு பெண்ணானவள் திருமணம் முடிக்கிறதுனால எந்த அளவுக்குலாம் வந்து பாதிக்கப்படுறா எவ்வளவு துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றாள் என்பதை நம்ம வந்து ஒப்பிட்டு பார்த்தா தெரியும் ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பெண்ணை மனம் முடிக்கிறான்னா அந்த ஆணானவனுக்கு ஏதாவது ஒரு இழப்பீடு இழப்பு ஏற்படுமா அப்படின்னா அவனுக்கு எந்த பஞ்சாயத்தும் கிடையாது அவன் என்ன செய்யறான் அவன் இருக்கிற வீட்டில் இருப்பான் திருமணம் முடிக்கக்கூடிய பெண்மணி பிறந்த வீடு புகுந்த வீடு அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஊரில் கணவன் இருக்கிறானோ அந்த ஊருக்கு வர்றான் தன்னுடைய தாய் தந்தையர் சொந்த பந்தங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இவன்கிட்ட வர்றா இவனுடைய வேலைகள் எல்லாத்தையும் அவள் தான் செய்ய சோராக்கி போடுறதுலேருந்து துணி தோ துணி துவைக்கிறதுலேருந்து எல்லா வேலைகளையும் அவன் செய்கிறான் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் கரு உற்று குழந்தை பெற்றெடுக்கிறா கரு உற்று குழந்தை பெற்றெடுக்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இவ்வளவு தியாகங்களையும் ஒரு ஆணுக்காக இந்த பெண் செய்கிறா இதில் நான் பிள்ளை பக்கம் மாட்டேன்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது திருமணம் முடிக்கிறதே குழந்தை பெறுறதுக்கு தான் அப்படிலாம் கேள்வி வரும் பொழுது அவள் வந்து குழந்தையை பெற்றெடுக்கின்றாள் இவ்வளவு பலவீனங்களை உடல் உடலில் வந்து சுமந்து கொண்டு அவள் வந்து பத்து மாதம் குழந்தையை பெற்றெடுத்து குழந்தையை வளர்க்குறது வரைக்கும் அவர் தான் ஒரு குழந்தையை பெற்றுட்டு ஏ டாட்டான்னு காட்டிட்டு போயிடுவார் அவர் வந்து என் பையன் நல்லா இருக்கானா அவ்வளோதான் குழந்தை பெறுறதுக்கு பொழுது இவர் வந்து என்ன செய்வார் அவங்க குழந்தை பெறதுக்கு அவ்வளோ வேதனை அனுபவிப்பாங்க இவர் வெளியே உட்காந்துக்கிட்டு அப்படி டென்ஷனில் உட்காந்துருப்பார் இது மட்டும்தான் இவருடைய வேலை இவ்வளவு தியாகங்களையும் அந்த பெண் தான் செய்கிறா அப்படின்னு பொழுது நாளைக்கு வந்து திருமண விஷயத்தில் வந்து நாளைக்கு முரண்பாடு வந்து பிரிவினை ஏற்படுதுன்னு வைங்களேன் யாருக்கு நட்டம் அதிகம் பெண்ணுக்கு தான் அதிகம் நட்டம் ஆனானவன் வந்து அவன் என்ன செய்வான் கணவன் மனைவி பிடிக்கல கட் பண்ணிவிட்டா வேறு பொண்ணை அவன் கல்யாணம் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் பெண்மணி என்பவள் வந்து அவள் செய்யக்கூடிய தியாகம் ஒரு குழந்தை பெற்றதுனால அவள் உடலில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் எவ்வளவு இன்னல்கள் அனுபவித்து வளர்கிறாங்க அவங்க வந்து மன ஒரு வீட்டில் இருக்கிறாங்க இதையெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டு இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி அது ஒரு பொற்குவியிலே நீங்கள் வந்து மகராக வாங்கலாம் என்று சொல்லி இஸ்லாம் சொல்லுது அப்போ திருமணம் முடிக்கக்கூடிய மணமகன்கிட்ட இவங்க ரைட்ஸ் இருக்குது நீ வந்து இவ்வளோ ரூபா எனக்கு கொடு இத்தனை ரூபாயை வந்து இத்தனை லட்ச ரூபா இவ்வளோ ரூபாய் வந்து எனக்கு வந்து செக்யூரிட்டி வேணும் என்று கேட்கக்கூடிய ஒரு உரிமையை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு வழங்கியிருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த மனக்கொடையை வந்து பெண்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இஸ்லாம் சொல்லுது அதையும் பாருங்களேன் எங்களுடைய சமுதாயத்தில் இங
இங்கே வந்து கிலோ கணக்கில் கேட்குறாங்க அநியாயம் பண்ணிக்கிட்டு வரதட்சணை வாங்குகிற திருமணங்கள் வரதட்சணையில் கேட்குறதும் கிலோ கணக்கில் கேட்குறதும் லட்சக்கணக்கில் வாங்குறதும் வீடு காரு என்னென்னலாம் கேட்க முடியுமோ எப்படியெல்லாம் அந்த பெண்களை பெண் வீட்டாரை சுரண்ட முடியுமோ அப்படிலாம் சுரண்டுறாங்க இதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிச்சு இதுக்கு எதிராகவும் நாங்கள் பிரச்சாரம் பண்ணுறோம் இப்படி வரதட்சணைக்கு எதிராக வந்து கிளம்பிறங்கி இதையும் நாங்கள் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் செய்கின்றோம் என்பதை நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் அடுத்து சவுரி கேட்குறாங்கன்னா சில அமைப்புகள் முஸ்லீம் அமைப்புகள் என்ற பேரில் இருந்துக்கிட்டு இப்போ வந்து முஸ்லீம் பெண்ணிடத்தில் ஒருத்த ஒரு பே ஒரு இந்து மதத்தை சேர்ந்த ஒரு பேசுகிறாருன்னு வைங்களேன் அது ஒரு பெரிய பூதாகாரமாக்கி அவரை வந்து பிரச்சனையாக்கி ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் பிரச்சனை ஏற்படுத்தி விட்டுறாங்க அவங்க குடும்பத்தில் போய் பிரச்சனையை கிளப்பிடுறாங்க இது சரியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய வழிகாட்டுதல் என்னன்றதை நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க செய்கிறது சரியா என்பதை நம்ம பார்ப்போம் இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லுதுன்னா இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒழுக்கத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய மார்க்கமாக இஸ்லாமிய மார்க்கம் இருக்கின்றது சவர்களை அது வந்து அந்நிய பெண்ணை வந்து பார்க்கறது கண் செய்யக்கூடிய உபச்சாரம் அப்படிப்பட்ட பேச்சுக்களை கேட்கறது காது செய்யக்கூடிய உபச்சாரம் அது போன்ற பேச்சுக்களை பேசுவது நாவு செய்யக்கூடிய உபச்சாரம் நவீன் நாயம் இப்படி எச்சரிக்கை பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து இது போன்று அந்நிய பெண்ணிடத்தில் தனித்து பேசக்கூடாது ஒரு ஆணும் ஒரு அந்நிய ஆணும் ஒரு அந்நிய பெண்ணும் தனித்து இருக்காங்கன்னு வைங்களேன் அங்கே மூணாவதாக ஷெய்தான் இருக்கின்றான் என்று நபீன் நாயம் சொல்கிறாங்க ஒரு பெண்ணிடத்தில் தனித்து இருக்கக்கூடாது பெண்ணோடு தனியாக உரையாடக்கூடாது தனித்து பேசக்கூடாது என்றெல்லாம் இஸ்லாம் வந்து கண்டிஷன் போட்டிருக்கு நபீன் நாயம் அப்படிலாம் கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னும் பொழுது அந்நிய ஆண் என்பவன் அந்நிய பெண்ணிடத்தில் பேசக்கூடாது அந்நிய பெண்ணாக இருக்கக்கூடியவள் அந்நிய ஆண்டத்தில் பேசக்கூடாது அது யாரோட பேசுகிறா இந்த அப்போ தான் முஸ்லீமோட தனியாக பேசிக்கிறலாம் இந்துக்களோட பேசக்கூடாது எவ்வளோ பெரிய அநியாயம் இது தப்பு செய்கிறதுன்றது இந்த மாதிரியான வேலையை எவன் செஞ்சாலும் அது தவறு தான் எந்த ஒரு பெண்ணானவள் வந்து தனியாக ஒரு ஆண்டத்தில் பேசுனான்னா அது தப்பு தானே அது இஸ்லாம் வன்மையாக கண்டிக்கின்றது லா தக்கர புஸ்ஸினா நீங்கள் வந்து விபச்சாரத்தின் அருகில் கூட நெருங்கிட விடாதீர்கள் இன்னும் உக்கான ஃபாஹிசத்தம் சா சபீலா அது மகா மோசமான மானங்கெட்ட வழியாக இருக்கிறது மானக்கேடான செயலாக இருக்கிறது என்று சொல்லி திருமலை குரான் எச்சரிக்கை விடுக்கின்றது அப்படின்னும் பொழுது அப்போ இது போன்று ஒரு அந்நிய ஆணிடத்தில் பேசுவது ஃபோனில் குலைந்து பேசுவது இதெல்லாம் வந்து இஸ்லாம் தடை செய்திருக்கின்றது அப்போ வந்து வெளியே போகும் பொழுது வந்து பிறர் பார்க்கக்கூடிய விதத்தில் வந்து ஆபாசமாக ஆடு அணிவதை இஸ்லாம் தடுக்கின்றது அது அதனால தான் முகம் முன்கை தவிர மற்ற அனைத்து பாகங்களையும் மறைச்சிட்டு போங்கன்னு சொல்லுது அப்படி இல்லாமல் போச்சுனா நம்மளுடைய பெண்களை வந்து என்ன செய்வாங்க போக பொருளாக ஆண்கள் பார்ப்பார்கள் அப்போ வந்து அவங்களுடைய அந்த காம பார்வைக்கு பெண்கள் பலியானாங்கன்னா அதில் அவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் சொல்லுது இப்படி ஒழுக்கத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கு சவர்களை அந்த அடிப்படையில் ஒரு பெண் வந்து அந்நிய ஆணிடத்தில் பேசுகிறது தவறு அந்த அடிப்படையில் தான் இஸ்லாம் வந்து இது போன்ற ஒழுக்க விஷயங்களை பேண சொல்கின்றது சிலர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இதை எடுத்துக்கொண்டு முஸ்லீம் ஆணிடத்தில் பேசுனா பிரச்சனை இல்லையா முஸ்லீம் அல்லாதவர்கிட்ட பேசுனா எப்படி நீ பேச போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி வந்து சிலர் கிளம்புறாங்க இது வந்து அவங்க ச அவங்க வந்து மார்க்கத்தை அறியாதனுடைய விளைவு அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இப்படி ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் பேசுகிறாங்கன்னு வைங்களேன் அது சம்மந்தப்பட்ட அவங்களுடைய பெண்ணினுடைய தாய் தந்தையிட்ட சொல்லுங்கள் அந்த ஆணுடைய தாய் தந்தையிட்ட போய் சொல்லுங்கள் இப்படி சொல்லி இப்படி வந்து வழிகிட்டு போயிடாமல் பார்த்துக்கிறங்க அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே ஏன்னா வந்து அப்படி வழிகிட்டு போயிட்டாங்கன்னா நாளைக்கு வந்து அது பல பலருக்கும் பல விதமான பிரச்சனைகளை உருவாக்கும் அப்படின்னும் பொழுது இப்படி இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை இப்படி டீல் பண்ணணும் அவங்க அத்தா மாட்ட போய் இப்படி உங்கள் பெண் வந்து இப்படி மோசமாக பழகிட்டு இருக்கு எந்த ஆண்டத்தில் பேசுகிறாங்க தப்பு தானே அந்நிய ஆண்டத்தில் இப்படி சொல்லாமல் இதை கலவர பீதியாக ஆக்கி விட்றாங்க என்ன நம்ம பொண்ணை வந்து அவன் பேசிக்கிட்டு இருக்காண்டா வாடா ஒரு பத்து பேர் அங்கே திரட்டிட்டு போகிறது அங்கே போய் அவன் ஏ எப்படா எங்கால நீ எப்படி இது பண்ண போச்சு அப்படின்னு இவன் ஜவுண்டு விடுறது அவன் என்ன செய்வான் அவன் ஒரு பத்து பேரை கூட்டிகிட்டு வந்து மதக்கலவர் மாதிரி கடைசியில் வந்து ரெண்டு ஜாதிக்கு ரெண்டு மதத்துக்கு மத்தியில் உள்ள கலவரமாக இவங்க கிளம்பி விட்டுறாங்க இது தேவையில்லாத வேலை இது வந்து இல்லாத ஒரு விஷயத்த ஊதி பெருசாக்கி தேவையில்லாமல் மனக்கசப்புகளை ஏற்படுத்துறதுக்கு இது உண்டான வேலையாக இவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்படி இவர்கள் செய்வார்களே ஆனால் இது வந்து கண்டிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் இங்கே உள்ள முஸ்லீம் பொண்ணை வந்து முஸ்லீம் அல்லாதவன் பார்க்குற மாதிரி முஸ்லீம் அல்லாத பொண்ணை முஸ்லீம்
முஸ்லீம் ஆனு வந்து முஸ்லீம் எல்லாம் அவ்வளவு போய் பாக்குறானே அவள்கிட்ட போன் பண்ணி பேசுறான்ல அதையும் கண்டி அதுவும் கூடாது சொல்லு அது செய்ய மாட்டாங்க இதை மட்டும் எப்படி எங்க பொண்ணா நீங்க இது பண்ண போச்சு அப்ப வந்து இவர்களுடைய அக்கறை வந்து வந்து சரியில்லாத ஒரு ஒத்த ஒற்றை சிந்தனை சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு குறுகிய மனப்பான்மையோட சிந்திக்கிறாங்க இது வன்மையா கண்டிக்கப்பட வேண்டியது ஒழுக்க கேட்ட கண்டிக்கிறதா இருந்தா எல்லாத்தையும் கண்டிக்கணும் ஒழுக்க கேட்ட கண்டிக்கிறது நீ அரசாங்க வேலை செய்யல நீ இவனை போய் தூக்கிட்டு போய் அடிக்கிறது இந்த மாதிரியான வேலை எல்லாம் செய்யறாங்க நீ என்ன அரசாங்கமா வச்சிருக்கிற நீ இப்படி செய்யலாமா இப்படி நீ பண்ணதுக்கு அடுத்த உன்னை அடிச்சா நீ ஒத்துக்கிடுவியா இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்கு இப்படி விளங்காம வந்து சில ஒரு மூளை செலவை செய்யப்பட்டு சில தவறான வேலைகளை செய்யறாங்க இதுவும் உண்மையா கண்டிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம்தான் கண்டிக்கிறதுல நியாயமா எல்லாத்தையும் கண்டிக்க வேண்டும் அதை வந்து நம்ம பிரச்சாரத்தின் மூலமாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி ஒழுக்க கேட்டின் பக்கம் மக்கள் போயிடாம நம்ம வென்றெடுக்கக்கூடிய வேலையை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் இதற்குண்டான பதில் சொல்லணும் அடுத்து ஜெயதீஷ்குமார் வந்து இரண்டு கேள்விகளை கேட்குறாங்க அது வந்து முதல் என்ன கேட்குறாங்கன்னா முஸ்லீம்கள் வந்து இந்த திருநீர் அணியிறது இல்லை திருநீர் வைக்கிறது இல்லையே அது ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது வந்து இஸ்லாமிய சட்டத்திட்டங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் வந்து இப்படி தான் இருக்க வேண்டும் என்று சில கோட்பாடுகளை நவீன நாயகம் வந்து கட்டு தந்திருக்கின்றார்கள் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் சில விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணி நடந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த திருநீர் அணியிறதை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து இந்துக்களுடைய ஒரு கலாச்சாரமாக பின்பற்றப்படுகின்றது இஸ்லாத்தில் வந்து பிரமத கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுவது வந்து சரியில்லை கூடாது என்று சொல்லி நவீன நாயமங்களுக்கு வந்து வழிகாட்டியிருக்கிறாங்க அதாவது வந்து இப்போ நான் திருநீர் அணிஞ்சேன்னா என்னையை பார்த்து என்ன நினப்பாங்கன்னா இந்த திருநீர் அணிகிறதுன்ற சாதாரண விஷயமா நீங்கள் எடுத்துக்கிற கூடாது நான் திருநீர் அணிஞ்சேன்னு வைங்களேன் இதில் என்ன நான் மெசேஜ் சொல்கிறேன்னா நான் வந்து கல் கற்சிலைகளை வணங்கி வழிபடுவேன் அவன் அப்படின்னு என்னை நான் காட்டுறேன் அதாவது வந்து நான் இதனுடைய மெசேஜ் என்னென்னா இது வந்து திருநீராக மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிற கூடாதுங்க இப்படி நான் இப்படி திருநீர் போடுறேன்னு வைங்களேன் இது வந்து நான் வந்து கற்சிலைகளை வணங்கக்கூடியவன் அப்படின்ற ஒரு மெசேஜை சொல்லுதா இல்லையா இப்படி நான் சொல்லும் பொழுது என்னையை பற்றி மக்கள் என்ன நினப்பாங்கன்னா அப்போ இவர் இந்த கொள்கையில் இருக்கார் போல் அப்படின்னு நினப்பாங்க அப்படி இருக்கிறாங்க நினைக்கும் பொழுது என்னுடைய கொள்கையே மாறி அந்த தவறான ஒரு சித்தாந்தத்துக்கு வந்து நான் துணை புரிகிற மாதிரியான ஒரு நிலை ஏற்படுது எனக்கு அப்படின்னும் பொழுது இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகளை பிற மதத்தினுடைய அந்த கலாச்சாரத்தை இதுக்காக ஏன்னா இப்படி நம்ம செய்யும் பொழுது நம்மளும் வந்து அவங்கள மாதிரியான ஆட்கள் நம்மளை விளங்கிக்கிடுவாங்க ஆனால் நான் என்ன செய்யணும் எனக்கு எது சரியோ அந்த செய்தியை வந்து நான் பிறருக்கு எத்தி வைக்க வேண்டும் என்பதை எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்பதை நவீன் நாயகம் போதித்திருக்கிறாங்க இப்போ நான் வந்து நல்லதுன்னு இதை கண்டிருக்கிறேன் இந்த சித்தாந்தம் நல்லதாக இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இரு ஒரே இறைவனை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும் வேற யாரையும் அவனுக்கு இணையாக ஆக்கக்கூடாது எந்த பொருளையும் அவனுக்கு இணை வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன்னு வைங்களேன் அப்படி நம்பக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கையை இதுதான் சரியான நம்பிக்கையாக இருந்தால் இதை தான் நான் அடுத்த ஆள்டையும் போய் சொல்லணும் இப்படி வந்து கல் மண்ணை வணங்கக்கூடாதுங்க இப்படி சொல்கிற ஆள் நான் திருநீர் வச்சேன்னு வைங்களேன் என்ன ஆகும் நான் அதை ஏற்றுக்கிட்டேன்ற மாதிரி ஆயிரும் அப்படி ஏற்றுக்கிட்டேன்ற மாதிரி ஆகும் பொழுது அப்போ என்னுடைய அந்த கொள்கை வந்து அந்த பார்வையிலே இல்லாமல் போயிடுது அப்படின்னும் பொழுது இந்த அடிப்படையில் ஒரு நல்ல நோக்கத்தின் அடிப்படையில் இந்த சித்தாந்தம் மேலோங்க வேண்டும் சித்தாந்தத்தை வந்து சரியான முறையில் மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பது ஒரு மெசேஜாக நாங்கள் வந்து என்ன செய்கிறோம் எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரியான வேலைகள் நம்ம செய்கிறது கிடையாது பொட்டு வைக்கிறது இருக்குது அது இந்த திருநீர் அணிகிறதுலையும் இந்த திருநீர்லேயே நாமம் போடுறதுன்னு இருக்குன்னு வைங்களேன் அதையும் பல்வேறு விதமாக வைக்கிறாங்க அந்த வடகலை தென்கலை அப்படின்லாம் சொல்லி இப்படி நேராக போடுறது இப்படி போட்டு மூணு போடுறது அப்படின்ற மாதிரிலாம் அதிலே பல பிரச்சனைகள் இருக்குது சரியா அப்படின்னும் பொழுது அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு மெசேஜ் சொல்கிறது சைவம் வைணவம் அப்படின்றதெல்லாம் வெளிக்காட்டுறதுக்கு இந்த இப்போ கூட பிரச்சனை நடந்துக்கிட்டு இருக்குல்ல யானைக்கு நாம் எப்படி போடுறது 
யானைக்கு திருநீர் போடுறதுக்கு பஞ்சாயத்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கு வடகளை போடுறதா தென்கிழ போடுறதா அப்படின்னு சொல்லி என்னன்னு கேட்டால் சைவமா வைணவமான்னு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ நீங்கள் நாமம் போடுறதா மட்டும் பார்க்கக்கூடாது நாமம் போட்டால் இப்படி போட்டால் அது என்ன இப்படி போட்டால் அது என்ன சைவ சிவனை வந்து எடுத்துக்கிட்டது விஷ்ணுவை கடவுளாக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு அதுலேயே பஞ்சாயத்து அவங்களுக்கு மத்தியிலே எல்லாத்துக்கும் ஒன்றா ஒரே ஈக்குவலாக போடுறாங்களான்னு கேட்டால் அதில் வந்து இப்படி போட்டால் அதை நான் எடுத்துக்கிற மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு வருது யானைக்கு போகிறதுலே பல பிரச்சனை இப்படி இருக்கும் பொழுது அப்போ வந்து முஸ்லீம்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரே இறைவனைத்தான் வணங்க வேண்டும் என்று ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய கோட்பாட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நாங்கள் எப்படி போடுவோம் திருநீரை அந்த யானைக்கு போகிறதே பஞ்சாயத்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே போட்டோம்னா இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கிட்டோன்ற மாதிரி ஆகிடும்ன்ற அடிப்படையில் நபீல் நாயகம் இதை ஒரு போதனையாக செஞ்சுருக்கிறாங்க ஏதாவது என்னென்னா இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அடிப்படையான விஷயத்தை விளங்கிக்கிறீங்களேன் எதை நம்ம ஏற்றுக்கிட்டோமோ அதை ஓப்பனாக சொல்லிட்டு போயிடணும் இந்த பூசி முழுகிறது எல்லாம் சரிதாங்க அதுவும் சரிதான் இதுவும் சரிதான் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் இதுவும் கரெக்டு தான் சொ சரி கொடுங்க திருநீரும் போட்டுக்கிறேன் பொட்டும் வச்சுக்கிறேன் குள்ளாவும் போட்டுக்கிறேன் தாடியும் வச்சுக்கிறேன் அதை சிலுவையும் கொடுங்க இப்போ என்ன போட்டுக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னோம்னு வைங்களேன் இது வந்து பார்க்குறது விகாரமாக இருக்குமா இல்லையா சிலுவையும் வச்சுக்கிட்டு இப்போ இப்போ வெளியில் ஒருத்தவர் பார்க்குறாரு என்னடா பொட்டு வச்சுருக்கிறான் திருநீர் வச்சுருக்கிறான் கழுத்தில் சிலுவை போட்டுருக்குறான் தாடி வச்சுருக்கிறான் துப்பி போட்டிருக்கிறான் யார் ராணின்னு அப்படின்னு கேட்பாங்களா இல்லையா அப்படின்னும் பொழுது அப்போ என்ன கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ இப்போ அதிமுக காரவங்க உள்ள ஜெயலலிதா படம் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் உள்ள ஜெய அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க அப்படி சொல்கிறது சரியில்லை நம்ம சொல்கிறோம் எதை நம்ம அதுக்கு அதுக்குன்னு வந்து ரெண்டு பேரும் சண்டையாக போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் சண்டையும் போடக்கூடாது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீங்கள் இதை கொள்கையாக வச்சுருக்கிறீங்க இந்த கொள்கையில் நீங்கள் இருப்பீங்க நான் இதை கொள்கையாக வச்சுருக்கிறேன் நான் இதை எடுப்பேன் என்னுடைய விஷயத்தை நீங்கள் திணிக்கக்கூடாது ஒன்று என்னுடைய விஷயத்தை கொண்டு வந்து உங்கள்கிட்ட நான் திணிக்க மாட்டேன் உங்களுடைய விஷயத்தை என்கிட்ட திணிக்கக்கூடாது இப்போ நான் வந்து உங்களை நீ நீங்கள் தாடி வழங்கன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்லக்கூடாது அதுதான் கொள்கை எனக்கு இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டால் தாடி வைங்கன்னு நான் சொல்லலாம் தாடி போதனை செய்யலாம் நீங்கள் தாடி வைங்க இது வந்து ஒரு இயற்கை மரபு நீங்கள் தாடி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சரும பிரச்சனை இருக்குது அடிக்கடி சேவிங் பண்ணும் பொழுது அதில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு உங்களுக்கு ஏற்படும் மூஞ்சி சுருங்கிடும் கால் நேரம் விரையும் இது வந்து தாடி வைக்கிறது தான் கம்பீரம் இப்போ நான் சொல்கிறேன்னு வைங்களேன் இது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டவருக்கு நான் சொல்லலாம் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்ல முடியுமா நீங்கள் தாடி வைக்கிற வைங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா இது தப்பு அது இதுதான் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் ஓடுறதுன்றது அப்புறம் நல்லிணக்கம் என்பது இப்படி நல்லிணக்கம் நீங்கள் வந்து ஒரு குழியில் இருக்கீங்க நான் ஒரு குழியில் இருக்கீங்க இப்போ நான் வந்து உதாரணத்திற்கு ஒருத்த ஒரு பிராமண சவர் ஒருத்தர் இருக்காருன்னு அவருக்கு போய் நான் வந்து பீஃப் பிரியாணி கொடுக்க முடியுமா சாப்பிடுங்க என்னப்பா இது நான் முட்டையை சாப்பிடக்கூடாதுன்றீங்க நீ வந்து இதை கொடுக்குறியப்பா அப்படின்னு கேள்வி கேட்பாரா இல்லையா இல்லைங்க சாப்பிடுங்க ஒரு இலக்கணம் தானே எங்களம்மா நீங்களும் சாப்பிட வேண்டியதானே சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் அவர் வந்து அவர் அந்த ஒரு நிலைப்பாடில் இருக்காருன்னா அவர் சாப்பிட மாட்டார் அப்படின்னு பொழுது அப்பட்ட அவர்கிட்ட போய் நான் வந்து உங்கள் நீங்கள் தின்ற கத்திரிக்காய் நான் தின்றேன்ல நான் தின்ற மட்டன் சிக்கன் நீங்கள் தின்னுன்னு சொல்ல முடியாது சொல்லக்கூடாது இஸ்லாம் அப்படி சொல்லுது லா இக்ரா ஹஃபித்தீன் இந்த மார்க்கத்தில் எவ்விதமான நிர்பந்தமும் கிடையாது லா இக்ரா ஹஃபித்தீன் கத்த பையன ருஸ்து மினல் ஐஇ ஃபமை அக்ஃபுர் பி தாவுதி வை ஓமிம் பில்லா பக்கத்து ஸ்தம்சக்க பில் உருவத்தில் உசுக்கா லன்ஃபி சாமலகா இந்த மார்க்கத்தில் எந்த விதமான வற்புறுத்தலும் கிடையாதுங்க நல்ல வழியிலிருந்து கெட்ட வழி இதுன்னு பிரித்து அறிவிக்கப்பட்டுருச்சு யார் வந்து கெட்ட விஷயங்களை விட்டு விட்டு நல்ல விஷயங்களை பின்பற்றாங்களோ அவங்க அருந்து போகாத பலமான கயிறை பற்றி பிடித்தவரை போலாவார் கல்லா இன்னஹா ததுக்கிறா ஃபமன் ஷா ஜக்கரா அப்படி கிடையாது இது அறிவுரை விரும்பியவர் ஏற்றுக்கொள்ளுங்க விரும்பியவர் விட்டுருங்க பிரச்சனை இல்லை இறந்ததுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிற வேண்டியது தான் அவங்க விசாரணையில் இறைவன்ட்ட போய் அவங்க பதில் சொல்லணும் இப்படி இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய மார்க்கமாக இருக்கும் பொழுது எங்கள் இதை கொண்டு வந்து உங்கள் இதில் திணிக்கக்கூடாது உங்கள் இதை கொண்டு வந்து எங்கள் இதில் நீங்கள் திணிக்கக்கூடாது இதுதான் லக்கும் தீனுக்கும் வழிய தீன் உங்கள் மார்க்கம் உங்களுக்கு ஏன் மார்க்கம் எனக்கு திருமறை குரான் தெளிவாக பிரகடனப்படுது அப்படின்னும் பொழுது அப்போ வந்து ஒரு நபருடைய அந்த நம்பிக்கை என்பதை அடுத்த ஆள் இதில் கொண்டு போய் திணிக்கக்கூடாது என்பதையும் ஒரு மத நல்லிணக்கத்திற்குண்டான ஒரு அடையாளமாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் இதை இந்த வேலையை செய்வோமே ஆனால் அது கடவுள் கொள்கையில் ஏற்றுக்கொண்டுக்கின்றோம் என்ற
அப்படினா வந்து அத படித்து விட்டு ஏன் வந்து ஓவரா வன்முறையான வேலைகளை செய்றீங்க தீவிரவாத வேலைகளை ஏன் வந்து முஸ்லிம்கள் அதிகமா செய்றாங்க அப்படின்றத ஒரு கேள்வியா கேட்டிருக்காங்க உண்மையிலேயே ரொம்ப வரவேற்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி இது அதாவது வந்து முஸ்லீம்கள் என்றாலே தீவிரவாதிகள் என்பது போன்ற ஒரு தோற்றம் வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு முஸ்லீம்களில் உள்ள சில பேர் வந்து நாலு பேர் நாளைக்கு இருக்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா இஸ்லாத்துக்கு எதிரான வேலைகளை செய்கின்றார்கள் முஸ்லீம் பேர் தாங்கிலாக இருந்து கொண்டு எப்படி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல முஸ்லீமாக இருக்கிறான் வட்டிக்கு வாங்கி தின்றான் முஸ்லீமாக இருக்கிறான் மது அருந்துறான் முஸ்லீமாக இருக்கிறான் ஒரே இறைவனை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும் என்ற கொள்கையில் இருக்கிறான் போய் வந்து தர்கால போய் முற்றான் சமாதியை ஒழுங்கி வணங்கி வழிபடுறான் அந்த மாதிரி முஸ்லீம்களில் உள்ள சிலர் எல்லாரும் கிடையாது இங்கேயும் நாலு பேர் என்ன செய்கிறான் இவன் வந்து தீவிரவாத செயல்களில் ஈடுபடக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் இதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம் இதுக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்கிறோம் இதை இஸ்லாம் வந்து வன்மையாக கண்டிக்கக்கூடிய விஷயமாக இது இருக்கின்றது இந்த மாதிரியான செயல்களை செய்யக்கூடியவர்கள் முஸ்லீமே கிடையாதுன்னு இஸ்லாம் சொல்லுது எந்த அளவுக்கு இஸ்லாம் சொல்லுதுன்னா இவன் வந்து முஸ்லீம் இஸ்லாத்தை நான் காக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போய் வெடிகுண்டு வைக்கிறாங்க வெடிகுண்டில் அப்பாவிகள் தான் இறந்து போகிறாங்க வைக்கக்கூடிய வெடிகுண்டில் அப்பாவிகள் இறக்குறாங்க இஸ்லாம் என்ன சொல்லுது அநியாயமாக இந்த உலகத்தில் ஒரு உயிரை கொலை செய்தவர் இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைவரையும் கொலை செய்தவரை போலாவார் திருமறை குரான் சொல்லி இருந்தது அப்படின்னும் பொழுது அநியாயமாக ஒருத்தனை நீ கொலை பண்ணால் உலகத்தில் உள்ள அனைவரையும் கொலை செய்ய போலாவாயின்னா எந்த அளவுக்கு கண்டனம் பார்த்தீங்களா இன்னும் சொல்ல போனால் நபீல் நாயகம் அவர்கள் அந்த மனித நேயத்தை அவ்வளவு போதித்திருக்கின்றார் நமக்கு நாமே துன்பம் தரக்கூடாதுன்னு இஸ்லாம் சொல்லுதுங்க இப்போ நான் வந்து துன்பத்தில் வந்து சில பேர் என்ன செய்வாங்க சட்டையை கிழிச்சுக்கிட்டு நெஞ்சில் அடிச்சுக்கிட்டு மூஞ்சில் அடிச்சுக்கிட்டு அழுவாங்களா இல்லையா அது செய்யக்கூடாதுன்றாங்க நபீல் நாயகம் நீங்கள் வந்து துன்பத்தின் போது நெஞ்சில் அடித்து கொண்டு மூஞ்சில் அடிச்சுக்கிட்டு சட்டையை கிழிச்சுக்கிட்டு ஒப்பாரி வைக்கிறானே அவன் நம்மை சார்ந்தவன் அல்ல நம்மால் கிடையாதுன்ட்டான் இந்த மாதிரியான வேலையை ஒருத்தவன் செய்கிறான்னா இவன் வந்து முஸ்லீம் கிடையாது பார்க்குறீங்க நீங்கள் அந்த இப்போ சமீபா வந்து முகர்ரம் பண்டிகைன்னு கொண்டாடியிருப்பாங்க முகர்ரம் பண்டிகைன்ற பேரில் என்ன அநியாயம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துருக்கீங்களா கத்தியை வச்சுக்கிட்டு கீரிக்கிறது வச்சுக்கிட்டு நெஞ்சில் நெஞ்சில் கீரிக்கிட்டு யா அலி யா அலின்னு சொல்லிட்டு தீ மிதிக்கிறது இந்த மாதிரியான வேலையெல்லாம் செய்கிறவன் முஸ்லீமே இல்லைன்ட்டாங்க அவன் முஸ் இஸ்லாத்தினுடைய பேரில் இருந்துக்கிட்டு இஸ்லாத்தை கெடுக்கக்கூடிய வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னும் பொழுது இந்த வேலையை செய்யக்கூடாதுன்னு பொழுது உனக்கு நீயே துன்னம் தரக்கூடாதுன்னு இஸ்லாம் சொல்லுதுன்னா நம்ம அடுத்த ஆளை போய் துள்ளதரலாமா அடுத்த ஆளுக்கு போய் அடுத்த ரோட்டில் போகிறவனுக்கும் பெண்களையும் குழந்தைகளையும் கொல்லக்கூடிய விதத்தில் இவன் குண்டு வச்சான்னா இஸ்லாத்து அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லைங்க இஸ்லாம் இதை வன்மையாக கண்டிக்கின்றது ஆனால் இதை வந்து ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு சி தோற்றம் ஒரு சித்திரம் உருவாக்கப்பட்டுச்சுன்னா அந்த மாதிரி வந்து மீடியாக்கள் எங்களை பற்றி பரப்பி விட்டாங்க அதுதான் விஷயம் அதாவது வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு மதத்துலேயும் இந்த மாதிரியான தீவிரவாத செயல்களை செய்யக்கூடிய நாலு கிருக்கைங்க இருக்க தான் செய்வான் இந்து மதத்தில் நாலு பேர் இருப்பான் கிறிஸ்தவ மதத்தில் நாலு பேர் இருப்பான் அதே மாதிரி இஸ்லாத்துலேயும் நாலு பேர் இருக்கிறான் ஆனால் இவர்கள் செய்யும் பொழுது முஸ்லீம்கள் என்ற தோரணையிலேயே எல்லா செய்தியும் போட்டு விட்டுறாங்க ஒரு குண்டு வெடிக்குதுன்னு வைங்களேன் குண்டு வெடிக்கும் பொழுதே செய்தி வந்துடும் இந்திய முஜாஹிதின் பொறுப்பேற்று கொண்டார்கள் என்னமோ வந்து குண்டை ரெடியாக வெடிக்க வச்சுட்டு இவன் உட்காந்து ப்ரெஸ் மீட்டு கொடுக்க ரெடியாக உட்காந்துருந்த மாதிரியும் வெடிச்சிருச்சா ஆ வெடிச்சிருச்சா நான் சொல்ல போகிறேன்ப்பா நான் தான் அவன் வச்சேன்ப்பா அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி பேட்டியை போட்டு விட்டுறான் இந்திய முஜாஹிதின் பொறுப்பேற்று கொண்டது இஸ்புல் முஜாஹிதின் கடிதம் போட்டு விட்டார்கள் லஸ்கரை தைப்பா கடிதாசி அனுப்பிட்டார்கள்னு போட்டு விட்டுருவாங்க இப்படி போடும் பொழுது இதை படிக்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியில் இது போய் மனசில் உட்காந்துடும் ஓ இவங்க தான் கொண்டு வச்சாங்களோ இவங்க தான் காரணமா அப்படின்ற மாதிரி உட்காந்துருது ஆனால் பின்னாடி ஆய்வு பண்ணும் பொழுது அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு வரும்ல அந்த செய்தியை போடுறது கிடையாது அப்போ இந்த மாதிரியே வரிசையாக செய்தி போட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அப்போ எப்படிப்பட்ட செய்திகளை போய் மக்கள் மத்தியில் பதிவு பண்ணிடுறாங்கன்னா இப்போ முஸ்லீம் என்றாலே குண்டு வைக்கக்கூடியவன் நம்ம குண்டு தயாரிக்கிறது தான் எங்களுடைய குலத்தொழில் மாதிரி கொண்டு போயிட்டாங்க இவங்களுடைய வேலையே வந்து என்ன வேலை பாய் செய்கிறீங்க நாங்கள் குண்டு தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான நிலைமைக்கு எங்களை வந்து அப்படி காட்டிட்டாங்க அப்படி காட்டினது இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிறீங்க ஒவ்வொரு ஒரு ரெண்டு செய்தியை உதாரணத்துக்கு சொன்னால் அவங்களுக்கு வாங்கிடும்
பிஜேபியினுடைய அலுவலகத்தை தார்க்க சதியா அப்படின்னு பயங்கரமாக போட்டுவிட்டு மூணு பேர் அரசுன்னு போட்டாங்க மூணு முஸ்லீம் பயங்கரவாதிகள் கைது போட்டாங்களா விசாரணை நடக்குது விசாரணை நடத்தினா அதுக்கும் அந்த சம்பந்தப்பட்ட ஆளுகளுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை கோர்ட்டு விடுதலை பண்ணுறாங்க எந்த அளவுக்கு விடுதலை பண்ணுறாங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ரெண்டு லட்ச ரூபா நஷ்ட ஈடு வழங்க சொல்கிறாங்க இவன் தூக்கிட்டு போய் உள்ளே வச்சிங்கள இவன் எவ்வளவு பாதிப்படைஞ்சிருப்பான் ரெண்டு லட்ச ரூபா நஷ்ட ஈடு கொடு அப்படின்ற அளவுக்கு மனித உரிமை கமிஷன்கள் மூலமாக தீர்ப்பாகுது இப்போ செய்தி என்ன போகிறாங்க தெரியுமில்ல பள்ளி பத்திரிகையில் வந்த செய்தி எல்லாமே கட்டிங் வச்சுருக்குறோம் பேப்பர் கட்டிங்கோட இருக்குது அதான் கேட்டால் அவங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிஜேபி அலுவலக குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட மூன்று அப்பாவி தமிழர்கள் விடுதலை பிடிச்சிட்டு போகும் பொழுது முஸ்லீம் பயங்கரவாதி கைது விடுதலை செய்யும் பொழுது மூணு அப்பாவி தமிழர்கள் விடுதலை அப்படின்னு போட்டாங்கன்னா அப்போ படிக்கக்கூடியவர் என்ன நினைப்பாங்க ஓ ஏற்கனவே பிடிச்சிட்டு போனாங்கல்ல மூணு முஸ்லீம் பயங்கரவாதி அவன் தான் உள்ளே இருக்கிறான் போல இதில் தப்பா பிடிச்ச மூணு அப்பாவி தமிழர்களை விடுதலை பண்ணிட்டாங்க போல நினப்பாங்களா இல்லையா இதை பா கேட்கக்கூடிய சகோதரர்களை நம்ம குற்றம் சொல்ல முடியாது நீங்கள் என்ன படிப்பீங்கன்னா இப்போ வெடித்தோனையும் போட்டுருவோம் புத்தகையாவில் குண்டு வெடிப்பு இந்திய முஜாஹிதின் பொறுப்பேற்பு ரெண்டும் சேர்ந்து வந்துடும் புத்தகையாலையும் மாடா வைப்பீங்க அப்படின்னு நினப்பாங்க படிக்கக்கூடிய மக்கள் புத்தகையாலையும் வச்சுட்டாங்களா புத்தர்களை கூட விட மாட்டாங்களா இவங்க அஹிம்சையை போதிக்கக்கூடியவர்களை கூட இவங்க அழிச்சு நாசம் பண்ணிடுவாங்கன்ற மாதிரியான எண்ணம் உங்களுடைய உள்ளத்தில் வந்துடும் ஒரு மாதம் கழிச்சு என்ன வருது செய்தி புத்தகையால் குண்டு வச்சது முஸ்லீம் கிடையாது இந்திய முஜாஹிதின் இல்லை அருப் பிரம்மச்சாரி என்ற சாமியாரை கைது பண்ணியிருக்கிறாங்க அவர் தான் வச்சாராம் ஆதாரத்தோடு கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இந்த செய்தியை போட மாட்டாங்க இது வந்து இத்தனைக்கான ஒரு சின்ன விசிட்டிங் கார்டு சைஸில் போட்டு விட்டுருவாங்க இதை நீங்கள் படிக்கிறதா இருந்தால் பூத கண்ணாடி வச்சு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த செய்தி அப்படின்னும் பொழுது அப்போ மொதல் பக்கத்தில் போட்டிங்களே புத்தகையால் குண்டு வச்ச இந்திய முஜாஹிதின்னு அப்போ அது பொய்யா போச்சா இல்லையா இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஹைதராபாத் இரட்டை குண்டு வெடிப்பு இந்திய முஜாஹிதின் பொறுப்பேற்று கொண்டு வந்து போட்டாங்க இப்போ சொன்னது எல்லாமே பேப்பர் கட்டிங் இருக்குது இந்த மாதிரி பொறுப்பேற்று கொண்டு வந்து போட்டாங்க ரெண்டு மாதம் கழிச்சு அறிவிப்பு ஹைதராபாத் இரட்டை குண்டு வெடிப்பு விஷயத்தில் ஒரு சின்ன துப்பு கூட கிடைக்கல துப்பு கொடுப்பவர்களுக்கு பத்து லட்ச ரூபா சன்மானம் வழங்கப்படும் அஞ்சு லட்ச ரூபா சன்மானம் வழங்கப்படும்னு அறிவிப்பு பண்ணுறாங்க அப்போனா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இந்திய முஜாஹிதின் கடிதம் எழுதினாங்களே அவங்க யார் அந்த கடிதம் எங்கே அந்த இமெயில் என்ன ஆச்சு பதில் கிடையாது இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வெடித்த உடனையுமே முஸ்லீம்கள்னு போட்டு விட்டுறாங்க அப்போ முஸ்லீம்கள்னு போட்டதுனால அது பதிவாயிருது ஓ இவங்க தான் பண்ணுறாங்க போல் இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கணும் இப்போ போன வாரம் நடந்தது மதுரையில் வந்து குப்பைத்தொட்டியில் மூணு குண்டு கிடைக்குது சரியா குண்டு எடுத்த உடனையுமே முஸ்லீம் தீவிரவாதினுடைய சதி செய்யலாம் மதுரையை தர்க்க சதியா அப்படின்னு போட்டு விட்டாங்க குண்டு வச்ச ஒரு வரி சூறு செல்வோம் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா நாங்கள் தான் வச்சுருக்கோம் போய் சரண்டர் ஆனதுனால நாங்கள் தப்பிச்சோம் இல்லை வைங்களேன் இதுக்கும் முஸ்லீம் தீவிரவாதி தான் கைது இப்படின்னு போட்டிருப்பாங்களா இல்லையா அப்படி தான் அந்த ரீதியில் தான் கோண அந்த கோணத்தில் தான் கொண்டு போனாங்க அதே மாதிரி சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் குண்டு வெடிக்குது குண்டு வெடித்த உடனேயுமே உடனே ஜாகிர் ஹுசேனிடம் விசாரணை தீவிர விசாரணை நடந்து கொண்டிருக்கின்றது பாகிஸ்தானுடைய சதி வேலையா போட்டு விட்டாங்க அங்கே குண்டு வெடித்ததுக்கும் ஜாகிர் ஹுசேனுக்கு என்ன சம்மந்தம் போட்டு விட்டாச்சு போட்டு முதல் பக்கத்தில் வந்துருச்சு அதே அதுக்கடுத்து மறுநாள் மறுநாள் வந்து அந்த சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளெல்லாம் போட்டு இங்கே பாருங்கள் ஒரு மொட்டை மண்டை ஓடுறாரு ஒரு மொட்டை மண்டை ஓடியிருக்காரு அது வந்து அந்த இதில் பதிவாயிரு அந்த கேமராவில் இந்த ஓடுறாரு பாருங்கள் அந்த மொட்டை மண்டை இவங்க பேர் தான் அவுபக்கர் சித்திக்கு கையில் ஒரு பேக் ஒன்று கொண்டு ஓடுறாரு பார்த்தீங்களா அந்த பேக்கில் தான் மீத வெடிகுண்டு வச்சுருக்காரு ஒரு வெடிகுண்டை வச்சுட்டு ஓடுறாராம் மீத வெடிகுண்டை சென்னையில் வைக்கிறதுக்கு இதை படிக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து நீங்கள் என்ன நினப்பீங்க உங்களை சொல்லி குத்தம் இல்லை நீங்கள் படிக்கும் பொழுது மொட்டை மண்டை அபு பக்கர் சித்தி போச்சுரா உள்ள நுழைஞ்சிருக்காங்க போல அப்படின்னு நீங்கள் ஏதாவது ட்ரெயினில் ஏறுறப்போ உங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பாய் வந்து மொட்டை அடிச்சு உட்காந்துதான் வைங்களேன் ஆகா இந்த மொட்டை அந்த மொட்டையாக இருக்குமோ பயம் வந்துடும் உங்களுக்கு அப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீங்க பாய் உங்கள் பேர் என்னன்னு கேட்பீங்க அவர் சித்திக்குன்னு சொல்லிட்டார்னா உங்களுக்கு கலைக்கிறோம் அப்போ இந்த மாதிரியான வேலையை வந்து இப்படி கிளப்பி விட்டாங்கன்னா இதுக்கில் வந்து பாதிக்கப்படுறது யார் நாங்கள் உண்மையிலே இதை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோமா நாங்களாக இதை குண்டு தயார் பண்ணி நீங்கள் போய் வைங்கப்பான்னு சொன்னோம் இதுக்கு எங்களையும் சம்மந்தம் கிடையாது இதை நாங்கள்
நூறு நாள் ஆகியும் எந்த துப்பும் கிடைக்கல யார் வச்சாங்கன்னு கண்டுபிடித்து தருபவர்களுக்கு துப்பு கொடுப்பவர்களுக்கு சன்மானம் வழங்கப்படும் அப்ப ஜாயிர் ஹுசேன் விசாரணை போட்டீங்களே அது என்னாச்சு ஒண்ணும் கிடையாது அப்ப வந்து இந்த மொட்ட மண்ட ஓடனார் அபுபக்கர் சித்திக்கு அவர் யாரு அப்படின்னா அங்கே வந்து சென்னை விமான நிலையத்தில் வெளிநாடு போகிறதுக்காக விமானத்துக்கு டைம் ஆயிடுச்சுன்னு ஒருத்தன் இறங்கி ஓடியிருக்கான் அவன் போட்டோவை போட்டு விட்டு இவன் தாண்ட அபுபக்கர் சித்திக்கு குண்டு வச்சுட்டு ஓடுறான் பாருன்னு போட்டு விட்டாங்க அதையும் எடுத்து இவர்களே போடுகின்றார்கள் சின்னதாக ஒரு சின்ன பெட்டி செய்தி மாதிரி அது ஓடுனது அபுபக்கர் சித்திக்கு இல்லையா வேற ஒரு ஆளாம் முடிஞ்சு போச்சு இந்த செய்தி முத பக்கத்தில் வராது அப்போ நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருப்பீங்க பார்க்குற மொட்டையெல்லாம் வைக்கிறாங்க இவ்வளோ குண்டு நினச்சிக்கிட்டு இருப்பீங்களா இல்லையா இப்படி முஸ்லீம் சமுதாயத்தினர் எல்லாருமே தீவிரவாதிகள் என்பது போன்று ஒரு தவறான கண்ணோட்டத்தை உருவாக்கி எந்த அளவுக்குன்னா சென்னை சென்ட்ரல் நிலையத்தில் குண்டு வெடிச்சிருச்சுங்க இந்த அவுபகர் சித்திக்கு ஜாயிர் ஹுசேன்லாம் போட்டு பரப்பி விட்டாங்க ரெண்டு வாரம் ஒரு சில வாரங்கள் கழித்து அரக்கோணத்தில் மஹிபுலான்னு ஒரு ஆள் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அரெஸ்ட் பண்ணோடனே போட்டாங்க சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் குண்டு வெடித்த இந்த விஷயத்தில் இந்த தீவிரவாதிக்கு சதியா இந்தியாவே தகர்க்க சதி திட்டம் தீட்டி இருக்கிறார்களா தீவிர விசாரணை காரணம் என்னன்னா அவரோட ரெண்டு கிலோ வெடிகுண்டு பொருட்கள் அந்த வெடிகுண்டு மருந்து ரெண்டு கிலோ மருந்து தயார் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களாம் கைப்பற்றி இருக்கிறாங்களாம் நூற்றி அறுபது டெட்டனேட்டர் டெட்டனேட்டர் குச்சிகள் கைப்பற்றப்பட்டது அப்படின்னு போட்டு விட்டாங்க மறுநாள் என்ன செய்கிறாரு பத்திரிகையில் வந்துருச்சு இது எல்லாம் மறுநாள் என்ன செய்கிறாரு அந்த வேலூரினுடைய அந்த எஸ்பி விஜயகுமார் பேட்டி கொடுக்குறாரு மயிபுல்லான்றவர்லாம் சாதாரண ஆள் அவருக்கும் தீவிரவாத செயல்களுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அந்த ரெண்டு கிலோ வந்து வெடிபொருள்கள் கைப்பற்றப்பட்டா போட்டாங்கல்ல வெடிபொருள்லாம் கிடையாது அது யூரியா உரம் யூரியா உரம் கொண்டு போனவனை பிடிச்சி குண்டு வைக்க தயார் பண்ணுறதுக்கு வந்து வெடிபொருள்களை கொண்டு போனான் போட்டு விட்டாங்க அப்படின்னா வந்து எல்லோரும் வந்து இப்போ யூரியா உரத்தை வச்சு தான் எல்லோரும் வெடிகுண்டு தயார் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா இருக்கிற விவசாயிகள்லாம் வந்து தீவிரவாதிகளா அப்போ இப்படி சொல்லுவார்களா இவர்களாம் நூற்றி அறுபது டெட்டனர் குச்சிலாம் இவங்களாம் எழுதிக்கிட்டு அப்போ முஸ்லீம் என்றாலே அந்த முஸ்லீம் பையங்க வந்து சின்ன பசங்க சிலேடு குச்சி கொண்டு போனால் கூட ஜெலட்டின் குச்சி மாதிரி பார்க்குறது இவங்க கோலி குண்டு விளாண்டா கூட வெடி குண்டு மாதிரி பார்க்குறது அப்படின்னா இதை வந்து மீடியாக்கள் இப்படி பரப்பிட்டதுனால நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டு ஏன் பையங்க மேலே இப்படி அவதூறு சொல்கிறீங்க இப்படி பொய்யான செய்திகளை சொல்லாதீங்க இதை நாங்கள் கண்டிக்கிறோம் இதுக்கு நாங்கள் எதிரானவர்கள் திருமறை குரான் அப்படிலாம் சொல்லலை ஜிஹாது இப்போ செய்ய சொல்லுதுன்னா ஜிஹாது என்பது வந்து ஒரு தீமைக்கு எதிராக தீவிர முயற்சி ஒரு தீமை நடக்குதுன்னு வைங்களேன் அந்த தீமையை கண்டிப்பதற்காக தீவிரமாக முயற்சி செய்கிறது அதில் ஒரு முயற்சி என்னென்னா நாட்டு அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் அவங்களுடைய நாட்டு குடிமக்களை நாட்டு மக்களை பாதுகாக்க போராடணுமா இல்லையா இப்போ நான் ஒரு நாடு ஆட்சியாளராக இருக்கிறோம் மக்கள் எல்லாம் இருக்கின்றார்கள் ஒரு நாட்டிலிருந்து படையெடுத்து வர்றான் நம்மளை அழிக்க அப்படி அழிக்க நம்மளை படையெடுத்து வருவன் வந்தால் அவனோடு எதிர்த்து போரிடணுமா நம்ம கழுத்தை கொண்டு இந்த வெட்டிட்டு போப்பா சொல்ல முடியுமா நம்மளை கா என்னை என்னை கொண்டு போ எங்கள் மக்களையெல்லாம் கொலை செஞ்சுட்டு போ சொல்ல முடியாது இப்போ எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் அப்படி எதிர்த்து நின்று போர் செய்கிறத தான் திருமறை குரான்னு சொல்லுதுங்க இதை சிலர் என்ன செஞ்சுட்டாங்கன்னா ஜிஹாது பண்ண சொல்கிறாங்க வெட்ட சொல்கிறாங்க குத்த சொல்கிறாங்க போரில் உங்களோடு எதிர்த்து வரக்கூடியவர்களை அந்த இறை மறுப்பாளர்களை கண்ட இடத்தில் வெட்டுங்கள்னு திருமறை குரானில் வசனம் இருக்குங்க இந்த வசனத்தை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு கண்ட இடத்தில் வெட்ட சொல்லி குரான் சொல்லுது கண்ட இடத்தில் வெட்ட யார் வெட்ட சொல்லுது உன்னை வெட்ட வர்றவனை நீ வெட்டுன்னு சொல்லுது நம்மளை வெட்ட வர்றவனுக்கு வாங்க ஐயா உட்காருங்க அப்படின்னு சோறா ஓட முடியும் அவன் வெட்ட வந்தால் நம்ம திருப்பி அடிக்கணுமா இல்லையா திருப்பி அடிக்கிறதுக்கு பேர் வந்து வன்முறை ஆகுமா இந்திய நாட்டை ஆக்கிரமி பண்ணி வச்சுருந்தான் ஆங்கிலேயர் எதிர்த்து அடித்தோமா இல்லையா எதிர்த்து அடித்து அவனை விரட்டணுமா இல்லையா அப்படி விரட்டினது தான் ஒரு சிறந்த குடிமகனுக்கு அடையாளம் அப்படின்னும் பொழுது அப்போ இந்த மாதிரியான வேலைகளை வந்து செய்வது வந்து இது எப்படி தீவிரவாதம் ஆகும் இதை சிலர் என்ன செஞ்சுட்டாங்கன்னா மூளை செலவை செஞ்சு வெட்டணும் ஊட்டணும் கொள்ளணுன்ற மாதிரி சில நாளைக்கு இருக்க கொண்டு போயிட்டாங்க அதையும் நாங்கள் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தின் மூலமாக அந்த இளைஞர்களையும் வென்றெடுத்து மூளை செலவைக்கு ஆளானவர்களையும் வென்றெடுத்து அவங்களை நல்வழிப்படுத்துறதுக்கு உண்டான வேலைகளையும் பார்க்குறோம் இது குறித்து பொய்யான விஷயங்களை சொல்லி கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நாங்கள் விளக்கமும் கொடுக்குறோம் அதே நேரத்தில் மீடியாக்கள்ட்ட கேட்டுக்கிறோம் எங்களை இப்படி நீங்கள் சித்தரிக்காதீங்க இதுக்காகவே ஒரு மாத பிரச்சாரமே பண்ணோம் முஸ்லீம்களுக்கும் தீவிரவாதத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லை தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக முஸ்லீம்களுடைய
அது வந்து இப்ப நீங்க டிவில பாத்தீங்கன்னா தமிழகம் முழுவதும் நாங்க நடத்தி இருக்கிறோம் இப்ப டிவி நிகழ்ச்சி நியூஸ்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னும் பொழுது இதுக்கு நான் எதுக்கு நாங்க இதை நடத்துறோம்னா எங்களை பத்தி தவறான ஒரு கண்ணோட்டத்தை நீங்க மாத்துங்க தவறான சித்திரத்தை உருவாக்கிட்டாங்க இதுக்கு எங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லை இஸ்லாம் மனித நேயத்தை போதிக்கக்கூடிய மார்க்கம் மனித நேயத்தை போதிக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் அதோடு மட்டும் இல்லாம இஸ்லாம் அமைதி மார்க்கம் இதுக்கும் இவங்க செய்யக்கூடிய அந்த தீவிரவாத செயலுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது நாங்களும் அதை கண்டிக்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட செயலை செய்யக்கூடியவர்கள் தீவிரவாத செயலை செய்யக்கூடியவர்கள் முஸ்லீம்களே கிடையாது அப்படின்றத நாங்க சொல்லி இதை தீவிரமா பிரச்சனை துண்டு பிரசுரம் பேனரு போஸ்டரு இன்னும் வந்து இந்த மாதிரி கருத்தரங்குகள் இது போன்ற தெருமுனை கூட்டங்கள் பொதுக்கூட்டங்கள் இப்போ மனித சங்கிலி இது போன்று அமைதி பேரணி இப்படிலாம் கொண்டு போய் இதை நாங்கள் சொல்லி இதுக்கு எங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்கிறோம் மீடியா அன்பர்களும் எழுதக்கூடியவர்களும் எங்களை பற்றி நியாயமாக எழுதுங்க என்னத்தையா குண்டு வெடித்த உடனேமே எங்கள் முஸ்லீம் தான் காரணன்ற மாதிரி நீங்கள் போடுறதுனால தான் எங்களை பற்றி எங்களுடைய தொப்புள் கொழி உறவுகளாக இருக்கக்கூடிய பிரமத சகோதரர்கள் எங்களை சந்தேக கண்ணோட பார்க்குறாங்க அதனால வந்து நியாயமாக எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் கோரிக்கையை வச்சு இது போன்ற விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை நாங்கள் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் சொன்னீங்க தவறான கருத்தோடு நாங்கள் பார்க்க போடுறோம் தற்காப்புக்காகவும் <laughs> அது இஸ்லாம் சொல்லுதா அது பண்ணா சரி அவனை அவன் தவறு செஞ்சவனா இருக்கு தவறு செஞ்சுட்டா அவனுக்கு வளர்ந்தான் தான் ஏன்னா அவன் தற்காப்பு செஞ்சானோ இல்ல உணர்ச்சி வசப்பட்டது செஞ்சானோ அதுக்கு பல காரணம் சொல்றான் நம்ம உணர்ச்சி வசி பட்டம் பண்றது இல்ல தற்காப்புக்காக பண்றது அப்படிங்கும் போது அது சட்டத்திட்டங்கள்லாம் பார்க்கும் போது இப்ப ஐஏஎஸ் எல்லாம் தீவிரவாதம் பண்றா நாற்பது வயசு உட்கார வச்சு கருத்து இருக்கிறான் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு அந்த பய உணர்ச்சி உங்கள் மேலே ஒரு அந்த ஒரு இது எங்களுக்கு சோழுது ஸோ இதுதான் காரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ இந்த மரண தண்டனை இதெல்லாம் இஸ்லாம் சொல்லுதா இல்லை மனிதனா நீங்களா உருவாக்கிட்டு பண்ணுறதா அப்படிங்கிறது சரி நியாயமான கேள்வி கேட்குறாங்க அதாவது என்ன கேட்குறாங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த போன்று வந்து தீவிரவாதத்திற்கு எங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க ஓகே பிரச்சனை இல்லை அதில் வந்து சில இப்போ அரபு நாட்டு சட்டங்கள்லாம் ரொம்ப கடுமையான சட்டத்திட்டங்களாக இருக்குது இப்போ கொலைக்கு கொலை அப்படின்ற மாதிரி எதாக இருந்தாலும் வந்து ஆளை கழுத்தை விட்டுறது விச ஊசி போட்டு ஆளை காலி பண்ணுறது இது போன்ற இதுகள் இருக்கின்றது அதே வந்து தவறுதலாக ஒருத்தவன் செஞ்சுட்டா கூட இந்த மாதிரியான சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கா உணர்ச்சி வசப்பட்டு செய்கிறான் ஒருத்தவன் அப்படி வந்து தவறுதலாக செஞ்சிடலாம் இப்படி செய்யும் பொழுது அவனையும் இப்படி காலி பண்ணுவீங்களா இல்லை தற்காப்புக்கு கொலை பண்ணுறது இருக்குல்ல இப்படி தற்காப்புக்காக கொலை பண்ணினால் அவனையும் தலைவை தலையை வெட்டினீங்கன்னா இது ரொம்ப கர்வ கொடூரமான ஒரு காட்டு முராட்டித்தனமான சட்டம் மாதிரி இருக்கின்றது என்ற ரீதியில் சவுர அவர்கள் கேட்குறாங்க இதுக்கு இஸ்லாத்தில் அனுமதி இருக்கின்றதா இஸ்லாம் இப்படி தான் செய்ய சொல்லி இருக்குதா இல்லை வந்து தவறாக விளங்கிக்கிட்டு இதை செய்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் சவுரர்களை கொலைக்கு கொலை என்ற அந்த சட்டம் என்பது வந்து திருமறை குரானில் இருக்கு அண்ணன் நப்ஸ் பின் நப்சி வல் ஆயின பில் ஆயினி வல் ஊதுன பில் ஊதுனி வ சின்ன பி சின்னி என்று சொல்லி அல்ல ஒரு பெரிய பட்டியலையும் போடுறான் கொலைக்கு கொலை உயிருக்கு உயிர் கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் மூக்குக்கு மூக்கு காதுக்கு காது எந்த அளவிற்கு ஒருவன் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றானோ காயம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றதோ அதே அளவுக்கு காயம் ஏற்படுத்தப்பட்டவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கப்பட வேண்டும் இது என்னுடைய சட்டம் என்று சொல்லி இஸ்லாம் சொல்லுதுங்க முதல்ல இந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுதான் நியாயமான சட்டமாகவும் இருக்கும் ஏன்னா வந்து திருடனதுக்காக ஒருத்தவனுக்கு கொண்டு போய் ஆறு மாதம் திருடனா கையை விட்டணும் சொல்லி இஸ்லாம் சொல்லுது ஒருத்தவனுடைய கண்ணை ஒருத்தவன் நோண்டிட்டான்னு வைங்க அவன் கண்ணை நோண்டணும்னு இஸ்லாம் சொல்லுது அப்படி இல்லாமல் நம்ம வந்து நம்மளுடைய நாட்டில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இப்படி செஞ்சவனுக்கு வந்து சோறு போடுறாங்க ஆறு மாதம் சோறு போட்டு ஒரு வருஷம் சோறு போட்டு பதினாலு வருஷம் சோறு போடும் பொழுது அவன் அதை செய்வானா அதுலேருந்து திருந்துவானா இதை நம்ம பார்க்கணுங்க தவறுகளுக்கு தண்டனைகள் கடுமையாக வழங்கப்படும் பொழுது தான் அந்த தவறுலேருந்து மனுஷன் மீளுவான் தவறு செஞ்சால் தப்பு செய்யவனை வந்து மாமியார் வீடுன்னு வச்சுருக்காங்க பேர் மாமியார் வீட்டுக்கு போயிட்டு வர்றேன் மாமியார் வீடு நல்லபடியாக கவனிப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி கவனிக்கிறதா சிறை வாழ்க்கையை நினைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனால தான் நூறு தடவை 
சைக்கிள் திருடியவன் நூற்றி ஒன்றாவது தடவை கைதுன்னு போடுறான் நூறு தடவை சைக்கிள் திருடியிருக்கான்ல இவன் திருடனா திருந்து திருடனவனை தூக்கி உள்ளே போட்டீங்களே திருந்தினானா திருந்தலை அப்படின்னும் பொழுது அப்புறம் எப்படி திருந்துவான் இந்த மாதிரியான தண்டனைகளை கொடுத்தா வாரத்து இங்கே போடுறா உன்னை வந்து நீ இந்த மாதிரியான வேலையெல்லாம் செய்யக்கூடாது செஞ்சேன்னு வை உனக்கு இத்தனை வருஷம் சோறு போடுவேன் வாரம் ஒரு நாள் சிக்கன் கொடுப்பேன் வாரம் ஒரு நாள் மட்டன் கொடுப்பேன் வாரம் ஒரு நாள் படத்துக்கு ஓசியாக கூட்டிகிட்டு போயிருந்தா அவன் அதை செய்வானா செய்யாமல் ஓடுவானா அப்போ வந்து சிறைச்சாலை வாழ்க்கை வந்து அப்படி தானங்க இருக்குது வாரத்தில் ஒரு நாள் இதில் வந்து சிறை கைதிகள்லாம் சேர்ந்து ஸ்ட்ரைக்கு வேறையாம் வாரத்தில் ஒரு நாள் வீட்டு சாப்பாடு எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு போ போராட்டம் வேறு பண்ணுறாங்க இப்படின்னு பொழுது அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு எம்ஏ படிப்பாக பிஏ படிப்பாக பட்டதாரி ஆயிடுவாங்க இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு அப்போ எல்லா சகல விஷயம் இதனால தான் என்ன செய்கிறாங்கன்னா உதாரணத்துக்கு நடந்த சம்பவத்தை பாரு சென்னையில் வந்து இந்த வியாசர்பாடி பக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஏரியாவில் கண்ணு தெரியாத ஒரு சகோதரர் கணேசன் என்பவர் வந்து ஒரு வேலையை செஞ்சார் என்னென்னா இந்த மாதிரி வந்து தஞ்சை பெரிய கோயிலில் குண்டு இருக்குன்னு போன் வருது போலீஸு அவன் அரண்டு போய் தஞ்சை பெரிய கோயிலில் ஆள் அலாட் பண்ணி மோப்ப நாய்கள்லாம் விட்ட உடிச்சு விட்டு அனுப்பி ஃபுல்லாக செர்ச்சு பண்ணி குண்டு இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க பொய் இது புரளி எந்த நம்பர்லேருந்து ஃபோன் வந்திருக்குன்னு சொல்லி பார்த்து யாருன்னா வியாசர்பாடியிலேருந்து ஃபோன் வந்திருக்கு வியாசர்பாடியில் யார் பண்ணான்றதை ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணி எடுத்து பார்த்தா கண்ணு தெரியாத கணேசன் என்பவர் வந்து கைது செய்யப்படுறாரு கைது செய்ய கண்ணு தெரியாத ஆளாக இருந்ததுனால கருணையோடு கொஞ்சம் விசாரிக்கிறாங்க ஏன்பா இப்படி வந்துக்கிட்டு தஞ்சை பெரிய கோயிலில் குண்டு இருக்குன்னு ஏன் சொன்னேன் ஏன் பொய்யான சொன்னேன் தகவலை சொன்னேன் குண்டு எதுவும் வச்சியா அப்படின்னு கேட்டால் நான் குண்டுலாம் வைக்கல அப்போ என் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் பொய்யா தான் சொன்னேன் பொய்யா சொன்னியா ஏன் பொய் சொன்னேன் கே விசாரிக்கிறான் விசாரணையை வந்து அடுத்த நாள் பத்திரிகையில் வெளியிட்டாங்க ஏன் ஏன் அவன் சொன்ன அந்த மாதிரி அப்படின்னா என் பொண்டாட்டிக்கு எனக்கும் ஜண்டை அதனால் சொன்னேன் உன் பொண்டாட்டிக்கு உனக்கு ஜன்னா ஏண்டா தஞ்சை பெரிய கோயிலில் குண்டு வைக்கிறேன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு உனையும் இல்லை அவள் சோறாக்கி தரமாட்டேன்ட்டா அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டா அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போனால் குண்டு வைப்பேன் மிரட்டுவியா சோறு வேணும்ல எனக்கு மிரட்டுனா உன்னை உள்ளே வைப்பீங்க சோறு கிடைக்கும் அதனால தான் சொன்னேன் அப்படின்னு உனையும் போலீஸார் வந்து கடுமையாக எச்சரித்து இனிமேல் இப்படி மிரட்டக்கூடாது பார்த்துக்கோ சொல்லி அனுப்பி வைத்தார்கள் இல்லாட்டி சோறு கிடைக்கும் மறுக்க போய் வெளியே போய் என்ன செய்வான் தஞ்சை பெரிய கோயிலில் விட்டு மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் குண்டு இருக்குன்னு சொல்லுவான் இதுதான் நடக்க போகுது அப்படின்னும் பொழுது இதை வந்து இப்படி தீமைகளுக்கு வந்து தடுக்கிறதா இருந்தால் தண்டனைகள் கடுமையாக கொடுத்தா தான் அடுத்து அதை செய்ய மாட்டாங்க அப்படி இல்லாமல் திருடனவனுக்கு சோறு போட்டால் திருடிக்கிட்டே இருப்பான் நூறு தடவை நூற்றம்பது தடவை இரநூறு தடவை ரெக்கார்டு பண்ணி கின்னஸ் ரெக்கார்டில் இடம் பெறுறதுக்கு ஏதாவது ஐடியா பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரியான வேலைகளை சிறைச்சாலைகள் வந்து ஊக்குவிக்குதுன்னா அப்போ வந்து தண்டனைகள் கொடுக்கணுமா கடுமையாக கொடுத்து பாருங்கள் உடனடியாக ஒளியும் அப்படி தான் வந்து அந்த அரபு நாடுகளில் இப்படிப்பட்ட சட்டங்கள் இருக்கிறதுனால தான் திருடுறதுக்கு பயப்படுறானா இல்லையா கொலை பண்ணுறது பயப்படுறானா இல்லையா தலையை விட்டுருவாங்க பயப்படுறோம் அதனால் பாதிக்கப்பட்டவனும் அப்படி தான் வெளியேருந்து சொல்லிடலாங்க இங்கே இருந்துக்கிட்டு மன்னிச்சு விட வேண்டியதான மன்னிக்கிறது அவனுடைய பொறுப்பு அதாவது இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா கொலைக்கு கொலைன்னு மட்டும் சொல்லலை இப்போ ஒருத்தவனுடைய மகனை வந்து ஒருத்தவன் கொலை பண்ணிட்டான்னு வைங்களேன் அவங்க அப்பா தான் அதுக்கு பொறுப்பு அவங்க அப்பா என்ன செய்வார்னா என்னுடைய மகன் நான் கொலை பண்ணவனை நான் மன்னிச்சு விட்றேன்னு அப்பக்காரர் சொன்னார்னா மன்னிச்சு விட்ருவாங்க அதுக்கு வந்து ஈட்டு தொகையை பெற்று கொண்டு மன்னித்து விடுவதாக சொன்னார்னா மன்னிச்சு விட்ருவாங்க ஒரு பிளட் மணின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நான் வந்து ஒரு ஈட்டு தொகை வாங்கிக்கிறேன் மன்னிச்சு விட்றேன்னு சொன்னால் ஏன்னா அவருடைய அந்த அந்த மயை வந்து சம்பாதிச்சிருப்பான் குடும்பம் நடுத்தரில் நிற்கும் அவன் இறந்ததுக்கப்புறம் யார் அவனுடைய நாலு தங்கச்சி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது யார் அவங்க அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது யார் அப்படின்னும் பொழுது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு அஞ்சு பத்து கோடி ரூபா ஈட்டு தோகனா சும்மா நூறு இரநூறுவா கிடையாது அஞ்சு கோடி ரூபா பத்து கோடி ரூபா ஐம்பது கோடி ரூபான்னு வாங்கி கொடுப்பாங்க அப்படி ஈட்டு தொகை அவங்க கேட்குற ஈட்டு தொகையை வாங்கி கொடுத்து அப்படி ஃபைசல் பண்ணுவாங்க இதுவும் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய சட்டம்தான் இப்படின்னு பொழுது பாதிக்கப்பட்டவனுடைய இடத்துலேருந்து பார்க்கணுங்க எப்பயுமே இப்போ ஒருத்தவனை கொலை பண்ணிடுறாங்கன்னு வைங்களேன் கொலை பண்ணப்பட்டவன் வந்து நம்மளுடைய பிள்ளையாக இருந்தால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இப்படி பார்க்கணும் நம்ம வெளியாளாக இருந்துக்கிட்டு பார்க்கக்கூடாது நம்ம பிள்ளைய ஒருத்தன் இப்படி கொலை பண்ணியிருந்தான்னு வைங்களேன் நம்ம எந்த அளவுக்கு கொதிப்போம் அப்போ அவனை கொல்லணும்னு சொல்லுவோமா இல்லையா நம்மளுடைய பொரு
அப்ப அவனுக்கு போய் கைய வெட்டாம அவனுக்கு போய் ஆறு மாதம் சோறு கொடுக்க போறேன் சொன்னா இது அநியாயம் இஸ்லாம் சொல்லுது அதனாலதான் பாதிக்கப்பட்ட இடத்துல இருந்து பார்க்கும் பொழுதுதான் இதனுடைய உண்மை தெரியும் இந்த வினோதினின் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து ஆசிட் ஊத்துனாங்களே ஆசிட் ஊத்தி கண்ணு வெந்து போய் கண்ணு பார்வை போய் மூஞ்சிலாம் வெந்து உடம்பே வெந்து போய் அந்த பெண்மணி வந்து சீரியஸ் கண்டிஷன்ல கிடக்கும் பொழுது அந்த ஆனந்த வீடல இருந்து போய் பேட்டி எடுத்தாங்க அந்த வீடியோ இன்றளவும் யூடியூப்ல போய் அந்த வினோதினி வீடியோன்னு போட்டா அவங்களுக்கு வரும் அந்த பெண்மணிகிட்ட கேட்குறாங்க இப்படி வந்து உங்களை கண்ணு தெரியாம ஆக்கி உயிர் ஊசலார நிலைமையில ஆக்கிட்டானே இவனை என்ன செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது அந்த பெண்மணி சொல்றாங்க அவனை வந்து தூக்கு தண்டனை ஜெயிலு இதெல்லாம் கொடுத்துட கூடாது அவனுக்கு அவனுக்கும் இதே மாதிரி ஆசிட் ஊத்தணும் அவனுக்கு ஊத்தி அவனுக்கு ரெண்டு கண்ணு போகணும் போய் அவனுடைய அந்த உடல்ல வேதனையை அவன் அனுபவிச்சாதான் அடுத்து இந்த வேலை அவனும் செய்ய மாட்டான் அந்த பெண்மணி சொன்னாங்களா இல்லையா அந்த பெண்மணி மறந்துச்சுட்டாங்க ஆசிட் ஊத்துனதுல இறந்துட்டாங்க இறந்த உடனேயே அந்த பெண்ணினுடைய தகப்பனார் அழுது அழுகையை போட்டாங்க புதிய தலைமுறை உள்ளிட்ட அந்த டிவி நிகழ்ச்சிகளில் டிவி செய்திகளில் இதை லைவ் பண்ணாங்க அவங்க அப்பாட்ட கேட்குறாங்க என்னங்க உங்கள் மகளை இந்த மாதிரி கொலை பண்ணிட்டானே இவனை தூக்கில் போட்டுருவோமான்னு கேட்குறாங்க மீடியாக்கள் ஐயா என்னை தூக்கில் போட்டுறாதீங்க அவனை அவனை தூக்கில் போட்டால் ஒரு நிமிஷத்தில் செத்து போயிடுவான் அவன் அவனுக்கு இதே மாதிரி ஆசிட் ஊற்றுங்க அவன் மூஞ்சில் அவன் இதே மாதிரியே வேதனை அடையணும் அவன் என் பொண்ணு வந்து மூணு மாதமாக இந்த வேதனை அடைஞ்சா அந்த மாதிரி அவனை அடையணும் அப்படி அடைஞ்சு அவன் சாவணும் அப்படின்னு சொன்னாரா இல்லையா பாதிக்கப்பட்டவனுடைய இடத்துலேருந்து இஸ்லாம் பார்க்குதுங்க பாதிக்கப்பட்டவன் வந்து கொலை பண்ண சொன்னால் கொலை பண்ணு தனியால் செஞ்சிடக்கூடாது அரசாங்கம் செய்ய வேண்டும் அரசாங்கம் இதை செய்து இந்த தண்டனையை கொடுக்க வேண்டும் இது வந்து வெளியே வேணால் காட்டு முராணித்தனமாக தெரியலாம் மனிதநேயம் பார்க்குறது யாருக்கு மனிதநேயம் பார்க்கணும் பாதிக்கப்பட்டவனுக்கு மனிதநேயம் பார்க்கணுமே ஒழிய கொலை பண்ண கொலகாரனுக்கு மனிதநேயம் பார்க்கலாமா பாவம் ஏன்னா அப்போ கொலை பண்ணவன் அழுதுகிட்டு இருக்கானே அவன் குடும்பம் போச்சே அவன் குடும்பம் நடுத்தரில் நிற்கிது அவனுக்கு பாவம் பார்ப்பீங்களா கொலை பண்ணவனுக்கு பாவம் பார்க்குறாங்க மனிதநேய அடிப்படையில் ரொம்ப அநியாயத்துக்கு திருடனவனை போய் இப்படி அநியாயம் பண்ணுறாங்களே கையை விட்ட போகிறாங்களே எவ்வளோ சிரமப்பட்டு அவன் திருடி இருப்பான் எவ்வளோ சிரமப்பட்டு அவன் வீடு ஏறி குதிச்சு இப்படியா பாவம் பார்க்குறது பாவம் பணத்தை எவ்வளோ சம்பாரித்து வச்சு இப்படி அநியாயம் பண்ணியிருக்கிறான் இப்படி வந்து வச்சு பணத்தை வச்சுருந்த பணத்தை அடிச்சுட்டு போயிருக்கிறான் இவனை தூக்கி வெட்டுங்களா கை இப்படி சொல்லணுமா இப்படி கொலை பண்ணவனுக்கு மனிதநேயம் மனிதநேயம் பார்க்க வேண்டும் யாருக்கு பார்க்கணும்னா பாதிக்கப்பட்டவனுக்கு மனிதநேயம் பாரு இப்படி இஸ்லாம் சொல்லுது அந்த அடிப்படையில் அந்த கொலைக்கு கொலை என்பது சகோதரவருடைய கேள்வி என்னென்னா அதாவது வந்து தற்காப்பு குருத்த முன்னாலுமா தூக்கி ஆளை காலி பண்ணிடுவீங்களான்னு கேட்குறாங்க அப்படி கிடையாது இப்போ என்னுடைய ஒரு உடைமை நான் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா வச்சுருக்கேன் இந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் கொள்ளை அடிக்கிறதுக்காக ஒருத்தர் என்னை கொத்து வர்றான் கத்தியை வச்சு நான் மடக்கிக்கிட்டு அவனை ஒரு போடுறேன்னு வைங்களேன் இவன் வந்து இஸ்லாமிய அரசினுடைய பார்வையில் இப்படி கொலை பண்ணி குத்தி கொலை பண்ணி அவன் காலி ஆகிட்டான் திருடம் காலி ஆகிட்டான்னா அவனுடைய இஸ்லாமிய அரசினுடைய பார்வையில் குத்தி கொலை பண்ணார்ல ப தன்னுடைய உடைமையை காக்க அவர் கொலை பண்ணவர் கொலையாளியே கிடையாதுன்னு இஸ்லாம் சொல்லுது தன்னுடைய உடைமையை காட்பதற்காக தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை காட்பதற்காக தன்னுடைய மானத்தை காத்து கொள்வதற்காக ஒருவன் வந்து போரிட்டானே ஆனால் அவன் வந்து தப்பான ஆள் கிடையாது அந்த போரில் அவன் மறைஞ்சிட்டான்னு வையன் அப்படி சண்டை நடக்குது என்னையே குத்தி கொண்டான் ஒருத்தவன் அப்படின்னா அவன் இறைவனுடைய பாதையில் மரணித்தவரை போலாவார் இறைவனுக்காக போராடி மரணிக்கிறான்ல அப்படிப்பட்ட லிஸ்டில் கொண்டே இஸ்லாம் வைக்கிதுங்க அப்போ இந்த தற்காப்புக்காக கொலை பண்ணனாலும் மண்டை வெட்டிடுவாங்கன்னு தப்பாக விளங்கிடக்கூடாதுங்க அது கிடையாது இஸ்லாத்தில் அப்படி கிடையாது கற்பழிக்க வரலாம் ஒருத்தவன் அந்த ஒரு பெண் எடுத்து ஆளை காலி பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த பெண்மணிக்கு தண்டனை கிடையாது இப்படி தான் இஸ்லாம் சொல்லுது அதே இது தவறுதலாக கொலை பண்ணுறது இருக்குது அதுவும் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்படி கத்தியை வச்சு விளாண்டுக்கிட்டு படக்குன்னு கழுத்தில் போட்டான் தெரியாமல் நடந்து போச்சுன்னா இதெல்லாம் இஸ்லாமிய அரசாங்கம் ஆய்வு பண்ணும் முறையாக ஆய்வு பண்ணி விசாரணை நடத்தி தவறுதலாக கொலை செய்திருப்பாரே ஆனால் அவருக்கு கொலைக்கு கொலை கிடையாதுங்க நபீன் நாயகம் அதை தெளிவுபடுத்துகிறாங்க தவறுதலாக ஒருத்தன் ஒருத்தவனை கொலை பண்ணியிருப்பானே ஆனால் அவன் வந்து ஈட்டுத் தொகை வழங்க வேண்டும் அவன் ஆளுக்கு ஆள் செத்து போயிட்டான்ல நீ செஞ்ச வேலை தான் தவறுதலாக நீ செஞ்சுருக்கிற வேணுக்கும்னு செய்யலை வேணுக்கும்னு செஞ்சால் நீ காலி ஆகணும் உன்னையும் காலி போட்டு தொல்லணும் ஆனால் நீ தெரியாமல் செஞ்சுட்ட தவறுதலாக செஞ்சுட்ட 
அப்படின்னும் பொழுது ஈட்டு தொகை நீங்க கொடுக்கணும்னு ஒரு ஈட்டு தொகை அளவு நபீன் நாயம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த ஈட்டு தொகையை கொடுத்து அவர் வந்து வெளிவரலாம் அப்படின்னு சொல்லி இஸ்லாம் சொல்லுது இதுதான் வந்து இஸ்லாத்துல உள்ள சட்டத்திட்டம் அந்த அடிப்படையில வந்து காட்டு முராண்டித்தனமான சட்டம்னு தவறா விளங்கிட கூடாது இது வந்து தற்காப்புக்காக செய்யறது வந்து அது வந்து கொலை என்ற அடிப்படையில வராது அப்படின்றத விளங்கிடணும் சரி வணக்கம் அளவற்ற அருளாளர் நிகரற்ற அன்புடையோர் அல்ல அவர் பெயரால் குர்கான் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த குர்கான் உலகம் முழுவதற்கும் கரிமா ஓதும் காலம் வர வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் நபிமார்கள் இந்த பூமிக்கு தூதர்களாக வந்து அந்த குர்கானுடைய இறை கொள்கையை அல்லது ஓரிறை கொள்கையை பரப்புவதற்காக வந்திருக்கிறார் ஒன்று அந்த குர்கானை பொறுத்த மட்டில பெண்களுக்கான உரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்று திருக்குறான் வியாக்கியானங்கள் அல்லது விளக்க உரைகள் தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் நாங்களும் அதை மனதார ஏற்றுக்கொள்கிறோம் முரண்பாடு இல்லை கேள்வி என்னவென்றால் எனக்கு என்ன கேள்விக்கு இன்னும் வந்தில்ல சின்ன ஒரே ஒரு கூடுதல் காலம் அவர் பரப்பு மட்டும் சொல்லிட்டு அவர் கேட்டுக்கு வந்துடுறேன் அந்த பெண்களுக்கான உரிமை என்பது இஸ்லாம் வழங்கியிருக்கிறது ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படியானால் பெண்களுக்கு சம உரிமை வழங்க வேண்டும் என்பதுதான நியாயம் ஒரு இஸ்லாமிய குழந்தை ஆண் குழந்தை அல்லது பெண் குழந்தை பிறந்தால் அவர்கள் பிறந்த காலகட்டத்தில் மற்ற உறவினர்களுக்கான உணவு வழங்குவது அல்லது விருந்து படைப்பது என்கிற அகிகா என்கிற முறையில் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சமமான அந்த விருந்து உண்ணுவதற்கான ஆறு அறுப்பது என்பது எண்ணிக்கை முரண்படுகிறோம் ஒன்று இரண்டாவது நபிகள் நாயகம் உட்பட இருபத்தி ஐந்து பேர்களை உள்ளடக்கிய திருக்குறானில் சொல்லுகிற இருபத்தைந்து ஆண்கள் மற்றும் ஒரு லட்சத்து தொண்ணூத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து பேர்களும் சேர்த்து எந்த பெண்ணுடைய இறை தூதர் பெயரும் இல்லை ஏனென்றால் இறக்கப்பட்ட ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் பேர்களில் எந்த இதை தூதரும் பெண் இல்லை என்பது நம்ம நம்ம வரலாற்றிலே அல்லது இஸ்லாமிய அந்த கண்ண செய்திகளே நமக்கு தெரிந்த செய்தி ஒன்று ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் இறை தூதர்கள் யாரும் பெண் இல்லை இரண்டு அகிக்கா முறையில் ஆண் பெண்ணுக்கான உணவு உழுவதில் முரண்பட்ட எண்ணிக்கை இருக்கிறது மூன்றாவது மூன்றாவது இல்லை இதை தொடர்ந்து இப்படிப்பட்ட பெண்ணுரிமையை பற்றி பேசுகிற திருக்குறான் அந்த குருகான் இந்த இரு இறை மறையில் அல்லா என்று சொல்லுகிற வார்த்தை என்பது அவன் என்று சொல்லுகிற நபிகளே நீங்கள் உதவியராக திரும்ப திரும்ப சொல்லும் போது அவன் சொல்லுகிறான் என்றுதான் பதிவாயிருக்கிறது அப்படியானால் இறைவன் என்பவன் பொது மனிதனாக இருக்க வேண்டும் இப்பொழுது புதிய மூன்றாவது பால் உருவாயிருக்கிறது சந்திப்பிறை போட்டு சந்ததிப்பிறை என்கிற மூன்றாவது பாலையை நாம் அங்கீகரித்து ஆண் பெண் மூன்றாவது பாலை அங்கீகரித்தது இறைவன் என்பவன் ஆண் என்றால் பெண்ணை பற்றி பேசாத திருக்குறான் ஆண் பெண்ணுக்கு சம உரிமை சொல்லுகிற மாதிரியான சொல்லுகிற திருக்குறான் உணவு விளக்கத்தில் அல்லது பெயரில் இறை தோதர்களில் யாருமே இறங்காத சூழ்நிலையில் இது மாதிரியான முரண்பாடுகளை நமக்கு உலகம் முழுவதும் சமத்துவத்தை பற்றி பேசுகிற சமாதானத்தை சொல்லுகிற திருக்குறானுடைய விளக்கோரையான நீங்கள் சொல்லி நெருநிலை திருக்கும்படி அமைக்கிறது ஐயா அவர்கள் வந்து பெண்ணுரிமை குறித்த சில செய்திகளை சொல்லியிருக்கிறாங்க இஸ்லாம் வந்து பெண்களுக்கு உரிமைகளை வளர்ந்து வழங்கியிருக்கின்றது என்பதில் எனக்கு மாற்று கருத்து இல்லை அதை நான் வரவேற்கிறேன் என்று சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா வந்து பெண்களுக்கு வந்து நிறைய உரிமைகளை இஸ்லாம் வந்து ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே வழங்கியிருப்பதை திருமறை குரானில் நம்ம பார்க்குறோம் பெண்களை வந்து தங்களுடைய பிடித்த கணவன்களை ஆண்களை வந்து கணவனாக தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய உரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கு மகர் தொகையை இப்போ பற்றி சொன்னோம்ல மகரை பெற்றுக்கொண்டு திருமணம் முடிக்கக்கூடிய உரிமை அதே மாதிரி வந்து கணவனை பிடிக்கலைன்னா விவாரத்து செய்யக்கூடிய உரிமை மறுமணம் செய்யக்கூடிய உரிமை அதே மாதிரி கல்வி கற்றுக்கொள்ளுதல்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான உரிமைகளை பெண்களுக்கு வழங்கியிருக்கின்றது ஐயா அவர்களுடைய கேள்வி என்னென்னா அதாவது வந்து 
அப்படி சம உரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கிறதா இருந்தா பெண் குழந்தை பிறந்தால் ஆடுகள் அறுத்து வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்துருச்சுன்னா பிறந்த பிறந்து ஏழாம் நாள் வந்து அந்த குழந்தைக்காக ஆடு அறுத்து அந்த இறைவனுக்காக வந்து கொடுக்க சொல்லி நபீன் நாயகம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் உள்ள சில விஷயங்களை தான் கேட்குறாங்க ஐயா அவர்கள் அதாவது வந்து ஆண் குழந்தை பிறந்தா இரண்டு ஆடு பெண் குழந்தை பிறந்தா ஒரு ஆடுன்னு சொல்லி இருக்கு அப்போ வந்து ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சமம்னா ஏன் வந்து ரெண்டு ஆடு ஒரு ஆடுன்னு ஏன் பிரிக்கிறீங்க சமமாக கொடுக்க வேண்டியதானன்றது ஐயா அவர்களுடைய கேள்வி இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொன்றா நம்ம விளக்கம் சொல்லிடுவோம் முதல்ல வந்து இந்த இரண்டு ஆடு ஒரு ஆடுன்றதை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல நபீன் நாயகம் அவர்கள் குழந்தை பிறந்தா அந்த ஆடு கொடுக்கறத வந்து கட்டாயமாக்கியிருந்தாங்க குழந்தை பிறந்தா ஆடு வந்து ஏழாம் நாள் வந்து அந்த குழந்தைகளுக்காக ஆடு அறுக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பின்னாடி எப்படி மாற்றிட்டாங்கன்னா லிமன் ஷா யார் நான் விரும்புகிறாரோ உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் அறுத்து கொடுத்துக்கிறீங்க இல்லைன்னா ஆடை கொடுக்காம கூட விட்டுடலாம் முதல்ல அப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்லி நபீன் நாயம் சொல்லிவிட்டு அடுத்து வந்து அந்த சட்டத்தை மாற்றி விட்டார்கள் அப்போ இது மாற்றப்பட்ட சட்டம் என்ற அடிப்படையில் முதல்ல வந்து ரெண்டு ஆடு ஒரு ஆடுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒரு ஆடு கொடுக்கறதுக்கு இருக்குது ஆண் குழந்தை பிறந்தால் ஒரு ஆடு கொடுப்பதற்கும் நபீன் நாயம் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு ஆடு கொடுக்கலாம் ரெண்டு ஆடு கொடுக்கலாம் பெண் குழந்தையாக இருந்தால் ஒரு ஆடு அப்போ வந்து இதில் வந்து இது ஒரு பெரிய ஒரு பாரதூரமான ஒரு முரண்பாடாக நமக்கு தெரியலை ஏன்னா வந்து ஆடு கொடுக்குறதுன்றது நமக்கு கூடுதல் செலவு தானே அப்படின்னு பொழுது ஆண்களுக்கு கூடுதலை செலவு வச்சுட்டீங்களேன்னு இப்படி தான் கேள்வி வரணும் இதில் சரியா அப்போ வந்து இது வந்து கூட ஏன் செலவு செய்ய சொன்னீங்க ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தால் ஒரு ஆடு சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்ற மாதிரி தான் கேள்வி வரணும் இதில் ஆனால் விரும்புனா கொடுங்க இல்லாட்டினா விட்டுருங்கன்ட்டாங்க ஆனால் வந்து இயல்பாகவே வந்து ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்கும் பொழுது கொஞ்சம் கூடுதல் சந்தோஷம் என்பது மனிதனுடைய இயல்பாக இருக்குது ஏன்னா வந்து நமக்கு ஒரு வாரிசு இருக்குது வாரிசு வந்து நினைக்கிற நினைக்கக்கூடியவனாக தானே மனிதன் இருக்கிறான் என்ன தான் ஆணும் பெண்ணும் வந்து சமம் என்று சொன்னாலும் அவங்களுடைய உள்ளத்தில் கை வச்சு பார்த்து சொல்லுங்கள் ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தால் கூடுதல் சந்தோஷப்படுவோமா இல்லையா இதுதான் இயல்பு அப்படின்னு போல அதை மறுக்க முடியாது நம்ம வெளியே வேணால் அதை சொல்லிக்கிடலாம் ரெண்டு ச இதுதான் அப்படின்னு ஆனால் வந்து ஆண் குழந்தைனா கூடுதலாக சந்தோஷப்படுறான் அது வந்து இயற்கையாக உள்ள ஒரு குணமாக இருக்கின்றது மனிதனுக்கு அந்த அடிப்படையில் கூட நபீன் நாயகம் ரெண்டு ஆடு அறுக்க சொல்லி சொல்லியிருக்கலாம் என்பதை ஒரு யூகமாக தான் சொல்கிறோம் ஆனால் வந்து அதனால தான் பெண் குழந்தைகளை வந்து ரொம்ப இலக்காரமாக நினைத்து கொண்டிருந்த நிலையில் இரண்டு பெண் குழந்தைகளை ஒருவர் பெற்றெடுத்து அவர் வந்து அந்த குழந்தைகளை நல்ல ஒழுக்கத்தோடு வளர்த்து சரியான ஆண்கள் சரியான முறையில் அந்த பெண்ணுக்கு திருமணம் முடித்து கொடுப்பாரே ஆனால் அவரும் நானும் மறுமையில் சொர்க்கத்தில் இப்படி இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நபீன் நாயம் இரண்டு விரல்களை காட்டி சொன்னாங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண் குழந்தைகள் மூலமாக யார் சோதிக்கப்படுகின்றார்களோ அவர்கள் நரகத்திலிருந்து காக்கக்கூடிய திரையாக அவர்கள் ஆகிவிடுவார்கள் அந்த குழந்தைகள் என்ன செய்வாங்களாம் நம்மளை நரகத்திலிருந்து காக்கக்கூடிய திரை ஆயிடுவாங்க நரகத்துக்கு போகாமல் தடுத்துருவாங்க என்று சொல்லி நவீன் நாயம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இறைவன் வந்து இதே பெண் குழந்தை பிறந்ததாக ஒருவனுக்கு நற்செய்தி சொல்லப்பட்டால் சுபச்செய்தின்னு இறைவன் சொல்லி காட்டுறான் திருமறையில் இப்படி வந்து பரவலாக வந்து நற்செய்தி அப்படி குழந்தைகளை வளர்க்குறதுக்கு நிறைய நன்மைகள் இருக்குது ஸோ இதிலிருந்து நரகத்திலிருந்து காக்கக்கூடிய திரையாக அவங்க இருக்கிறாங்க இப்படிலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் இது வந்து சிலாயித்து தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு பெண் குழந்தைகளை பற்றி அது வந்து மட்டன் தட்டி சொல்லப்படலை அப்படின்றத ஐயா அவர்களுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வர்றேன் இது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது ஐயா என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் நபிமார்கள் அனுப்பப்பட்டாங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு பேர் நபிமார்களுடைய பேர் சொல்லப்பட்டிருக்கு எல்லாருமே வந்து ஆண்களாக தான் இருந்துக்காங்க பெண்களுக்கு வந்து சம உரிமை வழங்கப்படலையே பெண்கள் வந்து இறை தூதராக வரலையே அப்படின்னு சொல்லி ஐயா அவர்கள் கேட்குறாங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் என்பது வந்து சரியான ஒரு செய்தி கிடையாதுங்க ஒவ்வொரு சமுதாயத்துக்கும் ஒரு தூதரை அனுப்பியிருக்கின்றான் இறைவன்னு திருமறை குணான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம்ன்றது சரியில்லை அது சில பேர் தவறாக விளங்காமல் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்றத ஐயா அவருடைய கவனத்து கொண்டு வர்றேன் ஆனால் வந்து வந்த இறை தூதர் எல்லாருமே வந்து ஆண்கள் தான் பெண்களை இறை தூதராக நாம் அனுப்பவில்லை என்றே திருமறை குணானில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது உமக்கு முன்னாடி அனுப்பின எந்த தூதராக இருந்தாலும் ஆண்களாக தான் நான் அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி இறைவன் சொல்வதாக திருமறையில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுக்குரிய காரணம் என்ன அப்படின்னு நம்ம ஆய்வு செய்யும் பொழுது இறை தூதர்ன்ற இந்த ஒரு பொறுப்பு என்பது வந்து
இந்த அளவிற்கு இன்னல்களுக்கு ஆளாக்கப்படுவார்கள் அப்படின்னு பொழுது இந்த அளவுக்கு இன்னல்களுக்கு ஆளாக்கப்படக்கூடிய ஒரு சிரமத்தை பெண்களுக்கு கொடுக்க கூடாது என்பதற்காக தான் ஆண்கள் அனுப்பியிருக்கிறாங்க ஏன்னா பெண்கள் என்பவர்கள் வந்து இயல்பாகவே வந்து இலகிய மனம் படைத்தவர்களாக இருப்பாங்க ஒன்று அவங்களுக்கு உடல் ரீதியாகவும் அவங்களுக்கு பலம் கிடையாது பலவீனமாக தான் பலவீனமாக இருக்கிறவங்களும் பலவீனமாக தான் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லணும் சரியா ஒருத்தன் வந்து ஒரு ஆம்பளை வந்து மூடை தூக்கி அவன் வந்து நூறு கிலோ மூடையை தூக்கிடுவான் பெண்களுக்கு அந்த மாதிரியான வேலையை செய்ய முடியாது எதிர்த்து நின்று போரிடுறது வந்து அவங்களுக்கு பலவீனங்கள் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னும் பொழுது இறை தூதர் பதவி என்பது போரில் எதிரிகளை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு வீரத்தை காட்டக்கூடிய தன்னுடைய உடல் வலிமையை காட்டக்கூடிய ரொம்ப சிரமத்தை தாங்கக்கூடிய ஒரு செயல் ஒரு பொறுப்பு அது அப்படின்னும் பொழுது அப்படிப்பட்ட ஒரு பொறுப்பை பெண்களுக்கு கொடுத்து பெண்களை வந்து ரொம்ப சிரமப்படுத்தக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் அனுப்பியுள்ள அனைத்து இறை தூதர்களையுமே வந்து இறைவன் வந்து ஆண்களாகவே தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம ஆய்வு மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களிடத்துல வந்து அந்த பலவீனங்கள் இருக்கிறதுனால எப்படி அதை பிடி உஷா ஓடினாங்களே எல்லாம் கேட்கக்கூடாது அது ஒன்று ரெண்டு இந்த மாதிரி வந்து விதிவிலக்காக இருப்பாங்க அப்படி விதிவிலக்காக இருக்கக்கூடியதை ஒன்றுமே விதியில் சேர்த்து விட்றக்கூடாது எல்லோரும் இந்த மாதிரி நம்மளுடைய வீட்டில் உள்ள அம்மாக்களையும் அக்காக்களையும் ஓட வைக்க முடியுமா பிடி உஷா வந்து ஓடினால நீ ஓட மு ஓடு அப்படி ஓட முடியாது ஓடி போய் பஸ்ஸில் ஏறுவாங்களா ஏற முடியாது அது அவங்களுடைய பலவீனம் அப்படி தான் அப்படின்னு பொழுது இருக்கிற பலவீனத்தை ஒத்துக்கிறணும் இருக்கிற பலவீனமாக இருந்தாங்கன்னா பலவீனத்தை ஒப்புக்கொள்வது தான் மனித இயல்பு அப்படி ஓட விட்டாலும் கூட ஒலிம்பிக்கிலே ஓட விட்டாலும் ஆம்பளையோடைய ஓட விடுறான் பொம்பளையை கொண்டு போய் அப்படி கிடையாது பொம்பளையை வந்து பெண்களோட தான் ஓட விடுகின்றார்கள் ஒலிம்பிக்கிலே ஓட விட்டாலும் ஆம்பளையை கொண்டு போய் ஓட விடுறது கிடையாது பொம்பளையோட ஓட விட மாட்டா பெண்களை பெண்களோட தான் ஓட விடுறாங்க ஆண்கள் டீம் கிரிக்கெட் டீம் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஆண்கள் டீமு ஆண்கள் தான் பெண்கள் டீமு தனியாக பெண்கள் இந்தியா உமன் டீம்னு தனியாக தான் வச்சுருக்கலாம் ஆம்பளை மும்பளையும் கலந்து விளையாட விடுவானா அவங்களுக்கே தெரிய போய் தானே விளையாட விடல உண்மையிலே அவங்களுக்கு என்னென்னா இது ஆண்களும் பெண்களும் சரி சமம் கிடையாது இவன் போடுற பவுலிங்கு தாங்க மாட்டாங்க இது வந்து அவங்களுக்கு இயல்பாகவே வந்து உடல் ரீதியாக பலவீனங்கள் இருக்கு அப்படின்னும் பொழுது அப்போ வந்து ஆண்களுக்கு ஆண்களோட பெண்களுக்கு பெண்களோடனா அப்போ அந்த ஒரு பலவீனத்தை நம்ம ஏற்றுக்கிறணும் இவன் வந்து இப்படி ரெண்டு பேரையும் கலந்து விளையாட விட்டால் என்ன ஆகும் இவன் வந்து பே பேட்டு போடுறான் பே பாலிங் போடுறான் அடித்து கேச்சு பிடிச்சோடனையுமே கட்டி பிடிக்க ஓடி போவாங்க இது போனால் பெரும் பிரச்சனையாக போயிடும் பிரச்சனையில் வந்து முடிஞ்சிருமா இல்லையா ஏன் இல்லை பிரச்சனை இல்லை நாங்களும் ஆம்பளை மாதிரி வருவோம்னு சொல்ல முடியாது இதில் அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குது இதில் யாராவது பெண்ணை இடிக்கிறான்னு வைங்களேன் நான் இடித்தேன் இல்லை நீ திருப்பி என்னை இடின்னு சொல்ல முடியுமா அந்த பொம்பளை சொல்ல முடியுமா அப்போ வந்து இப்போ எல்லாத்துக்கும் சமம் சமம்னா டாய்லெட்டு தனியாக தான் இருக்கும் ஆண்கள் பெண்களும் தனித்து தான் இருக்கணும் இல்லாட்டி இவன் சே வே சேட்டை பண்ணி விட்ருவான் அந்த மாதிரி வந்து பஸ்ஸில் பேருந்தில் போகும் பொழுது பெண்களுக்கு தனி இருக்க வேணும் கேட்குறாங்களா இல்லையா அந்த பலவீனங்கள் இருக்கையில் கூட தனி இருக்க கேட்குறாங்க அப்படின்னும் பொழுது ஒரு பஸ்ஸில் போகக்கூடிய ஒரு இருக்கை அந்த பொறுப்பில் கூட தனியாக இருக்க வேணும்னா இறை தூதர் பொறுப்பில் எப்படி கொண்டு ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக வைக்க முடியும் அவங்களுக்கு உண்டான பலவீனங்களை ஒத்துக்கிறணுமா இல்லையா அப்படிப்பட்ட அடிப்படையில் இப்படிப்பட்ட சிரமத்தை ஆண்களுக்கு அடிக்கிற மாதிரி பெண்கள் வந்து சிரமப்பட வேண்டாம் என்பதனால தான் இறைவன் வந்து பெண்களை தேர்ந்தெடுக்கல ஆனால் பெண்களுக்கு கூலி வழங்குறது இருக்கல செய்த நச்சையர்களுக்கு கூலி வழங்குறது இருக்குல்ல அதில் எல்லாத்துக்கும் சம்மந்தம் அதில் ஆண் பெண் வேறுபாடு கட்டினா இந்த நியாய இந்த கேள்வி நியாயமான கேள்வியாக இருக்குங்க இப்போ வந்து ஒருத்தவர் தொழுது வணக்க வழிபாடு செய்கிறார் ஒரு பெண் ஒரு தொழுது வணக்க வழிபாடு செய்கிறாள் ரெண்டு பேருக்கும் நீ ஆம்பளை உனக்கு கூட பொம்பளை உனக்கு கம்மி சொல்ல முடியாது நான் இப்போ இறைவன் என்ன சொல்கிறான்னா எல்லாருக்கும் சதிசமாக வழங்கப்படும் ஆண் என்ன செஞ்சான் அதே மாதிரி பெண்ணு செஞ்சானா பெண்ணுக்கு வழங்கப்படும் என்று சொல்லி கூலியில் வந்து சதிசமம் இன்னும் சொல்ல போனால் இதில் வந்து பெண்களை ஒருபடி மேலே போய் பெண்களை வந்து முன்மா உலக மக்கள் அனைவருக்கும் முன்மாதிரியாக இறைவன் வந்து தன்னுடைய திருமறையில் இரண்டு பெண்களை சொல்லி காட்டுகின்றார் அந்த ரெண்டு பெண்கள் யார் மரியம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் ஈசா நபியினுடைய தாய் மரியம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் பெண்கள் இந்த பெண் தான் முன்மாதிரியாக அதே மாதிரி ஃபிரோன் என்ற அந்த கொடியவனுடைய மனைவி ஆசியா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் அவங்க வந்து உலக மக்கள் அனைவருக்கும் முன்மாதிரி என்று சொல்லப்பட்டிருக்க நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ வந்து பெண்களை அந்தளவு கண்ணியப்படுத்துது ஏன்னா வந்து அவங்க ப
பலவீனத்தை வைத்து கொண்டு பலவீனமா இருந்து கொண்டு உறுதியா நின்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு கூட கிரேட கொடுக்கக்கூடியத பாக்குறோம் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு நபி தோழர் போய் கேட்கிறாரு மனிதர்களே அதிக நன்றி செலுத்துவதற்கு கடமைப்பட்ட ஆள் யாரு கேட்கும் பொழுது உன்னுடைய தாய் அடுத்து உன்னுடைய தாய் மூணாவது இடம் உன்னுடைய தாய் நாலாவது இடம் யாருக்கு கொடுக்கணும் நான் கேட்கும் பொழுது உன்னுடைய தந்தைன்னு சொன்னாங்க நபீன் நாயம் அப்போ மூணு இடத்தையுமே பெண்களுக்கு தான் கொடுக்குது இஸ்லாம் இப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களை கண்ணியப்படுத்துறதுலையும் அவங்களுக்கு கூலி வழங்குறதுலையும் இஸ்லாம் வந்து எந்த குறையும் வைக்கலை அவங்களுக்கு சிரமத்தை கொடுக்கக்கூடாது என்பதற்காக சில சட்டத்திட்டங்கள் இஸ்லாத்தில் இருக்குது பள்ளிவாசலில் தான் வந்து தொழுகணும்னு கட்டாயம் கிடையாது அவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்க சிரமப்பட்டு வர முடியாதுன்றதுனால அவங்க வீட்டில் தொழுகிறது உங்களுக்கு சிறந்தது உங்களுக்கு போரில் கலந்துக்கிறது உங்களுக்கு கட்டாய கடமை கிடையாது போரில் வந்து அவங்க நின்றுக்கிட்டு எதிரிகளை வெட்டி வீழ்த்துறது கிடையாது அவங்களுக்கு உண்டான போர் என்பது வந்து ஹஜ்ஜுக்கு செய்கிறது தான் ஹஜ்ஜு செய்கிறது உங்களுக்கு உண்டான ஜிஹாது இப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து அவங்கள மட்டம் தட்டுறதுக்காக இல்லை அவங்களை கண்ணியப்படுத்துவதற்காகவும் அவங்களுக்கு சிரமம் உண்டாகக்கூடாது என்பதற்காகவும் தான் இந்த செய இது வந்து வழங்கப்பட்ட அல்லான்றது வந்து அடுத்த ஐயா என்ன கேட்குறாங்கன்னா அல்லான்றது வந்து அவன் இவன்னு சொல்கிறோம் அதுலேயும் ஆண் பாலை கொண்டு வர்றீங்களே அப்போ பெண்கள்ன்றது என்ன அதில் மட்டமா அப்படின்ற மாதிரி ஐயா கேட்குறாங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் மொழியில் உள்ள பிரச்சனை தான் இது அதாவது வந்து தமிழ் மொழியில் ஆண் பால் பெண் பால் அக்ரினை இந்த மூணு தான் இருக்குது சொல்கிறதுக்கு வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்கிறதா இருந்தால் ஒன்று அவன் அப்படி சொல்லணும் இல்லாட்டி அவள் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லாட்டி அது அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த மூணு தான் இருக்குது சுட்டி காட்டுறதுல வேறு ஏதாவது இருக்கா வேறு இல்லை அப்படின்னு பொழுது இப்போ வந்து அவள்னு சொன்னால் பொம்பளையான்னு கேட்பீங்க அதுன்னு சொன்னால் ஆடு மாடு மாதிரியாது கடவுள் வந்தது கடவுள் சொன்னது கடவுளுக்கு சொன்னப்பட்டதுன்னு சொன்னால் அது வந்து ரொம்ப மோசமாயிடும் அப்போ இருக்கிற மூணில் ஏதாவது ஒன்றை தானே தேர்ந்தெடுக்கணும் இப்போ நம்ம ஏதாவது சொல்லி தான் ஆகணும் இறைவனை பற்றி இறைவன் வன் இன்னும் போட்டாலே அன் அவன் ஆயிடுது இறைவன்னு சொன்னால் பொம்பளை ஆயிடுவா அது அப்படின்னு சொன்னால் அது அக்ரினி ஆயிடும் அப்போ இருக்கிற ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை சொல்லணுன்ற அடிப்படையில் அவன்ற ஒரு வார்த்தையை நம்ம தேர்ந்தெடுத்துருக்கிறோம் இது தமிழ் மொழியில் அல்லாஹ் என்ற அரபி வார்த்தையை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஆண் பாலின் இல்லை பெண் பாலின் இல்லை அக்ரினே வராதுங்க அதனால தான் அல்லான்றது அப்படியே மொழி பெயர்ப்பாங்க அப்படியே சுப்பிட்டுருவாங்க அல்லான்னு போட்டுருவாங்க மொழி பெயர்க்காம அந்த அல்லான்ற வார்த்தை வந்து என்னென்னா இப்போ குழந்தைன்னு சொல்கிறோம்னு வைங்களேன் அந்த குழந்தை ஆணா பெண்ணா அந்த குழந்தைன்ற வார்த்தைக்கு அதில் அர்த்தம் வருதா குழந்தைனா பொதுப்படையாது ஆணு பெண் ரெண்டும் கலந்து குறி குறிப்பு சொல்லி கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை தான் அல்லான்ற வார்த்தை வந்து ஆண் கிடையாது பெண்ணும் கிடையாது ஐயா அவர் என்ன விளங்கிட்டாங்கன்னா இது பெண்பால ஒரு பெண்ணுன்னா என்ன இலக்காரமா அப்படின்றதுக்காக சொல்லக்கூடலை அவன் வேறு வழி இல்லை இந்த மாதிரி சொல்லி கடவுள் வந்தான் போனான் சொன்னான் அப்படின்னு பொழுது அவ அப்படின்னு இன்னுன்ற விகுதியை தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டாங்க இதுதான் உள்ள விஷயம் ஒழிய பெண்கள் மோசமானவர்கள் மட்டமானவர்களுக்காக சொல்லப்படலை அப்படின்னு தான் அதுக்கு உண்டான பதிவு அடுத்து சிவன் விழா நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு விழா நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளருக்கு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் காலத்துலேயே இருக்க நினைச்சேன் இங்கே இன்னும் மருத்துவ வாய்ப்பு கிடைச்சதுனால பதினெட்டு என்ன சார் எத்தனை மணி அப்படின்னு கேட்டால் இஞ்சி மணி இயந்தா அதுவும் பத்து தான் இந்த பஸ்ஸு தஞ்சாவூர் போகணுமா அப்படின்னு கேட்டால் அதுவும் பதில் தான் அந்த பதிலோட நீங்கள் சொல்கிற பதில் ஒப்பிடவே முடியாது நீங்கள் சொல்கிறது விளக்கம் அதனால் இனி மேற்பட்ட உள்ள நிகழ்ச்சிகளில் அலங்க அமைக்கும் போது பதில் வைப்போம் என்று சொல்லி சகோதரர் சையத் இப்ராஹிம் ஒன்று குறிப்பிடாமல் விளக்கம் அமைப்போம் என்று அந்த பேரை குறிப்பிட வேண்டுமாய் விழா ஏற்பாட்டாளர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்ததாக என்னுடைய கேள்வி கேட்கிறேன் இறைவனுக்கு இணை வைக்கக்கூடாது அந்த சிலப்பட நல்ல கொள்கையில் இருக்குது ஆனால் பாம்பு சொல்வதில் இருந்து தளவாக்குகளை படுத்தாமல் நபிகள் நாயகத்தினுடைய குடும்பம் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் ஒரு பாரிசியம் நல்லா இருக்க வேண்டும் என்ற முதல் கோரிக்கையை வருவதாக நான் கருதுகிறேன் அது ஒரு தனிநபர் புதிய போல தோன்றுகிறது என்பது என்னுடைய தன்மையான கருத்து இரண்டாவது கேள்வி நேரம் நல்லா இருக்கிறதுனால சுற்று மாதிரி கேட்டுக்கிறேன் இது கத்தா ரத்ததாமத்தில் நமது செலவர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு மாநில அளவில் அழகாக நல்ல பெயர் பெற்றிருக்கிறார்கள் கருத்தாங்கத்துக்கு இஸ்லாத்தில் இடம் உண்டா இல்லை என்றால் ஏன் சுருக்கமாக சரி சரி சகோதரர் அவர்கள் வந்து ரெண்டு கேள்வி கேட்குறாங்க அது வந்து பதில்ன்றதை விட விளக்கம்னு சொல்லுங்க அப்படின்றாங்க என்னத்தை தான் பதில் சொன்னாலும் அது விளக்கம்னு தானே எடுத்து இப்போ உதாரணத்துக்கு தஞ்சாவூர் போகுமான்னு கேட்டால் ஆமாம் அப்படின்னா அந்த கேள்விக்கு விளக்கம் சொன்னீங்களா இல்லையான்னு கேட்டால் விளக்கம் சொன்னார்னு தான் அர்த்தம் அந்த ஆமன்ற வார்த்தை கூட
சொல்லவில்லை சொல்லிட்டு போயிடலாம் என்னன்னு விளங்காது உங்களுக்கு அப்ப அதை தனியா திருப்பி இன்னொருத்தர் கேட்பாரு ஏன் சொல்லவில் ஏன் சமம் இல்லை அப்படின்னு அதை ஒரு கேள்வியா கேட்பாங்க அதுக்காக தான் வந்து நம்ம சொல்லும் பொழுதே அதில் விடக்கூடிய சந்தேகங்கள் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து சொல்லிடுறது நல்லதுன்ற அடிப்படையில் தான் அதை நம்ம விளக்கமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதை வந்து சவருக்கு சொல்லிக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சவர் அவர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா கொஞ்சம் இஸ்லாத்தினுடைய அந்த சட்டத்திட்டங்களில் உள்ள ஒரு செய்தி சம்பந்தமாக கேட்குறாங்க அதாவது தனிநபர் துதிப்பாடுதல் போல இருக்கிறது நபிகள் நாயகத்தை பற்றியும் அவங்களுடைய குடும்பத்தை பற்றியும் இந்த மாதிரியான இதுகளையெல்லாம் வந்து கேட்கும் பொழுது அவங்கள குறிப்பிட்டு கேட்குறது என்பது தனிநபர் துதிப்பாடல் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இது கட்டாயம் தனிநபர் துதிப்பாடல் கிடையாதுங்க காரணம் என்னென்னா தனிநபர் துதிப்பாடல் என்பது எதுவாக இருக்கும்னா ஒரு தனிநபரை சொல்லி இவர் அப்படிப்பட்டவர் இப்படிப்பட்டவர் ஆக ஓகோ இவர் மாதிரி ஆள் வருமா இப்படி வந்து அவரை மீறிய புகழ் மொழிகளை சொன்னோம்னா அது கட்டாயம் துதிப்பாடல் ஆனால் அதே நேரத்தில் நபி நாயகம் என்ன சொன்னாங்க அவங்களுக்காக வந்து பிரார்த்தனை செய்ய தான் சொன்னாங்க பிரார்த்தனை செய்ய சொல்கிறதே என்னென்னா துதிப்பாடல் இல்லைன்னு அர்த்தமாகுது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆன்மீகத்தில் ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார் ஒருத்தவர் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா அவர் தான் அடுத்த ஆளுக்காக பிரார்த்தனை செய்வார் உனக்கு நான் கேட்குறேன் ஆ நீ வேணுமா வா வா எல்லாருக்கும் வா உனக்காக நான் கேட்குறேன் இறைவன்ட்ட இறைவன்ட்ட நான் நெருக்கமாக்கி வைக்கிறேன்னு சொல்கிறாரா இல்லையா ஆன்மீகவாதி என்பவர் என்ன செய்கிறாருனா ஆன்மீகத்தில் வந்து எல்லாரும் சொல்லி ஆன்மீகத்தை சொல்லி மக்களை ஏற்கக்கூடிய வேலையை ஏன் செய்கிறாங்க கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க நீ வந்து இறைவனை நெருக்க முடியாது உனக்கு வந்து நான் கேட்குறேன் நீ வா என்ட்ட தச்சனை கொடு என்ட்ட சில விஷயங்களை தா நான் கேட்குறதுல நீ கொடுத்தேன்னா உனக்காக இறைவன்ட்ட நான் பரிந்துரை பேசுகிறேன்னு சொல்கிறாரு இப்படி தானே ஆன்மீகவாதிகள் எல்லாம் பில்டப் கொடுக்குறாங்க இது துரிதி பாடலாகும் ஆனால் லபீன் நான் என்ன சொன்னாங்கன்னா எனக்காக நீங்கள் கேளுங்கன்றாங்க இது துதி பாடலா இது வந்து அவங்களுடைய அடிமைத்தனத்தை இன்னும் சொல்வது இறைவனுடைய அடிமை நான் எனக்காக நீங்கள் கேளுங்க அப்படின்னா நம்ம இறை இறை தூதருக்காக நம்ம கேட்குறோம் இறைவா இறை தூதருக்கு நீ அருள் புரி இறை தூதருக்கு நீ அருள் வளத்தை புலி அவருடைய குடும்பத்தினருக்கும் நீ அருள் புரி காரணம் என்ன அவ்வளோ தியாகங்களை செஞ்சாங்களா இல்லையா அவ்வளோ அடி வாங்கினாங்க மிதி வாங்க எந்த அளவுக்குனா நமக்குலாம் வந்து தர்மமாக வரக்கூடிய பொருள் அன்பளிப்பு வாங்கிக்கலாம் தர்மமாக வரக்கூடிய பொருட்கள் நமக்குலாம் வந்து கூடும் நம்ம வாங்கலாம் ஆனால் நபீன் நான் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா எனக்கும் என்னுடைய குடும்பத்தினருக்கும் இறுதி நாள் வரைக்கும் யார் யாரெல்லாம் வர்றாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் தர்ம பொருள் தடை செய்யப்பட்டதுன்றாங்க எப்படி வந்து பன்றி கறி ஒரு முஸ்லீம் சாப்பிடக்கூடாதோ எப்படி வந்து இதெல்லாம் ஹராமாக்கப்பட்டிருக்கோ மற்ற முஸ்லீம்களுக்கு அந்த மாதிரி சதக்க அந்த தர்மமாக வரக்கூடிய பொருள்கள் அவங்களுக்கும் அவனுடைய குடும்பத்துக்கும் தடை செய்யப்பட்டதுன்றாங்க அப்போ அதெல்லாம் வாங்காமல் அவங்க வாழணுமா இல்லையா அப்போ அது இந்த அருள் வளம் அவங்களுக்கு தேவைதானே அதே மாதிரி இதோடு மட்டும் இல்லாமல் மற்ற ஆள்களுடைய வாரிசு அந்த சொத்து பத்துலாம் அவங்களுடைய வாரிசுகளுக்கு போகுங்க இப்போ நான் இருக்கிறேன்னு வைங்களேன் நான் ஒரு 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 ரூபா சம்பாதிச்சிருக்கேன்னா நான் இறந்தோன்னே என்னுடைய குடும்பத்துக்கு போயிடும் வாரிசு என்னுடைய சொத்து பத்து ஆனால் நபீன் நான் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா நான் இறந்து விடுவேனே ஆனால் என்னுடைய சொத்து எல்லாம் என்னுடைய சொத்து ப வாரிசுக்கு போகாது அது அரசாங்கத்துக்கு போகும்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னும் பொழுது அப்போ எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து கான்ஃபிடண்ட்டாக இருந்திருக்கிறாங்கன்னு பார்த்துக்கிறேங்க அந்த மாதிரி தியாகம் செய்யக்கூடிய செய்த அவர்களுக்காக நம்ம பிரார்த்தனை செய்யதான் தானே அப்படி பிரார்த்தனை செய்கிறதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நபிகள் நாயத்துக்கு தான் பவர் எல்லாம் அப்படி இல்லாமல் இறைவனுக்கு தான் பவர் இறைவனத்தை தான் இது குறித்து எல்லாத்தையும் கேட்கணுமே ஒழிய நபிகள் நாயகத்தினால எதுவும் முடியாது அவங்க குறித்த இறைவனத்தில் தான் நம்ம பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்பது இது துதி பாடலா இது துதி பாடல் இல்லை சோகர்களே அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் எப்படி எப்படிலாம் நபிகள் நாயகம் சொன்னாங்கன்ற செய்தியை நீங்கள் பார்க்கணும் அவங்க வரும் பொழுது யாரும் எந்திரிச்சு நிற்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க காரணம் என்ன யார் ஒருவர் தான் வரும் பொழுது தனக்காக பிறர் எழுந்து நிற்க வேண்டும் என்று எவன் நினைக்கிறானோ எவன் விரும்புகின்றானோ அவன் தன்னுடைய இருப்பிடத்தை நரகத்தில் ஆக்கி கொள்ளட்டும் சொன்னாங்க அப்போ ச வந்து தான் வரும் பொழுது மற்ற ஆள் எந்திரிச்சு கூட நிற்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஸ்கூல் வாத்தியார் இந்த மரியாதையை விட்டு கொடுப்பாரா ஒரு ஸ்கூலில் பாடம் எடுக்க போகிறாரு வாத்தியார் முன்னாடி மாணவர்கள் எந்திரிக்கலன்னு வைங்க என்னடா எந்திரிக்கலாம் எந்திரா சலிட்டு போகிறான்னு அடிப்பார் அந்த ஒரு மரியாதை கூட மனிதனுக்கு மனிதன் கொடுக்கக்கூடாது இது வந்து கடவுள் நிலைக்கு உயர்த்துறதுக்கு இது நாளைக்கு வழிகோலிடும் வர்றப்போ எந்திரிக்கணும் நீ மனுஷன் நானும் மனுஷன் உனக்காக நான் எந்திரிக்கணும் இப்படி சுயமரியாதையை கட்டுத்தருகின்றார்கள் நபீ
என்ன நீங்கள் வரம்பு மீறி போயிருந்துறாதீங்க சொன்னாங்க இப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு தடுத்தாங்க அதே மாதிரி நாளை நடக்க இருப்பதை அறியக்கூடிய ஒரு இறை தூதர் எங்களில் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சில குழந்தைகள் பாடும் பொழுது இப்படி பாடாது இது கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்படி வந்து தனக்கு தன்னை வந்து வரம்பு மீறி போகலும் பொழுது யார் வந்து ஒருவரை வரம்பு மீறி போகிறாங்களோ அவன் மூஞ்சில் மண்ணள்ளி வீசுன்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த அளவுக்கு சொன்ன ஒரு நபர் வந்து எப்படி துதி பாடலை விரும்பக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்திருப்பார் இப்படி பிரார்த்தனை செய்ய சொல்கிறதே துதி பாடலை விரும்பலைன்னு தான் அர்த்தமாகுது சரியா அதை வந்து ஐயா அவர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் அடுத்து வந்து ஐயா அவர்கள் என்ன கேட்குறாங்கன்னா கண்தானம் ரத்த தானம் வந்து நல்லபடியாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க கண்தானம் செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க கண்தானம் செய்கிறது தாதாளமாக செய்யலாம் தடையெல்லாம் இல்லைங்க ரத்த தானத்தில் வந்து தமிழ்நாடு தொகை ஜமாத்து வந்து பெரிய அளவுக்கு மாநிலத்திலே ஒம்பது வருஷமாக முதலிடத்தில் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ரத்த தானத்தில் அப்படின்னும் பொழுது கந்தானமும் வந்து எப்படி கூடுமா கூடாதான்னு கேட்குறாங்க கந்தானம் செய்வதை வந்து இஸ்லாம் தடுக்கவில்லை தாதாளமாக கந்தானம் செய்யலாம் கந்தானங்களை வந்து செய்யக்கூடியவர்கள் நம்ம தடுக்கவும் மாட்டோம் அதை ஊக்குவிக்கக்கூடிய விதத்தில் சில நிகழ்வுகள்லாம் கந்தான முகாம்கள்லாம் நடத்தியிருக்கிறோம் யார் விரும்பினா செய்யுங்க அப்படின்னு நம்ம தாதாளமாக சொல்கிறோம் அதுக்கு வந்து இஸ்லாம் ஒருபோதும் தடை விதிக்கவில்லை என்பதை ஐயா அவருடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வர்றேன் ஆராய்ச்சிக்கு சில பே சில உடல்களை வச்சு பண்ணுறாங்க ஒட்டு மொத்தமாக கொண்டு போய் எல்லோரும் உடல் தானம் கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய கடைசி கிரியைகள்லாம் செய்ய முடியா செய்ய முடியாமல் போயிடும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ஆய்வுக்கு வந்து அவங்கள அர்ப்பணிக்கிறவங்க அவங்க செஞ்சுக்கிடுவாங்க நமக்கு வந்து இந்த இறுதி சடங்குகள் இந்த மாதிரிலாம் செய்ய வேண்டியது இருக்குது அதுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருக்குல்ல அப்படின்னும் பொழுது அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது வேறு மாதிரியும் சொல்லித்தரலாம் அப்படின்றதுனால அதை நம்ம பூஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து இஸ்லாமியர் அல்லாத பிரமத சகோதரர்களான உங்களுக்கு வந்து சிறப்பாக நம்ம ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோம் இதில் வந்து நீங்கள் இஸ்லாம் குறித்த சந்தேகங்களை கேட்டீங்க இதில் வந்து நான் உங்களுடைய மனது புண்படக்கூடிய விதத்தில் ஏதாவது பேசியிருந்தால் அதுக்காக வந்து நான் வருத்தம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு இதில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய சில அசௌகரியங்கள் ஏற்பட்டுச்சு நிகழ்ச்சி நடக்கும் பொழுது இந்த கரண்ட் கட் ஆனது அது இந்த கொஞ்சம் ஓவர்லோட் ஆனதுனால ஃபீஸ் போனது இதனால் சில அசௌகரியங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு அதுக்கும் நாங்கள் எங்களுடைய வருத்தத்தை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு திருமறை குரான அன்பளிப்பாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறோம் நீ இதை படிங்க இஸ்லாம் என்பது வந்து ஒரு வாழ்க்கை நெறி இந்த வாழ்க்கை நெறியை வந்து மனதளவில் யார் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்களோ அது இறைவன் அதை அங்கீகரிக்கின்றான்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் இதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் வந்தால் எங்களுடைய நிர்வாகிகளை நீங்கள் காண்டக்ட் பண்ணுங்கள் அது வந்து உங்களுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க அடுத்து இதே மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருந்தால் அதை நடத்துவாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த திருமறை குரானை இப்போ படித்து இதில் உள்ள சந்தேகங்களை நீங்கள் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று எங்களுடைய இந்த உபசரிப்பை ஏற்று இங்கே நீங்கள் வந்து கலந்துக்கிட்டதுக்கு உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கின்றோம் எல்லாம் உள்ள இறைவனுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பான முறையில் ஏற்பாடு செய்து தந்தமைக்கும் இறைவனுக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்யும் 